বেশ কিছুদিন যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অত্যাধুনিক দুর্ভেদ্য কারাগার থেকে পালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক দুর্ধর্ষ কয়েদি কারা যেন বের করে নিয়ে যাচ্ছে ওদের অভিনব কৌশলে জানা গেল তাদের নাম ফোরটিন ক্যারেট নেতার নাম হংকং সম্রাট ন্যাশনাল সিকিউরিটির চিফ প্রতিজ্ঞা করলেন যেমন করে হোক রুখতে হবে ওদের কথাটা প্রথমে কানেই তুলতে চাননি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত রাহাত খান কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলে গেল তার মাথায় আরে নিকোলাসকে তো বের করে নিয়ে যাবে ওরা ঢাকা জেল থেকে স্পাই নিকোলাসের হাতে রয়েছে তেল প্রাপ্তি সংক্রান্ত এমন কিছু তথ্য যা প্রকাশ পেলে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে বাংলাদেশের আকাশে ফলে প্রতিজ্ঞা নিলেন তিনিও রুখতে হবে ওদের কিন্তু কেমন করে আসুন সচক্ষে দেখা যাক কেমন করে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাহিদ হাসান আজ আপনাদের জন্য কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজ থেকে হংকং সম্রাট দুই গত পর্বে আপনারা শুনেছেন হংকং সম্রাট এক আজ আপনাদের জন্য হংকং সম্রাটের একের পরবর্তী অংশ হংকং সম্রাট দুই হংকং সম্রাট দুই প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে তাহলে চলুন দেরি না করে আমরা শুনে আসি কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজ থেকে হংকং সম্রাট দুই এক কোথায় যাবেন দাদা গোল আলুর মানি ব্যাগ থেকে ভারতীয় পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে বাড়িয়ে দিল রানা শেষ মাথা পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে বা জানে না ও কন্ট্রাক্টর আপাতমস্তক দেখল ওকে কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো রানা আধু ঘন্টা চলবার পরপরই কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকতে লাগলো ওর চোখে সবকিছু শেষ মাথায় পৌঁছবার আগেই জানালা দিয়ে এয়ারপোর্ট এলাকাটা চিনতে পেরে নেমে পড়ল ও কন্ট্রাক্টর বলল কি হলো দাদা মন ঘুরে গেল নাকি দমদম এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এর ভিতর ঢুকলো রানা বুক স্টল থেকে কিনল কয়েকটা বাংলা এবং ইংরেজি দৈনিক কলকাতার একটা ম্যাপও কিনল সেই সাথে ওগুলো নিয়ে ঢুকল রিফ্রেশমেন্ট লাউঞ্চে কোনার একটা টেবিল দখল করে ওয়েটারকে চিংড়ির কাটলেট আর কফি আনার অর্ডার দিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল একটা দৈনিক চেল ভেঙে পালানোর খবরটা এখনও তাজা ঢাকার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই দু কলম ব্যাপী খবর ছাপা হয়েছে খবরের বিষয়বস্তু হরেক রকম এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ চাকরি গেছে একজন হেড কনস্টেবলের দুজন জমাদারের একজন সুবেদারের এক ডিপটিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বদলি করা হয়েছে চিফ সিকিউরিটি অফিসার জেল সুপার এবং আরও কয়েকজনকে ঢাকা পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ এবং বার্মা পুলিশকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে নিকোলাস এবং তৌফিক আজিজ সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য কারণ এরা বর্ডার ক্রস করে দু দেশের যে কোনো দেশে ঢুকে গা ঢাকা দিতে পারে নিকোলাসকে ধরিয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এই পুরস্কার যে কোনো দেশের যে কোনো নাগরিক পেতে পারেন তৌফিক আজিজের জন্য কোনো পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি তবে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিকোলাস তৌফিকের সাথে আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তৌফিককে পাওয়া গেলে নিকোলাসকেও গ্রেফতার করা সম্ভব হতে পারে কাগজ নামিয়ে রেখে পকেট থেকে গোল আলু সম্পত্তি বের করল রানা মানি ব্যাগের ইনার চেম্বার খুলে পাওয়া গেল তিনটে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাংলাদেশ ও ভারতে তো বটেই সিঙ্গাপুরেরও রয়েছে একটা সিঙ্গাপুর নামটার সাথে দুবার ঘষা খেল রানা এর আগে সিঙ্গাপুরি ডলার দেখেছে ও মানি ব্যাগে গোলালুর সাথে সিঙ্গাপুরের কোনো সম্পর্ক আছে কি সেটা ছোট্ট নোটবুকটা এই প্রথম পকেট থেকে বের করল ও নীল কাভার উল্টে দেখল গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ইয়াকুবালি কোথাও কেনাকাটার বিবরণ কোথাও কোনো ফোন নম্বর কোথাও হিন্দিতে কি সব লেখা বন্ধ করে রেখে দিতে যাবে একটা পৃষ্ঠায় কয়েকটা নাম ইংরেজিতে লেখা দেখে মনোযোগ দিল রানা দ্বিতীয়টা ছাড়া প্রথম থেকে সাত নম্বর পর্যন্ত কোনো নামই পরিচিত নয় দ্বিতীয় নামটি ঠিকানা সহ লেখা বেলায়ত হোসেন খান মজলিস রিবলি ট্রেডার্স ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টর অ্যান্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লাইয়ার্স থার্ড ফ্লোর 
এগারো বাই এগারো মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া ঢাকা বেলাত হোসেন খানের কাভার এখন ফাটা বেলুন তেতো হয়ে গেল রানার মেজাজ পরের পৃষ্ঠায় আরও তিনটে ঠিকানা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর বিবরণ সহ নাম ঠিকানাগুলো এই রকম ওয়ান ম্যারিনো চিটাগাং পোর্ট টোয়েন্টি সিক্স জুন টু সেকেন্ড জুলাই টু বিশাখাপট্টম সেভেন জুলাই টু ইলেভেন জুলাই থ্রি মাদ্রাস ফিফটিন জুলাই টু সেভেন্টিন জুলাই ফোর সিঙ্গাপুর রিকুয়ালিং ফাইভ ম্যাকাও হংকং পরের পৃষ্ঠায় ছোট করে লেখা খান আব্দুর রৌফ খান দমদম এয়ারপোর্ট সিক্স জুলাই চোখের পাতা পড়ে না রানার অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল নামটার দিকে এর অর্থ গোল আলু ওরফে ইয়াকুবের নোটবুকে এ নাম কেন রাজনীতির সাথে ফোর্টিনকে এর সম্পর্ক কি আব্দুর রৌফ খান সাবেক সরকারি দলের প্রভাবশালী সদস্য প্রতিমন্ত্রী হয়েছিল একবার যদিও অজ্ঞাত কারণে সম্ভবত কোনো ক্রাইম করার অপরাধে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাকে দল থেকে চাকরিটাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেই আমলেই এ লোক কি চাকরি দিয়েছিল নিকোলাসকে এ লোক ইদানিংকাল ঢাকার ঘরোয়া রাজনীতিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে এর সাথে কি সম্পর্ক পরের পৃষ্ঠায় আরেকটি এন্ট্রি লেখা রয়েছে রুস্তমকে পাঠাতে হবে সান চিন চিনের কাছে ওয়াং হো চিনাপাড়া ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঢাকার একটা টেলিফোন নম্বর বুক করল রানা দশ মিনিট পর কানেকশন পাওয়া গেল বেলাত হোসেন খান নন কথা বলল রূপা রিপলি ট্রেডার্স কে রূপা মৃষ্টি কণ্ঠস্বরটা এক সেকেন্ডে বদলে গেল রীতিমতো ভৎসনার আভাস তাতে আপনি কলকাতায় কি করছেন কি আর করব খুবই ভাবছি বলল রানা বেলা সাহেবের সাথে কথা বলতে চাই পরিষ্কার জানিয়ে দিল রূপা তাকে পাওয়া যাবে না তারপর বলল যা বলবার আমাকে বলুন আমি এখন চার যে হয়েছে কি বেলা সাহেবকে পাওয়া যাবে না কেন বলল রানা পাওয়া যাতে যায় তার ব্যবস্থা করুন ডু ইট কুইকলি মিস্টার তৌফিক চেক ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ করোনা করুন দৃঢ় কণ্ঠে বলল রূপা তিনি হসপিটালে একটা ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়েছেন ছ্যাত করে উঠল রানার বুক অবস্থা এতটুকু ভাবাবেগ বা অন্য কোনো রকম প্রতিক্রিয়া নেই রূপার কণ্ঠে খবর পাঠিকার মতো নিরপেক্ষ কণ্ঠস্বর ডাক্তাররা বলেছেন বাঁচার আশা নেই দ্রুত বদলে যাচ্ছে রানা চেহারা চকচকে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে বা হাতের দু আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে সিগারে লম্বায় বড় হচ্ছে ছাই কবে কোথায় ঘটেছে অ্যাক্সিডেন্ট আপনাদের জেল থেকে বেরোবার দিনই ও একই দিন ছাইরা ওকে বলে ও তো ফিকাজিস নয় ওটা অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে না বলল রানা আমাদের কাভার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে সেই নির্বিকার কণ্ঠ রূপার হয়তো মাঝে চারজন জানতাম আমরা বলল রানা আমাদের কেউই একজনকে বাদ দেওয়া যেতে পারে বলল রূপা কার কথা বলছেন ঘুরু কুচকে গেল রানার মেজর জেনারেল রাহাত খান হয়তো বলল রানা কিন্তু একজন ফোর্টিন কে এর নোটবুকে রিভলি ট্রেডার্সের নাম লেখা রয়েছে বেলাত সাহেবের নামও আছে হজম করার সময় দিয়ে বলল আবার রূপা ঢাকার পরবর্তী টার্গেট আপনি টেক ভেরি গুড কেয়ার অফ ইউর সার বেলাত সাহেবকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল ওটা অ্যাক্সিডেন্ট নয় তার মুখ থেকে বা তার কাছ থেকে পাওয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে জেনেছে ওরা আমাদের পরিচয় কতটা জেনেছেন বুঝতে পারছি না এখনো বলল রানা তবে সূত্র যখন পেয়েছে আগে পরে সবটা জানবেই ভালো ঠেকছে না অবস্থা চম্পুর দিতে হবে অন্য কোথাও প্রতিক্রিয়া জানার জন্য শেষ কথাটা বলল রানা রূপা চুপ করে রইল নিজের অবস্থা ভাবছে রানা বেড়ে ছায় বাঁচে কিনা সন্দেহ রূপাকে যদি ফোর্টিন কে ঘায়ল করতে পারে থাকবে ও একা রাত খান ও ধরা পড়লে তিনি শিকারই করবেন না ওকে নিজের লোক বলে একজন রানার চেয়ে তার কাছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রূপাই এখন ওর একমাত্র ইন্স্যুরেন্স পুলিশ যদি ওকে ধরতে পারে ডাকাতির অপরাধ জেল ভেঙে পালাবার অপরাধ এবং হত্যার প্রচেষ্টার অপরাধে সাজা হবে ওর তফিক আজিজের যাবজ্জীবন থেকে মুক্তি পেলেও রূপাই একমাত্র রক্ষা করতে পারে ওকে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দিয়ে সংবিদ ফিরল ওর রূপার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে নিকোলাস কোথায় হাত ছাড়া হয়ে গেছে 
কোথায় এখন জানি না হোয়াট কি বললেন রূপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করে পরামর্শ চাইবার কি দরকার ছিল পরামর্শ চাইছি কে বলল বিরক্ত হয়ে বলতে গিয়েও কথা শেষ করতে পারল না রানা রূপা থামিয়ে দিল ওকে খানিক্ষণ অপেক্ষা করুন বলে তিন মিনিট কাটিয়ে আবার ফিরে এলো অপর প্রান্তে ফ্লাইং ক্লাবের একটা প্লেন নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে দু ঘন্টার মধ্যে নামছি আমি কিছু দরকার আছে আপনার টাকা নতুন কাগজপত্র আপনার বর্তমান পরিচয়টাই বহাল থাকুক সুটকেসে আপনার কাপড় চোপড় এবং পাসপোর্ট নিয়ে আসছি আমি লাউঞ্জে থাকুন আমার অপেক্ষায় অনুরোধ নয় আদেশের সুর কণ্ঠে রিভলির কাছ থেকে দূরে থাকুন সাবধান করে দিল রানা কেউ অনুসরণ করছে কি না লক্ষ্য রাখুন সব সময় লাউঞ্জে আমি থাকছি না এয়ারপোর্টে পুলিশ ছাড়াও নানা ধরনের লোক যা আশা করে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল রয়্যাল রেস্তোরাঁয় চলে আসুন সরাসরি কেবিন নিয়ে অপেক্ষা করব আমি ঠিক আছে আর যদিও আমাকে সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না তবু ধন্যবাদ দয়া করে সৌজন্যটুকু প্রকাশ করলো যেন রূপা কত টাকা আটচল্লিশ লাখ থেকে যতটা আনতে পারেন ডাট কিমের কাছে এসো বের করছি ডাট মনে মনে বলল রানা জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে সাফল্য অর্জন করে বিগড়ে গেছে মাথা চ্যাটাং চ্যাটাং গুলি ছাড়ছো তাই আচ্ছা দু ঘন্টার মধ্যে আসতে পারছেন তো যদি বক বক করে আরও দেরিয়ে করিয়ে না দেন ঝাঁঝির সাথে বলল রূপা ক্যালকাটা পুলিশকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত দয়া করে ওদের হাতে ধরা পড়বেন না আদেশের সুরে কথাটা বলে সশব্দে রেখে দিল ফোন রিসিভার রূপা সম্পর্কে অধিকতর খেয়াল আরোপ করল রানা যখন দেখল ঠিক কাটায় কাটায় দু ঘন্টা পর কেবিনের পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল মেয়েটা ডান হাতে লেদার ব্যাগটা রাখল টেবিলের ওপর এসেছেন ঘুরু কুচকে দেখল রূপা রানাকে মানে সন্দেহ ছিল নাকি কি মনে করেন আপনি আমাকে রূপা আর আপাত মস্তক দেখল রানা মৃদু হাসল মিস্টার রূপা উহু হাসল না মেয়ে ঘাট ফিরিয়ে চেয়ারটা দেখে নিয়ে বসল নিঃশব্দে তারপর ব্যাখ্যা দাবি করার ভঙ্গি করে বলল ফোনে বোকার মতো কথা বললেন কেন কি বলেছি চম্পট দিতে হবে অন্য কোথাও উল্লেখ করলো কথাটা রূপা কথাটার অর্থ আমি কি ধরে নেব মেজর জেনারেল রাহাত খান একটা কাওয়ার্ডকে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব দিয়েছেন হাসি চেপে রানা বলল সব তো ভন্ডুল হয়ে গেছে করবোটা কি এখন জেরা করছে যেন রূপা নিকোলাসকে পালিয়ে যেতে দিলেন কেন আমি দিইনি সে নিজে এই সুযোগটা তৈরি করে নিয়েছে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই করা ছিল আপনার ধমক তা ছিল যখন ঘুমা ছিল ধরটা আলাদা করে দিতে পারতাম মুন্ডু থেকে আপনি হলে তাই করতেন না বৌকার মতো কথা বলবেন না চরম বিরক্তি প্রকাশ করল রূপা এই অ্যাসাইনমেন্টের আমি প্ল্যানার এবং সুপারভাইজার অ্যাকশনের দায়িত্ব ছিল আপনার ওপর অ্যাসাইনমেন্টের যে হাল করেছেন এখন দেখছি আমাকেই নামতে হবে অ্যাকশানে প্লিজ সবটা না হলেও হাত দায়িত্ব নিন দয়া করে বলল রানা সাথে যদি একটা মেয়ে আই মিন ভদ্রমহিলা থাকেন উৎসাহ বেড়ে যাবে আমার কয়েকশো গুণ তখন হয়তো সফল হওয়া অসম্ভব হবে না স্পর্ধা দেখে বাক্য হারা হয়েছে রইল রূপা তাড়াতাড়ি কাজের কথা পারল রানা ফোরটিন কে কে আমরা যতটা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক বেশি হুঁশিয়ার রূপা বলল রানা নিকোলাসের ধারণা সে সেসব দেশের নাগরিক সেই সব দেশের যে কোনো দেশ ফোরটিন কে এর উদ্যোক্তা হতে পারে ফোরটিন কে খুব সম্ভব সাধারণ ক্রিমিনালদের অর্গানাইজেশন নয় বিরোধিতা করার ভঙ্গিতে একমত হল রূপা জানি পুরানো কথা নতুন কিছু বলবার থাকলে বলুন বেলা সাহেবকে কেমন দেখে এলেন টেলিফোন করেছিলাম বলল পরিবর্তন নেই ঘটনাটার বিবরণ দিতে পারেন প্রশ্ন করল রানা রাত এগারোটার দিকে ধানমন্ডির একটা সাইড রোড থেকে বেরিয়ে আসছিলেন একটা ট্রাক পিছন থেকে ধাক্কা মারে এক ভদ্রলোক তাকে হসপিটালে পৌঁছে দেন নিজের গাড়িতে তুলে ট্রাকটাকে এই ভদ্রলোক দূর থেকে দেখেছিলেন নম্বর টুকতে সময় পাননি অত রাতে ধানমন্ডি কেন গিয়েছিলেন সন্ধ্যার পর থেকে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তিনি বলল রূপা প্রেসিডেন্ট উপদেষ্টা আমাদের চিফ এবং আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যান তিনি এরা সবাই নিকোলাসের কোনো খবর না পাওয়ায় জবাবদিহি চাইবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাকে চুয়াল দুটো উঁচু উঁচু হয়ে উঠল দুবার রানার অন্যমনস্ক ভাবে হু বলে উঠে দাঁড়াল ও চলুন গাড়ি ভাড়া করে রেখেছি একটা কোথায় চিনা পাড়ায় চেয়ার ছাড়ল না রূপা উঠবার কোনো লক্ষণও প্রকাশ পেল না তার মধ্যে কেন ইয়াকুবের একজন 
ফোর্টিন কে এর নোটবুকে লেখা আছে রুস্তমকে চিনা পাড়ায় ওয়াং হো রেস্তোরায় পাঠাতে হবে বলল রানা রুস্তমকে আমি চিনি দেখা যাক ওখানে ওকে পাওয়া যায় কি না আজ ক তারিখ জুলাইয়ের দশ চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে বলল রূপা রেস্তোরা ছেড়ে বাইরে বের হলো দুজন রেন্টে কারের একটা অ্যাম্বাসেডর নিয়ে রওনা হলো ম্যারিনো নামটা শুনেছেন কখনো প্রশ্ন করল রানা ম্যারিনো চিন্তা করে উত্তর দিল রূপা না কেন নোটবুকে এই নামটাও আছে বলল রানা সম্ভবত কোনো জাহাজ বা ইয়োটের নাম ছট করে তাকালো রূপা রানার দিকে মাসুদ রানার নাম শুনেছেন উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রূপা কি সম্পর্ক তার সাথে এই অ্যাসাইনমেন্টের সম্পর্ক নেই আবার আছেও না সম্পর্ক নেই বলল রূপা সে এখন ইটালিতে যতদূর জানি বর্তমানে অ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে কথা বলবেন না আমার সাথে নির্দেশ জারি করল সে দেখেছেন কখনো ছোকরাকে না বলল রূপা আমি স্পেশাল ট্রেনিংয়ে জার্মানিতে ছিলাম নতুন রিক্রুট হেডকোয়ার্টারে জয়েন করেছি অল্প কিছুদিন মাত্র মাসুদ রানার কথা এত জানতে চাইছেন কেন নিজে সামলাতে পারবেন না মনে করে তার সাহায্য পাবেন কি না ভাবছেন রানা উত্তর দেবার আগেই রূপাই আবার বলল কারো সাহায্যের দরকার নেই আমরাই পারবো মুখ ফিরিয়ে তাকালো রানা বলছেন পারব যদি আমার কথা শোনেন নির্দেশ মানেন আপনি তাহলে লিডার তাছাড়া উপায় কি বলল রূপা কেউ যদি নিজেকে অযোগ্য মনে করে তার জায়গায় একজনকে না একজনকে আসতেই হবে আর কেউ নেই যখন আমাকেই দখল করতে হবে তার জায়গা শব্দ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা যাক বাবা বাসলাম এতদিনে সাক্ষাৎ মিলল তাহলে কার জোয়ান অফ আর্কের কটমট করে চাইল রোপা কিন্তু কোনো কথা বলল না খানিক পর নিস্তব্ধতা ভাঙল সেই আর যাকে তাকে যা তা বলবেন না আমার সামনে সেরকম কোনো অপরাধ করেছি নাকি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সই শুধু নয় গোটা এসপি ওনার জগতে মাসুদ রানা নাম একটা কিংবদন্তির মতো সে একাই একটা ইনস্টিটিউশন তাকে ছোকরা বলার স্পর্ধা আপনার হলো কিভাবে অফিসের মেয়েরা তাকে পুজো করে বলল রানা হাসি চেপে রেখে আপনি দেখছি তাদেরই দলে কিন্তু মেয়েদের এই ব্যাপারটা আমি বুঝি না চেহারা বা চালচলনে আমার তো মনে হয় তার সে কোনো অংশে কম নই আমিও কিন্তু কই বাজে কথা রাখুন ধমকের সুরে বলল রূপা পুজো নয় তাকে আমি শ্রদ্ধা করি ঠিক তাকে নয় তার যোগ্য তাকে তার কাজকে শ্রদ্ধা করি আমি আর দয়া করে তার সাথে নিজের মিল খুঁজবেন না হাসতে হাসতে পাগল হয়ে যাবে লোকে রানা বলল শুনেছি তার চোখে পড়ে গেলে নাকি কোনো মেয়ের নিস্তার নেই নিস্তার নেই মানে ও ইস রূপা ঠোর বাঁকালো অত সহজ নাকি নির্জন বিকেল ফুরফুরে বাতাস গড়ের মাঠ দেখা যাচ্ছে দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাঁ হাত রাখল রানা রূপার কাঁধে সাপোজ মনে করো আমি মাসুদ রানা তোমাকে যদি একটা চুমু এক ঝটকায় হাতটা নামিয়ে দিয়ে সশব্দে চর মারল রূপা রানার গালে পর মুহূর্তে অপর হাত দিয়ে খুলে ফেললো গাড়ির দরজা দৃঢ় গড়ায় বলল হুল করছেন আপনি এর আগে যেসব মেয়ের সাথে মিশেছেন সম্ভবত তাদের মতো নই আমি ভুল না ভাঙা পর্যন্ত আপনার সাথে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হিলটন হোটেলের রেস্তোরায় আগামী দুদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি থাকব ক্ষমা চাইবার ইচ্ছা যদি জাগে ওখানে দেখা করতে পারবেন আপনি না গেলে আমি ফিরে গিয়ে মেজর জেনারেলের কাছে রিপোর্ট করব চর খাওয়া গালে হাত বুলাতে বুলাতে রানা মৃদু কণ্ঠে বলল দুঃখিত ঠাট্টা করছিলাম এরকম ভুল আর কখনো হবে না গাড়ি ছেড়ে দিল রানা কারো মুখে কথা নেই রূপার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে লক্ষ্য করল রানা খানিক্ষণ পর অত্যন্ত সহজ গলায় যেন কিছুই হয়নি রূপা জানতে চাইল চিনাপাড়ার কাউকে চেনেন আমরা পুরানো বন্ধু আছে চে দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা বলল রানা সামনের দিকে চোখ রেখে কিন্তু চিনাপাড়ায় যাবার আগে হোটেলে দুটো রুম ভাড়া করতে চাই আমি দুটো নয় একটা রুম বলল রূপা হোটেল ম্যানেজমেন্ট সন্দেহ করবে দুটো রুম নিলে থাকতে হবে আমাদের স্বামী স্ত্রী হিসেবে কথা না বলে রূপার দিকে শকৌতুকে তাকালো রানা কাউকে ভয় করি না আমি দৃঢ় গলায় বলল রানা আত্মরক্ষার কৌশল জানা আছে আমার হোটেলে রুম ভাড়া করে আবার গাড়িতে চড়ল ওরা রানা সবিনয়ে বলল চরের ব্যাপারে অভয় দিলে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি করুন চরটা মানে কোন অপরাধে চরটা খেলাম তুমি বলে সম্বোধন করেছি বলে না চুমু খেতে চেয়েছি বলে 
নাকি নিজেকে মাসুদ রানার সমকক্ষ হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি বলে তিনটের কোনোটি জন্যই নয় স্পষ্ট করে বলল রূপা তোমাকে আমার পছন্দ হয়নি বলে সম্বোধন বদলে গেল ভালো ভালো ধীরে ধীরে অগ্রগতি হচ্ছে তাহলে স্বামী স্ত্রীর মতো আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে তাই বলল রূপা অন্য কোনো কারণে নয় আমার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা দয়া করে বাদ দিন মাসুদ রানা হওয়া যেমন আপনার পক্ষে এ জন্মে সম্ভব নয় তেমনি ওটাও সম্ভব নয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা হায় কেন যে রানা হয়ে জন্মায়নি রূপা শান্তভাবে বলল রানা হয়ে রানাও জন্মায়নি নিজেকে সে তৈরি করে নিয়েছে কি করলে রানার মতো হতে পারবো আপনার জন্য ব্যাপারটা দিবা স্বপ্ন দেখা স্বামীর ভেনেটি ব্যাগ খুলে ছোট্ট আয়নার লিপস্টিক বের করে ঠোঁটের পরিচর্যা শুরু করলো রূপা কোনো আশায় কি নেই তাহলে আমার আছে মুখ না তুলে উত্তর দিল রূপা প্রোটিন কে কে ধ্বংস করতে পারলে নিকোলাসকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে হাসতে শুরু করলো রানা প্রতিজ্ঞা করছি দুটো কাজই করব না করতে পারলে রানার মতো হতে চাইব না আর খুশি হলাম আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মন্তব্য করল রূপা ঘিঞ্জি চিনা পাড়ায় ঢুকতেই মনে হলো ব্ল্যাক আউট অন্ধকার গলির দুপাশে ছোট ছোট বারান্দা আর জানালা জানালা থেকে যে আলো বেরিয়ে আসছে তাতে মানুষ দেখা যায় না মানুষের কাঠামো টের পাওয়া যায় মাত্র খক খক কাশি হিসিস কথা হ্যাঁ হ্যাঁ চাপা হাসির শব্দ শুনে মনে হতে লাগলো রানার চারদিকে ষড়যন্ত্র চলছে গাড়িটা থামাতে হলো সরু গলিতে ঢুকে রানার উপার একটা হাত ধরল ভয় পাচ্ছ এ কথা স্বীকার করে নিলে দেখবে দূর হয়ে গেছে ভয় হাতচা ছাড়িয়ে নিল রূপা কি যে মনে করো নিজেকে গলি পেরিয়ে বাজারে অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় পৌঁছল ওরা সে একটা রেস্তোরাঁর মালিক বলল রানা আগে আমি ঢুকব পরে তুমি দরজার কাছাকাছি টেবিল দখল করে বসবে তুমি তোমাকে একা দেখে কেউ যদি কিছু সে ভয় নেই ফোড়ন কাটল রূপা বাহাদুরি দেখাবার জন্যে অন্তত আমার কোনো ক্ষতি হতে দেবে না নিশ্চয়ই তুমি আচ্ছা রূপা আমি মাসুদ রানা নই এ কথা তোমার কেন মনে হয় মানে রানার সাথে আমার তফাতটা খুঁজছি আমি রূপা গম্ভীর করল মুখ বলল অন্যতম কারণ আমার ধারণা মাসুদ রানাকে মেজর জেনারেল কখনো কুখ্যাত তৌফিক আজিজ শাস্তে বলতে পারেন না রানার প্রেসটিজ আছে সে নিজেও রাজি হতো না তৌফিক আজিজ হতে তোমার সম্বোধন শুনে মনে হচ্ছে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তার সাথে তোমার তাকে সে বলছো অথচ দেখুইনি কখনো বিখ্যাত লোকদের তুমি বলে সম্বোধন করা যায় রূপা জ্ঞানদান করার ভঙ্গিতে বলল বাজারটা সর গরম হেনো জিনিস কলকাতায় নিয়ে যা চীনা বাজারে পাওয়া যায় না আলোর বন্যা বইছে চারদিকে মারোয়াড়ি চীনা মাদ্রাজি বোম্বাইওয়ালা পাঞ্জাবি ছেলে মেয়েদের দুর্দান্ত ভিড় বাজার এলাকা ছাড়িয়ে আবার প্রায় অন্ধকারে চলে এলো ওরা দূরে নীল হলুদ এবং লাল রঙের নিয়ন শাইন চেয়ে রেস্তোরা বলতে হলো না রূপা নিজেই পিছিয়ে পড়ল চে রেস্তোরার ভিতর যখন ঢুকল রানা সে তখন গজ বিশেক পিছনে নির্জন প্রায় অন্ধকার রাস্তার ওপর একা রূপা পরিবেশের সাথে খাপ খাবার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে ভেনেটি ব্যাগটা খুলল বের করল বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার সিগারেট ধরিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে ঢুকল সে ভিতরে ফাঁকা নিস্তব্ধ বাইরেটাকে দেখে ভিতরের অবস্থা আজ করার কোনো উপায় নেই হলরুমের মতো প্রশস্ত জায়গা ছোট্ট একটা স্টেজও আছে এক কোনায় কেবিনগুলো হলের এক ধারে অপর ধারের দেয়াল জুড়ে এক হাত চওড়া আয়নার ফালি নিয়ে মেসেছে সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত ছোট ছোট টেবিল কাছাকাছি দাঁড় করানো প্রচুর ভিড় চীনা জাপানি ভারতীয় ছাড়াও কয়েক জোড়া ইউরোপিয়ান হিপিও রয়েছে এত ভিড়ে রানাকে দেখতেই পেল না রূপা টেবিল খালি নেই একটাও দরজার কাছাকাছি ইতস্তত করছিল ও দেখল একজন ওয়েটার দুজন চীনা যুবককে নিচু গলায় কি যেন বলছে যুবক দুজন চেয়ে আছে রূপার দিকে কোষে টান মারল রূপা সিগারেটে বাঁকা চোখে তাকালো চারদিকে যুবক দুজন নিঃশব্দে উঠে চলে গেল বাইরে ওইটা রূপার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো ভাঙা হিন্দিতে বলল ম্যাডাম টেবিল খালি হয়েছে আপনি বসুন ওর নির্দিষ্ট টেবিলে গিয়ে বসেছে রানা স্টেজের পাশে মেঝে থেকে খানিকটা উঁচুতে টেবিলটা ওখান থেকে হলে এর সর্বত্র দেখা যায় যে এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্য কয়েকটা টেবিল রাখা আছে এখানে তারাই একমাত্র এখানে বসবার অধিকারী 
একজন ওয়েটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো রানাকে দেখতে পেয়ে মিস্টার চেতন নেই স্যার নেই রানা হাসল কোথায় সে ঠিক বলতে পারবো না স্যার বলল লোকটা মিস্টার চে এর বড় ছেলে মিস্টার তাওপং সেন আছেন কিন্তু কিন্তু কি ওইটার ঘাট ফিরিয়ে হলের দিকে তাকালো একবার ইতস্তুত করলো খানি বলল তিনি এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখে নিয়ে এসো তাকে উদ্বিগ্ন দেখালো ওয়েটারকে প্রায় ছুটে চলে গেল সে মিনিট তিনেক পর বেটে খাটো রোগা পটকা এক অল্প বয়সী যুবক রানার সামনে এসে দাঁড়ালো আপনি কে যুবকের আপাদ মস্তক দেখলো রানা হুবহু না হলেও চের ছেলে বাপের মতোই দেখতে চেহারা উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা ছাপ আমি মাসুদ রানা বলল রানা আমাকে তুমি চিনবে না তোমার বাবার বন্ধু আমি রানা আপনি মাসুদ রানা চঞ্চল চোখে হরের দিকে এদিক ওদিক তাকালো তাও তারপর ফিরলো আবার রানার দিকে মাথা ঝাঁকালো রানা লক্ষ্য করল ভয়ে অস্থির হয়ে আছে তাও কি হয়েছে বলো তো সে কোথায় চিংড়ি মাছের মতো তিরিং করে লাফিয়ে উঠল তাও হাত তুলে ঝটপট টেনে নিল দুদিকের স্ট্রিন শব্দ করে তালি মারল দুবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রানার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে আশ্চর্য আবেগের সাথে কথা বলে উঠল সে আপনি সেই মানুষ যিনি মংচু চাওয়ের রেপিস গ্রুপের হাত থেকে আমার মাকে বাঁচিয়েছিলেন ঘটনাটা কয়েক বছর আগে ঘটেছিল আন্ডার ওয়ার্ল্ডের একটা গ্রুপ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তাদের নির্দেশ মতো যে কোনো লোকের স্ত্রী বা মেয়েকে রেপ করত চেয়ের ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী এই গ্রুপটাকে লিলিয়ে দেয় তারা এক রাতে দল বেঁধে এসে ভেঙে চুরে তসনস করে দেয় রেস্তোরাঁ কর্মচারী এবং চেকে তারা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখে মেঝেতে চের সুন্দরী স্ত্রী আনা ওয়াংকে নগ্ন করে তারা পনেরো জনের একটা দল তৈরি হয়ে যায় রেপ করার জন্য রানা এসব জানতো না রেস্তোরাঁর ঢোকার মুখে বাধা পায় সে তিনজন লোক ওর পথ আটকায় ফিরেই যেত রানা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এ এলাকায় আসেনিও রাতের চেনা পড়া দেখতে কেমন জানতে এসেছিল কিন্তু ফেরা হলো না রেস্তোরাঁর ভিতর থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার কানে ঢুকতে তিনজনকে আধমরা করে ভিতরে ঢুকে রানা দেখে এক মহিলার চার হাত পা টেনে ধরে রেখেছে চারজনে আরেকজন কাপড় খুলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার ওপর অন্যান্য আরও কয়েকজন লোক উল্লাসে লাভ ছাপ দিচ্ছে চারদিকে পিস্তল ছিল না সাথে সম্পূর্ণভাবে ভরসা করতে হয়েছিল ওকে জুডো আর কারাতের ওপর কিন্তু প্রতিপক্ষ সংখ্যায় বেশি ঝাড়া বিশ মিনিট মরণপণ মারপিটের পর গোটা দলটাকে অসল করে দেয় ও সেই থেকে চের সাথে বন্ধুত্ব মৃদু হাসল রানা হ্যাঁ তখন তুমি ফর্মজায় ছিলে না হ্যাঁ সিধে হয়ে দাঁড়ালো তাও এতক্ষণে রানা দেখল তাও এর পিছনে দুজন লোক নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে তাও নির্দেশ দিতে লাগলো চু স্যারকে আপ্যায়ন করো ইনি আমার মায়ের বড় ভাই ফেং পাহারায় থাকো ডাকলেই যেন পাই বেরিয়ে গেল দুজন পাহারে কেন তাও প্রশ্ন করল রানা কিছু যেন আশঙ্কা করছো তুমি কি ব্যাপার কি যেন বলতে গিয়েও বলল না তাও তেমন কিছু নয় হয়তো অকারণে ভয় পাচ্ছি আমি সে যাক আপনাকে জড়াতে চাই না তোমার মা কোথায় জানতে চাইল রানা জাপান থেকে ফেরেনি অন্যমনস্ক ভাবে তাও বলল না আপনি কি যে মন্ত্র দিয়ে গেছেন সেই যে কারা ছিখতে গেল ফিরছেই না গত পরশু একটা চিঠি পেয়েছি জাপানের জাতীয় কারাতে ইনস্ট্রাক্টর হয়েছে গত মাসে আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে আসবে লিখেছে তাও গলা নামাল বাবা গেছেন বিশাখা পট্টমে খুব জরুরি দরকার ছিল আপনার আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না কথা শেষ করে অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালো তাও পরম মুহূর্তে বসে পড়ল আবার চোখে দৃষ্টি হরের নির্দিষ্ট একটা টেবিলের দিকে টেবিলতে চারজন লোক বসে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে তিনজন চীনা একজন বাঙালি চারজনেরই কর্কশ চেহারা বিশাখা পট্টমে গেছে চেয়ে ভুরু কুচকে উঠল রানা কেন তাও শুনছে না চেয়ে আছে সে টেবিলটার দিকে সেদিকে তাকালো রানা লাল টি শার্ট পরা বাঙালি লোকটা ওদের দিকে তাকিয়ে তা চীনা সঙ্গীতের উদ্দেশ্যে কিছু যেন বলছে বলে মনে হল কারা ওরা উত্তেজনা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে তাও বলল সান চিনচিনের লোকেরা আপনি যে রেভিস ক্রুস্টাফ আপনি যে রেপিস্ট গ্রুপটাকে ধ্বংস করেছিলেন সেই মংচাও গ্রুপের হোতা ছিল সান চিনচিন এখন সে হংকংয়ের স্টার ক্রিমিনাল ইয়ান ভ্যান ডকের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে এখানে সান চিনচিন বাবার জন্মসূত্র 
তবে বাবাকে জমের মতো ভয় করে এসেছে এতদিন সেবা তার লোক ফুলে আমাদের রেস্তোরায় পা ফেলেনি কখনো অথচ আজ চারজনের একটা দল ঘন্টা দুয়েক আগে ঢুকে এখনো বেরুবার নাম করছে না ওদের কোনো উদ্দেশ্য আছে বাবা নেই এটাই তোমার দুশ্চিন্তার কারণ হ্যাঁ বলল তাও এমন কখনো হয়নি সানচিনচিনের লোকেরা আমাদের রেস্তোরায় ঢুকেছে এটা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব কারণ ওরা প্রত্যেকে কুখ্যাত দাগি লোক পুলিশ সব সময় খুঁজছে ওদের ওরা জানে বাবার সাথে পুলিশের ভালো সম্পর্ক আছে বাবা এখানে নিয়ে কথা জানলেও এখানে ঢোকার সাহস হবার কথা নয় ওদের পুলিশে খবর দিলেই তো পারো বাইরে ওদের লোক রয়েছে চাপা গলায় বলল তাও কাউকে পাঠাবার উপায় নেই ফোনেরও কানেকশন পাচ্ছি না ডেট খুব সম্ভবত তার কেটে দিয়েছে ওরা এতক্ষণে বিপদটা গুরুত্ব পেল রানার কাছে তোমার বাবার অনুপস্থিতির সাথে এদের এই দুঃসাহসে সম্পর্ক আছে বলল রানা সে যে বিশাখা পট্টমে গেছে সবাই জানে কাক পক্ষীর টের পাবার কথা নয় বলল তাও বিজলিত কণ্ঠে কেন সে গেছে বিশাখা পট্টমে ইয়ান ভেন ডক এর সাথে জরুরি একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে গেছে বলল তাও এই শানচিনচিন এরই ব্যাপারে শানচিনচিন ইয়ান ভেন ডকের এজেন্ট নিযুক্ত হবার পর থেকে বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে বাবা গেছে নালিশ করতে ইয়ান ভেন ডক বলল রানা নামটা কোথায় যেন শুনেছি স্মরণ করার চেষ্টা করলো তাও ওকে সাহায্য করলো পারিস্টে সবচেয়ে ধনী এবং কুখ্যাত লোক ইয়ান ভেন ডক মাস্টার ক্রিমিনাল হংকং এ হেড অফিসর লোকে ডাকে হংকং সম্রাট সুতো ধরে কেউ যেন টান দিল ঝুঁকে পড়ল রানা তাও এর দিকে সে এখন বিশাখা পট্টমে হংকং এর মাস্টার ক্রিমিনাল বিশাখা পট্টমে কি করছে কি করছে ঠিক জানি না বলল তাও তবে তার এবারকার সমুদ্র ভ্রমণটা খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে প্রত্যেক বছরই বের রয়েছে তবে এশিয়ার বাইরে যায় না কিন্তু এবার সে ইউরোপ আফ্রিকা ঘুরে এসেছে রহস্যময় ব্যাপার হলো চট্টগ্রাম পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে এদিকে অথচ হংকং এর দিকে ফেরার কথা তার কারণটা বোঝা যাচ্ছে না এত খবর রাখো তুমি আমি না বাবা গত কমাস থেকে ইয়ান ভ্যান ডক সম্পর্কে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছিলেন সানচিন চিন তার এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে এসব আমি বাবার মুখেই শুনেছি আফ্রিকা বা ইউরোপের কোন কোন জায়গা হয়ে এসেছে সে জানো ক্যাসাবলাকা পালারমো আলিকজান্ডিয়া জেদ্দা পোর্ট সুদান এডেন মোম্বাসা মাদাগাস্কার এই সব জায়গার নাম বলতে শুনেছি বাবাকে তাও এর পরের কথাগুলো তখন কানে ঢুকছে না রানার গত কয়েক মাসের খবরের কাগজ পড়ার নির্দিষ্ট কিছু খবর একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে ওর রাবাদ সেন্ট্রাল জেল থেকে এগারো জন রাষ্ট্রদ্রোহী যাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল কিন্তু কার্যকর করা হয়নি পালিয়ে যায় অদ্ভুত কৌশলে গত মে মাসের তিন তারিখে কাঁসা ব্লাঙ্কা থেকে রাবাদ খুব একটা দূর নয় আরেকটা ঘটনা ঘটে দশ তারিখে পালার মো সেন্ট্রাল জেলে গ্রিক শিপিং ম্যাগনেট ভিনসেট রব তার স্টেপ ডটারকে খুন করার অপরাধে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পায় তাকে রাখা হয় পালার মো সেন্ট্রাল জেলে দশ তারিখে পালায় সে তারিখটা ঠিক মনে নেই তবে পনেরো বিশ দিন পরই আলেকজান্দ্রিয়ায় ঘটে আর এক ঘটনা ওখানকার জেল ভেঙে পালায় সাতজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী একসাথে পরিষ্কার মনে আছে রানার এই একই ধরনের জেল ভাঙার ঘটনা ঘটে পরপর জেদ্দা পোর্ট সুদান এডেন মোম্বাসা এবং মাদাগাস্কারে দুয়ে দুয়ে চারের মতোই জলব তরলং হয়ে গেল ইয়ান ভ্যান ডকের সাথে জেল ভাঙার সম্পর্ক অনুমান করে নেয়া ভ্যান ডকের ইয়টের নাম ম্যারিনো তাই না হ্যাঁ বলল তাও ব্রিটিশ রয়্যাল ইয়টগুলোর মতো বড় সড়ো আর কি জানো তুমি ভ্যান্ডাক সম্পর্কে তাও গোটা তিনি এক ফাইভ স্টার হোটেলের মালিক ফার স্টার প্রায় সব বড় বড় শহরে কোনো না কোনো ব্যবসা আছে প্রকাশ্য ব্যবসার ভিতর ভিতর চোরা চালাই আসল ব্যবসা রুস্তম নামে কাউকে চেনো কিংবা ইয়াকুব আলী চিনি না মানে তাও বলল দুজনই সানচিন চিনের লোক খানিক চিন্তা করলো রানা তারপর বলল পর্দা উঠিয়ে দিলে হয় না সাথে সঙ্গিনী আছে আলাদা বসেছে ও মিসেস রানা তাওকে বিস্মিত দেখালো একা বসিয়ে রেখেছেন কেন লোক দিয়ে এখানে ডেকে পাঠাবো দরকার নেই বলল রানা মিসেস নয় মিস 
তাও তালি মারল ফেং ঢুকলো ভিতরে পর্দা সরিয়ে দাও পর্দা সরাতে রেস্তোরাঁর সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখা গেল ছ্যাদ করে উঠল রানার বুক রূপাকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কি হলো মিস্টার রানা রূপাকে টয়লেট থেকে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে আসতে দেখে মুখে চেহারা থেকে কালো ছায়া সরে গেল রানার না কিছু না বলল তাও এর দিকে তাকিয়ে তাও সাঞ্চ ইঞ্জিনের একজন লোককে ডাকলে কেমন হয় ডাকবেন কেন সবিস্ময়ে জানতে চাইল তাও আলাপ করে দেখা যেত কি চায় ওরা মাথা একদিকে কাঁদ করে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করল তাও খানিক পর মুখ খুলল উচিত হবে কি তাছাড়া কি জিজ্ঞেস করব আমি তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে না বলল রানা প্রশ্ন যা করার আমি করব তাছাড়া রুস্তম আর ইয়াকুব সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা দেখতাম কিন্তু ওরা একটা বদ মতলবে এখানে ঢুকেছে আমাদের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে বসে আছে এর মধ্যে আপনাকে আমি জড়াতে চাই না মিস্টার রানা যে প্রশ্নই করুন ওরা ধরেই নেবে আপনি আমাদের শুভানু থাই বাঙালিটা কে জানো আবরার হোসেন বাংলাদেশি ইয়াকুবের সাথে গভীর বন্ধুত্ব আছে আপনাদের সেই কুখ্যাত পনেরোই আগস্টের পর দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে ফিরে যাবার মুখ নেই আর চীনাগুলো সান চিনচিং এর বডিগার্ড আবরার সাথে সান চিনচিং এর সম্পর্ক কি তা আমি জানি না ইদানি হয়তো তার চাকরি নিয়েছে রানা বলল কৌতূহল বেড়ে গেল স্বদেশীর সাথে আলাপ না করে থাকি কিভাবে বলো ডাকতে পাঠাও ওকে তাও দেখা যাক কি বলে ফেঙ্কে ইঙ্গিতে ডাকলো তাও তাকে নির্দেশ দিতে চলে গেল সে পশ্চিম কোনায় আমার পরিচয় দিও না বলল রানা তোমাকে কোনো প্রশ্ন না করলে তুমি চুপ করে থাকবে ফেং পৌঁছে গেছে পশ্চিম কোনায় কথা বলছে সে আবরার হোসেনের সাথে আবরার চেয়ে আছে গ্রিবা উঁচু করে এদিকে হাতে টোবাকোর পাউসটা ধরে নাড়াচাড়া করছে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে পাইপটা মেদবহুল ভারী চেহারা খুব আরামে আছে দেখলেই বোঝা যায় লোকটার দিকে চোখ রেখে রানা বলল তাও ওয়াং হো কার নাম ওটা তো সান চিনচিনের রেস্তোরাঁ আবরার হোসেন পরামর্শ করছে তার চীনা বন্ধুদের সাথে দূর থেকে শোনা যাচ্ছে না কিছু তবে মনে হচ্ছে তর্ক বা ঝগড়া হচ্ছে ওদের মধ্যে চেয়ে মারাত্মক একটা বোকামির কাজ করেছে তাও বলল রানা ইয়ান ভেন ডকের পেয়ারের লোক সান চিনচিন তার সম্পর্কে ইয়ানের কাছে সে নালিশ জানাতে গেল কোন বুদ্ধিতে অনেক বুঝিয়েছি শোনেনি তাও বলল শেষ বয়সে বাবা অতিরিক্ত ভীতু হয়ে পড়েছেন তার ধারণা ভ্যান্ডককে বুঝিয়ে বললে বুঝবে সে এবং সান চিনচিনকে কঠোর নির্দেশ দেবে আমাদের কোনো ক্ষতি না করার জন্য হাস্যকর শোনাচ্ছে বলল রানা ফিরবে কবে ঠিক নেই চের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার তাও বলল রানা অনেকটা আপন মনে বলল বিশাখা পট্টমে পৌঁছিতে পেরেছে তো সে তাও গম্ভীর হয়ে বসে রইল নিঃশব্দে আবরার হোসেন চেয়ার ছাড়ছে না ফিরে আসছে ফেন আসতে চাইছে না বলল রানা ভয়ে না স্পর্ধা দেখাতে চাইছে তাও বলল ওরা আজ অন্তত ভীত নয় ভয় প্রকাশ এটা নয় আবরার হোসেন ডাকছে ফেংকে ফেং মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছে আবার কবে রওনা হয়েছে যে আট তারিখে সকালের ফ্লাইটে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঝোঁকালো রানা স্পর্শ করল পিস্তলটা ফেং আবরার হোসেনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু চেয়ে আছে এদিকে অসহায় দেখাচ্ছে তাকে আশপাশে টেবিলের লোকজন সবাই চেয়ে আছে আবরার হোসেন তার তিনজন সঙ্গী এবং ফেং এর দিকে মৃদু কিন্তু দ্রুত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা তোমাদের নিজস্ব লোকজনরা কোথায় গার্ডদের কথা বলছেন হ্যাঁ আছে তারা বলল তাও কেন গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে ফেঙ্কে ওরা দাঁড় করিয়ে রেখেছে দেখতে পাচ্ছ না পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা রাখলো সেটা উরুর ওপর তোমার কাছে অস্ত্র আছে পকেটে রিভালভার আছে পশ্চিম কোনায় চোখ রেখে বলল তাও ফেঙ্কে চলে আসতে বলব ফেঙ্কে ওরা আসতে দেবে না বলল রানা মিস্টার রানা বিপদ একটা ঘটবে এ আমি জানতাম আমার মনি বলছিল কিন্তু আপনি চলে যান আপনাকে আমি জড়াতে দেব না এতে উঠুন মৃদু হাসল রানা জড়াতে দেবে না বলছো কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছি তাও তোমার বাবা আমার বন্ধু তোমার বিপদ দেখে আমি চুপচাপ চলে যেতে পারি না কিন্তু এর মধ্যে তোমার কোনো হাত নেই বলল রানা আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি 
তোমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে আমি চলে যাব না নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো খালি হয়ে যাচ্ছে রেস্তোরাঁ পানাহার শেষ না করে উঠে পড়ছে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে দরজা দিয়ে নীল ছাট পরা কজনকে দেখছি বলল রানা এরা কারা গার্ড আমাদের সশস্ত্র হ্যাঁ তাওকে দিশেহারার মতো দেখাচ্ছে ব্যাপার কি কি ঘটতে যাচ্ছে গার্ডদের নির্দেশ দিলেই ফেঙ্কে নিয়ে আসার জন্য এগুবে ওরা বিপদটা কত বড় আকার নিয়ে আসছে ঠিক বুঝতে পারছি না তাও বলল রানা উত্তেজিত হয়ো না ধৈর্য ধরো গার্ডদেরকে ওরা এগুতে দেখলে এই গোলাগুলি শুরু করে দেবে এখনই আর ওখানিক অপেক্ষা করে দেখতে চাই আমি কি ঘটে মনে হচ্ছে আবরার হোসেনও কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছে সে বুঝতে পারছি না বলল রানা বাবা থাকলে তোমার বাবার অনুপস্থিতিটাই এই বিপদের কারণ সম্ভবত তাও ওদের অপেক্ষা করার ভঙ্গি দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে যা কল্পনা করা যায় না তেমন কিছু একটা ঘুটে গেছে ওদের অপেক্ষা করার ভঙ্গি দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে যা কল্পনা করা যায় না তেমন কিছু একটা ঘুটে গেছে দুই কি কি ঘটতে পারে রুদ্ধ শ্বাসে জানতে চাইল তাও রেস্তোরা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে কাউন্টারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবতী আর এক পৌর নীল শার্ট পরা চারজন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হলের এদিক সেদিক প্রত্যেকের পকেটে ঢোকানো রয়েছে হাত চারজনই নিষ্পলক চোখে চেয়ে রয়েছে তাও এর দিকে যেন নির্দেশের অপেক্ষায় ওয়েটাররা ভেগেছে কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে আছে ফেং চেয়ে আছে করুণ দৃষ্টিতে তাও এর দিকে বাজনার শেষ ধ্বনিও স্থিমিত হয়ে এলো স্ট্রেজ থেকে সরে গেল বাদকের দল আবরার হোসেন রিস্ট ওয়াচ দেখছে হাত তুলে পিন পতন নিরবতা শান্তভাবে বসে আছে আবরার হোসেন আর চীনা বন্ধুরা ঝুঁকে পড়েছে তার দিকে চারটে মাথা একত্রিত নিজেদের মধ্যে চাপা সরে আলোচনা করছে তারা উত্তেজনা বা ভয়ের কোনো চিহ্ন হয়নি এই আচরণে বাইরে লোক আছে তোমাদের দুজন তাও ঢোক গিলল যা হবার আমাদের ওপর দিয়ে হয়ে যাক আপনারা চলে যান আমি রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি রানা নিঃশব্দে হাসল রূপার দিকে চোখ পড়তে চিন্তিত হয়ে উঠল উঠে আসতে চাইছে সে চোখে ইশারায় নিষেধ করল রানা কিন্তু শূন্য না রূপা ঝট করে উঠে দাঁড়ালো সে একই সাথে উঠে দাঁড়ালো আবরার হোসেন পশ্চিম কোনায় বসে থাকো ওখানেই গমগম করে উঠল কণ্ঠস্বর শূন্য না রূপা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে হাই হিলের খটখট শব্দ নিস্তব্ধতা ভাঙছে তারপর ছুটল রূপা কান ফাটানো শব্দ হল পিস্তলের দরজার কাছে গিয়ে লাগলো বুলেট দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রূপা রেস্তোরাঁর বাইরে আবরার হোসেনের হাতে পিস্তল দেখা যাচ্ছে রানা চেয়ে আর ছাড়েনি তবে হাতে পিস্তলটা সবার অলক্ষে আবরার দিকে তাক করে ধরে রেখেছে ও কিন্তু গুলি আবরার করেনি করেছে নীল শাট পরা চেয়ের একজন গার্ড ভাবে চাকা খেয়ে গেছে তাও টাকায় সব হয় তাও রানা বলল দল ত্যাগ করেছে ওরা প্রশ্ন হলো কেন শুধুই কি টাকার লোভে আমার তা মনে হয় না আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না সানচিন চিন এবং তার দলের লোকেরা এমন কিছু করেছে যার ফলে ভয় পেয়েছে গার্ডরা আপনিই বলছেন কথা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু রূপার কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছে নানা রূপা যে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসবে ভাবতে পারেনি ও অন্যদিকে বিপদের গুরুত্বটা অনুধাবন করে ও এই রকমও ভাবছে যদি নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে এলাকা থেকে তাহলে ভালোই হয় কিন্তু পুলিশে না খবর দিলেই নয় এখন তাও বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানা দিকে রানা বলল ওরা জানে তোমার বাবা গোয়েন্দা বিভাগের একজন স্থানীয় ইনফর্মার তার গায়ে হাত দিলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে জানা সত্ত্বেও শান্তিনচিনের লোকেরা এমন বেপরোয়া হয় কিভাবে বুঝতে না পেরে তাও চেয়ে রইল বোকার মতো রানা বলল চেয়ে ভুল করেছে তার উচিত ছিল আট ঘাট বেঁধে এগোনো নিজেই তার যাওয়াই উচিত হয়নি ইয়ান ভেন ডকের কাছে সে কি পুলিশকে জানিয়ে গিয়েছিল না তার কথা শেষ হতেই ঠাস ঠাস করে পিস্তলের দুটি গুলি হল বাইরে রূপা মেরে ফেলা হলো ওকে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল রানা তীর বেগে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে ওর হো হো হাসির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে পশ্চিম কোনায় তাকালো ও 
ওর দিকে তাকিয়ে তিন চিনা হাসছে ঘুরি দেখছে আবরার হোসেন একটু অধুর মনে হচ্ছে ওকে আরও মিনিট পাঁচে কাটলো নিঃশব্দে কিছুই ঘটলো না তারপর কানে এলো যান্ত্রিক শব্দ একটা ট্রাক এসে থামলো রেস্তোরাঁর বাইরে আবরার হোসেন উঠে দাঁড়ালো উঠে দাঁড়ালো তার সঙ্গীরাও গাড় চারজন দাঁড়িয়ে আছে নিজের নিজের জায়গায় প্রত্যেকের হাতে রিভলভার এক ঝটকায় খুলে গেল দরজা চার পাঁচজন চিনা ধরাধুরি করে একটা লম্বা কাঠের বাক্স নিয়ে এলো ভিতরে তাদের সাথে স্টেইন হাতে ঢুকলো আরও একজন বাক্সটাকে নিয়ে আবরার হোসেনের দিকে এগুচ্ছে লোকগুলো আবরার হোসেন আঙুল তুলে ইঙ্গিত করলো তাও এর দিকে দলটা ঘুরল এগিয়ে আসছে উরুর ওপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিল রানা আড়াল করেই ধরে রাখল সে ফিসফিস করে বলল তাও যাই ঘটুক মাথা গরম করো না আমার কাছ থেকে ইঙ্গিত না পেয়ে গুলি করো না যদি বাঁচতে চাও একটু রুড়ো শোনালো রানার কথাগুলো আবরার হোসেন আর তার সঙ্গীরা এগিয়ে আসছে দলটার পিছু পিছু ফেং দাঁড়িয়ে আছে সেই একই জায়গায় বাক্সটা রাখা হলো ওদের কাছ থেকে দুহাত দূরে কার্পেটের ওপর লোকগুলো বাক্সটা নামিয়ে পিছিয়ে গেল এগিয়ে এলো সামনে আবরার হোসেন আর তার তিন সঙ্গী কোমরে এক হাত রেখে অপর হাতে ধরা পিস্তলটা ঘোরাতে ঘোরাতে আবরার বলল তাও বাক্সের ভিতর কি আছে জানো তাও চেয়ে রইল জবাব দেবার সাহস নেই তার তুমি কে আবরার তাকাল ও রানার দিকে চের সাথে কি সম্পর্ক রানা বলল চেকে চেকে চেন না রানা এদিক ওদিক মাথা দোলাল না আমি তাও এর কাছে এসেছি রানাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আবরান জানতে চাইল আসার কারণ রানা বলল সেটা গোপনীয় বলা যাবে না বাংলাদেশ থেকে এসেছ না আমি এখানকারই লোক কি কাজ বললাম তো গোপনীয় ফেঙ্কে পাঠিয়েছিলে কেন আমি পাঠাইনি তাও পাঠিয়েছিল কেন তাও আবরা তাকালো তাও এর দিকে অনবরত ঘুরছে তার হাতের পিস্তল তাও বলল তোমাদের ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হচ্ছিল তাই কি সন্দেহ হচ্ছিল উদ্দেশ্য খারাপ একজন চীনা বিরক্তির সাথে বলল আবরার ছোড়ই সব আবরার ইঙ্গিত করতে তার সঙ্গীরা বাক্সটা খোলার জন্য হাত লাগাল ভালো করে দেখো তাও দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো আবরার হাসছে ডালাটা তোলা হতেই দেখা গেল লাশটা রানার ভয় হচ্ছিল তাও বুঝি ঝট করে ওর দিকে তাকাবে কিন্তু এতটুকু নড়ল না তাও নিহত বাবার মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল সে মূর্তির মতো চলো আবরাত কে যেন বিদ ঘুটে উচ্চারণে নিস্তব্ধতা ভাঙল তাও বলল আবরার কঠিন ভঙ্গিতে বুঝতেই পারছ সান চিন চিন চিনাপাড়ার লিডার হতে চাইছেন শেষ কাটাটা ছিল তোমার বাবা কাটাটা উৎপাটনের সাথে সাথে শান্তিন চিন এখন চীনা পাড়ার দণ্ডমুন্ডের কর্তা তিনি চান না তুমি এ পাড়ায় থাকো চব্বিশ ঘন্টার সময় দিতে রাজি হয়েছেন তিনি অর্থাৎ আগামীকাল রাত দশটার পর তোমাকে যেন এই এলাকায় দেখা না যায় সঙ্গীতের দিকে ফিরল আবরার চলো হে চলে যাচ্ছিল ঘুরে দাঁড়ালো হঠাৎ আবরার তাকালো রানার দিকে তোমাকে আমরা কিছু বললাম না কিন্তু এদিকে যদি কখনো দেখি তোমার বাপের অবস্থাও ওই রকম করে ছাড়ব বাক্সে সমানো সে লাশটাকে আঙুল দিয়ে দেখালো আবরার তারপর আবার ঘুরে দাঁড়ালো ধীরে সুস্থে গুলি করল রানা দরজার দিকে স্টেনধারী চিনাটা দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল তারপর কি হলো দেখবার সুযোগটা নিল না রানা পরপর এদিক ওদিক চাটে গুলি করলো ও দ্রুত টু শব্দটি হলো না কারো কলা থেকে অন্ধকার হয়ে গেছে রেস্তোরা সবগুলো বাল গুড়িয়ে দিয়েছে রানা আলো থাকতে দেখে নিয়েছিল ও দরজার দিকে যাবার পথটা তাওকে নিয়ে নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো পথে কুড়িয়ে নিল শত্রুর স্ট্যান্ডটা কেউ নড়ছে না ভেতরে ফিসফিস করে কথা বলছে আবরাতে লোকজন শুয়ে পড়েছে সবাই কার্পেটের ওপর তাওয়ানের কানে কানে কথা বলল রানা রিভালভারটা হাতে নিয়ে ক্রল করে এগুলো তাও দরজা খুলতে আলোর মৃদু আভা ঢুকল ভেতরে সেই সাথে গর্জে উঠল কয়েকটা পিস্তল পিস্তলের অবস্থান লক্ষ্য করে স্টেন চালালে কমপক্ষে তিনজনকে স্তব্ধ করে দেয়া যায় কিন্তু আবরার বা তার সঙ্গীদের প্রাণ কেড়ে নেবার কোনো ইচ্ছা হলো না রানার এদের সংখ্যার সীমা নেই টাকা দিলে এদেরকে ভাড়ায় পাওয়া যায় মেরে কুল পাওয়া যাবে না খতম করতে হবে হোতাগুলোকে 
যারা এদেরকে তৈরি করে টেবিলের আড়াল থেকে রানা অনুমান করল আবরাহের দল অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে দরজার দিকে আসবে না তারা বেরিয়ে যাবার আর একটা পথ হলো স্টেজ স্টেজে উঠে বাপাস দিয়ে বেরিয়ে পৌঁছানো যায় একটা প্যাসেজে ব্যাকডোরটার শেষ মাথায় কিন্তু সেদিকে যেতে হলে দরজার কাছাকাছি দিয়ে এগুতে হবে পাঁচ মিনিট পর আলোর মৃদু আবার ঢুকলো আবার তাও ফিরে আসছে ক্রল করে পিস্তলের শব্দ আশা করেছিল রানা কিন্তু নিরাশ হলো ও আবরা সাবধান হয়ে গেছে গুলি অপচয় করতে চাইছেন না সে রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে তাও বলল মিশ্রুপা অপেক্ষা করছেন গাড়ি নিয়ে পুলিশকে খবর দিয়েছেন তিনি রানা বলল সর্বনাশ এবারও ভালোই হয়েছে তাও বলল ব্যাগডোর ভাঙতে দশ মিনিট সময় লাগবে ওদের সামনের দরজায় আমি আছি আপনি চলে যান পুলিশ পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে আমার কোনো ভয় নেই বাবার লাশ দেখেই তারা বুঝে নেবে সব তর্ক করল না রানা তাওকে বিপদে ফেলে যাচ্ছে না ও তবু জিজ্ঞেস করল কিন্তু তারপর পুলিশ চলে গেলে মারবে তুমি ঠিকতে তাও এর কাঁধে মৃদু চাপড় দিল রানা সে প্রশ্ন ওঠে না তাও বলল আমি যত তাড়াতাড়ি পারি মায়ের কাছে চলে যাব স্টেন্টা রইল আনা ওয়াংকে আমার শুভেচ্ছা জানিও দরজা ছেড়ে নড়ো না তাও কোনো রকম অতিরিক্ত ঝুঁকি নিও না ক্রল করে এগুলো রানা বাইরে বেরিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগে চারদিক ভালো করে দেখে নিল রানা দুটো নীল শার্ট পরা লোক মরে পড়ে আছে একধারে আলোকিত এলাকাটা অতিক্রম করল ও হামাগুড়ি দিয়ে তারপর উঠে দাঁড়ালো গাড়ির শব্দ জিপ আসছে বাজারের দিকে ছুটল রানা পিছন থেকে স্ট্রেনের শব্দ ভেসে আসছে সাবধান করে দিচ্ছে তাও শত্রুদের যা আশা করেছিল তাই বাজার এলাকাটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে গেছে একটা কুকুর বিড়াল পর্যন্ত নেই কোথাও আলোকিত জায়গাটা পেরিয়ে গেল রানা অন্ধকার গলিতে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো জুতোর শব্দ কেউ ছুটে আসছে বাজারের দিক থেকে অন্ধকার গলি ধরে ছুটল রানা অনেকগুলো বাঁক পঞ্চমবার বাঁক নেবার পর রানা উপলব্ধি করল রাস্তা ভুল করে ফেলেছে ও পঞ্চমবার বাঁক নেবার পরই গাড়িটা দেখতে পাবার কথা ওর তার বদলে দীর্ঘ আলোকিত সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে ও কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার মানে শত্রুদের সুযোগ করে দেয়া জোড়া পদধ্বনি দ্রুত এগিয়ে আসছে ছুটল রানা আবার কিন্তু শেষ মাথায় পৌঁছানোর আগেই ধাওয়ারত লোক দুজন দেখতে পাবে ওকে গলির মাঝামাঝি একটা জায়গায় দরজা কবাটে গা ঠেকিয়ে আড়াল করল ও নিজেকে পিস্তলের নলটা বের করে রাখলো বাইরে তারপর উকি দিয়ে তাকালো বাক নিচ্ছে ছুটে আসছে লোক দুজন সাদা ঘোমটার মতো দেখাচ্ছে রুস্তমের মাথার ব্যান্ডেজটা সঙ্গে লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি রানা একজন চীনা হাতটা আরো একটু বাড়িয়ে গুলি করলো রানা ড্রাইভ দিয়ে গুলির ওপর পড়লো রুস্তম দেখা দেখি তার সঙ্গীও পিস্তল বা রিভলভার কিছুই নেই ওদের হাতে স্বস্তি অনুভব করলো রানা দরজার কবার থেকে পিট সরিয়ে নিতে যাবে খুলে গেল কবার দুটো পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই লোহার মতো দুটো হাত জড়িয়ে ধরল পিছন থেকে ওকে একই সাথে আরও দুটো হাত এগিয়ে এলো অজ্ঞাত স্থান থেকে রানার মাথার চুল ধরল খামছে একটা অপরটা ধরল পিস্তল ধরা হাতটা ধস্তাধস্তি করে লাভ নেই বুঝতে পেরে ছেড়ে দিল রানা নিজেকে ওদের হাতে দরজার ভিতর টেনে হিসরে ঢোকানো হলো ওকে পিস্তলটা কেড়ে নিল ওরা পিছন থেকে লাথি খেয়ে পাঁচিলের গায়ে পড়ল রানা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল চারজন হুটকা চেহারা চিনা চারজন মিলে ধরল ওকে শূন্যে তুলল তারপর বস্তার মতো ছুঁড়ে মারল দরজা দিয়ে বাইরে গলির দিকে সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজা পিস্তলটা উপার্জন করল চিনাগুলো এই বিচিত্র ঘটনায় রানার হাসি পেলেও অবকাশ মিলল না হাসবার ব্যাপার অনুমান করে উঠে পড়েছে রুস্তম ও তার সঙ্গী শিকারি কুকুরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে দুজন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দেখল রানা দৌড়াল আবার গলিটার তিন মাথায় পৌঁছে মুহূর্তের জন্য থামল রানা অন্ধকার বা দিকের আরেকটা গলিতে ঢুকল ও গোলক থাতার ভিতর জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে সে বুঝতে পেরেও আর আর কিছু নেই আরও চার পাঁচবার বাঘ নেবার পর দৌড় থামালো ও পিছনে শত্রু পক্ষকে ফাঁকি দিতে পেরেছে অন্তত পিছনে তাদের কোনো সাড়া নেই মাইলখানিক দৌড়েছে অনুমান করল রানা বোকা মনে হলো নিজেকে পথ ভুল করা উচিত হয়নি ওদের রূপার কথা ভেবে অস্থিরতা অনুভব করল নিজের ভেতর সামনে আরও একটা বাঘ তে মাথা ক্লান্ত পায়ে বাঘ নিয়ে বাদিকে তাকাতেই দূরে গলির শেষ মাথায় অ্যাম্বাসেডারকে দেখতে পেল হাঁটার গতি বেড়ে গেল সেই সাথে গলিটা মৃদু আলোকিত 
অ্যাম্বাসেডর পঁচিশ গজ দূরে তখনও নাকটা দেখা যাচ্ছে শুধু পিছনে কি মনে করে তাকাতেই দেখল দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রুস্তম ছট করে বসে পড়ল রানা হুমড়ি খেয়ে পড়ল রুস্তম ওর পিঠের ওপর গা ছাড়া দিয়ে উঠতে যাবে রানা পাঁচরে লাথি খেয়ে গড়িয়ে গেল ও তিন হাত লাফিয়ে বুকের ওপর এসে চেপে বসল চিনাটা রুস্তম উঠে দাঁড়িয়ে গড়ির দুদিক দেখে নিয়ে পকেট থেকে বের করল ছোড়াটা রানার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল সে চিনাটা রানার গলা চেপে ধরেছে দু হাত দিয়ে হাত দুটোকে সরাবার জন্যে ব্যস্ত রানা ঘাড় নাড়াতে পারছে না ও রুস্তম ঝুঁকে পড়ল পিছন থেকে ছোড়ার হাতলটা মুঠো করে লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করেছে সে রানার একটা চোখে ডগাটা গেঁথে দেবার জন্যে শিউরে উঠল রানা সবে গিয়ে নেমে এলো ছোড়াটা একপাশে সরিয়ে নিল রানা মাথাটা চুলের ভিতর দিয়ে নেমে গেল ছোড়ার ডগা কানের পাশ দিয়ে খুলির চামড়ার লম্বা দাগ কেটে মাটিতে গেঁথে গেল বোবারুস্তম গগ করে গালাগালি করল চিনাটাকে রানার গলা ছেড়ে দিয়ে চিনাটা দুহাত দিয়ে সাড়াশির মতো চেপে ধরল ওর মাথাটা রানার হাত দুটো দুজন মিলে চেপে ধরে দেহের পাশে লম্বা করে দিল চিনাটা দুপা দিয়ে চেপে ধরল হাত দুটো ছোড়া তুলেছে আবার রুস্তম প্রায় নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাটা ভাজ করা হাঁটু তুলে এনে চিনাটার বুকের পাশে লাথি মারল রানা টলে উঠল শত্রু কিন্তু স্থানচ্যুত করা গেল না তাকে আবার গগ করে উঠল রুস্তম লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না সে রাগে অন্ধ্র চিনাটা মাথা ছেড়ে দিয়ে দুহাত একত্রিত করে প্রচণ্ড আঘাত করল রানার মুখে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে ভারসাম্য হারাতে সাহায্য করল রানা তাকে হাত দুটো একটা নিয়ে পায়ের নিচ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রুস্তমে নাকে ঘুষি মারল ও মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে চিনাটা ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে গড়িয়ে দুহাত দূরে সরে গেল রানা উঠে বসতে যাবে দেখল ছোড়াটা নেমে আসছে বুকের ওপর হাত তুলল ও খপ করে ধরল কবজিটা কান ফাটানো গুলির আওয়াজ শোনা গেল রুস্তমের ছোড়া ধরা হাতের কবজিটা ছেড়ে দিতে যাবে রানা দেখল রুস্তম চেয়ে আছে বোবা দৃষ্টিতে ওর দিকে কপাল হিন দুটো চোখ চোখের ওপর কিছু নেই তাজা লাল রক্ত আর মগজ গলগল করে বেরিয়ে এলো ঢাকা পড়ে গেল চোখ দুটো চেনাটার ছুটন্ত পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে বুকের ওপর রক্ত আর হলুদ মগজ নিয়ে উঠে বসল রানা দাঁড়ালো পাঁচ হাত দূরে ছোট একটা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে রূপা শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে পা বাড়ালো রানা রূপার সামনে গিয়ে তার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল এখানে আর এক সেকেন্ডও নয় গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা তিন আমি নিকোলাসের কথা ভাবছি বলল রানা চার দিন আগে ইয়াকুব তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ইয়োর তার গতিবিধি সম্পর্কে এক্ষুনি খবর করা দরকার কোনো সন্দেহ নেই আমার নিকোলাস ম্যারিনোয় আছে পরদিন সকাল শাওয়ার সেরে এইমাত্র ব্রেকফাস্ট শেষ করেছে ওরা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা উঠে গিয়ে অয়ড্রপ থেকে লেদার ব্যাগটা বের করে আনল রূপা রূপা তুমি আজ ঢাকায় ফিরে যাচ্ছ ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি কেন ব্যাগটা খোলা হলো না তার অ্যাসাইনমেন্টটা ব্যর্থ হতে চলেছে এটুকু অন্তত বুঝতে পারছো তো গম্ভীর হয়ে বলল রানা গত রাতের ঘটনাটা বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছে আরও পুলিশের কানে সব কথাই উঠবে তার এখন শিওর তৌফিক আজিজ এই শহরেই আশ্রয় নিয়েছে ইয়াকুবও মরিয়া হয়ে উঠবে রুস্তমের খুন হবার খবর পেয়ে ওদিকে তাও এর কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ যাবে সান চিন চিনকে ধরতে ধরা সে পড়বে না আমার বিশ্বাস পালাবে পালিয়ে সে যাবে কোথায় ইরান ভ্যান ডকের কাছে সম্ভবত ভ্যান ডক আমার খবর পাবে আমি যে তৌফিক আজিজ নই এ কথা সে জানে নিকোলাসকে আমি ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করব বুঝতে অসুবিধে হবে না ওদের সাবধান হয়ে যাবে ওরা গভীর সমুদ্রে গিয়ে পড়বে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার মানে নিকোলাসকে বাগে পাওয়ার আর কোনো উপায় থাকবে না তবু আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই কিন্তু সাথে তুমি থাকলে ঝামেলা বাড়বে আমি ফ্রিলি মুভ করতে পারব না কিন্তু রানা গত রাতে যা ঘটেছে তারপর ফ্রিলি মুভ করা তোমার পক্ষে আর সম্ভব নয় এ শহরে রূপা বলল তুমি বাইরে বেরুলে ধরা পড়ে যাবে পুলিশ বা ইয়াকুবের দলের হাতে দুটো দলই তোমাকে হন্য হয়ে খুঁজছে অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা নামটা জানলে কিভাবে পর মুহূর্তে নিজেই আবিষ্কার করল ও বুঝেছি তাও গত রাতে বলেছে তোমাকে 
বিস্ময়টা বাড়ল বই কমলো না রাতেই জেনেছে রূপা ওর আসল পরিচয় অথচ তার মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন লক্ষ্য করে নিও দুটো মধুর কথা নয় পাঁচ সেকেন্ডের মুগ্ধ দৃষ্টি নয় সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিল তার হাঁপ হাঁপ অথচ মাসুদ রানা নামটি একটি কিংবদন্তির মতো এটা তারই সংলাপ আরো চোখে তাকিয়ে দেখল রানা কোনো ভাবান্তর নেই ব্যাগ খুলে ভিতরে হাত নাড়ছে ভাবটা যেন অনেকটা এই রকম মাসুদ রানা হও আর লাট সাহেব হও আমি কেয়ার করি না রানা বলল কিন্তু তুমি থাকলে সুবিধে হচ্ছে কিছু হচ্ছে মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো রূপা নিকোলাসকে ফেরত পাবার অ্যাসাইনমেন্টে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব এই মুহূর্তে তোমার বাইরে বের হওয়া উচিত হবে না সব কাজ আমাকে করতে হবে শত্রুপক্ষ আমাকে ভালো করে চেনে না এখনো ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে ছুঁড়ে দিল রানার দিকে টাকা প্যাকেটটা লুফে নিয়ে জানতে চাইল রানা কত আছে বিশ হাজার প্যাকেট খুলে একশো এবং পাঁচশো টাকার নোট বের করলো রানা এক্সচেঞ্জ করার ঝামেলা পোহাতে হবে দেখছি রূপা বলল আমাকে তো বেরোতেই হবে বাইরে তখনই বদলে আনবো বাইরে যাবে কেন ফোন করতে হবে ঢাকায় বলল রূপা এই হোটেল থেকে করতে চাই না কথা উঠতেই ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল ফোনটা রিসিভার তুলল রূপা কানে ঠেকিয়ে শুনল বাড়িয়ে দিল সেটা রানার দিকে তাও রানা বলছি রিসিভার কানে ঠেকালো রানা খবর কি তাও সান চিনচিনকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ আবরার হোসেন সহ অন্য সবাইকেও মিস্টার রানা আপনাকে একটা জরুরি খবর দেবার জন্য ফোন করছি বলো তাও আব্দুর রুফ খান নামে কাউকে চেনেন চেপে ধরল রানা আরো জোরে রিসিভারটা চিনি কেন ম্যারিনোই আছে সে এইমাত্র শান চিনচিনের ডান হাত আমাকে বলে গেল লোকটা এসেছিল দয়া ভিক্ষা করতে তার নাম যেন পুলিশকে না জানাই আর কে আছে ইয়োটে আর কারো কথা সে বলতে পারেনি বলল তাও ইয়োটে ওঠে নিশে শুধু পৌঁছে দিয়ে এসেছে খান আব্দুর রউফ খানকে ধন্যবাদ তাও বলল রানা তোমার জন্য আমার কি করার আছে বলো এবার আপনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব মিস্টার রানা তাও বলল না করার কিছু নেই আজ আমি চলে যাচ্ছি জাপানে মায়ের ঠিকানাটা রাখবেন যদি কখনো জাপান যান ঠিকানাটা বলো তাও তাও ঠিকানাটা বলতে লিখে নিল রানা তোমার মাকে আমার সমবেদনা জানিও তাও কথাটা বলে ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও রূপা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে খান আব্দুর রউফ খান আছে ভ্যান ডকের ম্যারিনোই এই লোকটা সম্পর্কে সম্ভব হলে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তোমাকে রূপা বলল রানা আরও কাজ আছে তোমার ম্যারিনো কবে নোঙর তুলবে জেনে আসতে হবে তোমাকে সবচেয়ে বড় কাজ নিকোলাস ম্যারিনোয় আছে কিনা পজিটিভলি জানতে হবে দু ঘন্টা পর ফিরল রূপা খবর নিয়ে এলো ম্যারিনো আজ ভোরবেলা মাদ্রাস পোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে নিকোলাস ম্যারিনো আছে কিনা জানতে পারেনি ও ওদিকে ঢাকায় বেলায়ত হোসেন খানের কোনো পরিবর্তন নেই কঠোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাল্লা দিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করল রানা মাদ্রাজ ম্যারিনো মাদ্রাজের দিকে যাচ্ছে কিন্তু বিশাখাপট্টম থেকে সিঙ্গাপুরের দিকে টার্ন নেবার কথা তার রূপা বলল কেন যাচ্ছে না সেদিকে তা জানি না একটু থেমে বলল মাদ্রাজে যাওয়া যেতে পারে যাবে রানা বলল দমদম এয়ারপোর্টে প্যাসেঞ্জারদের চেয়ে পুলিশের ভিড় বেশি হবে বলে আশঙ্কা করছি আমি তোমাকে আমি ঠিকই আড়াল করে নিয়ে যেতে পারব ভরসা দিল রূপা কারো মনে সন্দেহের ঢেউ না তুলে নিরাপদে এয়ারপোর্টের ভিতর ঢুকল ওরা পোর্ট কাস্টমস এবং পুলিশ অফিসারদের চোখের সামনে রানাকে এক হাত দিয়ে শরীরের সাথে লেপটে ধরে চারদিকে হাসির ঝংখা তুলে এগুলো রূপা ছোট বিভার বিমান রূপাই পাইলটের ভূমিকা নিল মিনিট পনেরো ধরে রেডিও টকের পর স্টার্ট নিল বিভার যে রেস্তোরায় রূপার সিগারেট ফোকার ভঙ্গিটা মনে পড়ে গেল রানার ওকে প্লেন চালাতে দেখে মেয়েটার এটা আর এক গুণ যাই করে ভঙ্গি নিয়ে করে রিজ হোটেলে উঠল ওরা দরজা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় বসতে বসতে রানা বলল হারবার মাস্টারকে ফোন করে জেনে নাও হারবার মাস্টার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানালেন হ্যাঁ ম্যারিনোকে আশা করছেন তিনি মিস্টার ইয়ান ভ্যান্ডক রেডিও মারফত জানিয়েছেন রিফুয়েলিং এর ব্যবস্থা করার জন্য না ইয়োর কখন বন্দরে ভিড়বে তা ঠিক সঠিক বলতে পারছেন না তবে কমপক্ষে দিন দুই বন্দরে থাকবে রূপা রিসিভার রেখে দিতে রানা লাইটার জেলে সিগারেট ধরালো ইয়োটে উঠতে হবে আমাকে সেজন্য প্রস্তুতি দরকার প্রস্তুতি মানে ম্যারিনো সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না যদি ব্যবস্থা করছি বলল রূপা হাতের কাছে টেলিফোন থাকতে চিন্তা কি খোলা জানালা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা পর্দা সরিয়ে তাকালো বাইরে 
মাদ্রাস বন্ধ নগরী চারদিকে ব্যস্ততা নিচে প্রশস্ত মাহাত্মা গান্ধী রোড রিক্সা ঠেলা গাড়ি ট্রাক আর প্রাইভেট কারের ব্যাপক প্রদর্শনী মেলা বসেছে যেন অন্যমনস্ক ভাবে রূপার কথা শুনছে রানা সংবাদ সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে সে মাঝে মাঝে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে রানা মনে মনে একটা হাইপোথিসিস খাড়া করার চেষ্টা করছে ও ও ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে কোনো সন্দেহ নেই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে নিকোলাস যত বড় হুমকি হোক নিকোলাসের চেয়ে অনেক বড় শত্রু এই খান আব্দুর রউফ খান গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল রানা রূপার কথায় উঠে এলো বাস্তবে এখনকার মতো যতটুকু সম্ভব জোগাড় করছি রূপা বলল সকালে বাকিগুলো সংগ্রহ করব সোফা এসে বসলো রানা রূপা তার নোট বইটা খুললো পাতার পর পাতা শর্ট হ্যান্ডে লেখা নোট দেখলো রানা আগে কোনটা ইয়ট না খান ইয়ট চোখের সামনে নোটবুক তুললো রূপা নাম ম্যারিনো ডিজাইন বাই পার্কার বিল বাই ক্লি ল্যান্ডস ইয়ান ভেন্ডক সেকেন্ড হ্যান্ড কেনে ম্যারিনোর বয়স তখন মাত্র দু বছর ডিজাইনটির প্রচলিত নাম পার্কার ক্লি ল্যান্ডস গুরুত্বপূর্ণ এটা কেন তা পরে বলছি ওভারঅল লেন্থ একশো এগারো ফিট বিম বাইশ ফিট ক্রুজিং স্পিড বারো নটস স্পিড ফ্ল্যাট আউট তেরো নটস তিনশো পঞ্চাশ হর্স পাওয়ারের দুটো রোলস রয়েস ডিজেল ইঞ্জিন আছে তার এইসব তথ্যই জানতে চাইছো তো হ্যাঁ রানা বলল রেঞ্জ কতটুকু তাও জানতে চাই এখনো জানতে পারিনি বলল রূপা তবে খবর আসবে বলে আশা করছি সাতজন ক্রুজ ক্রিপার ইঞ্জিনিয়ার কুক স্টুয়ার্ড এবং তিনজন সিম্যান আটার জনের অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা আছে অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা কি রকম কাল সকালে জানতে পারব ম্যারিনোর সিস্টারশিপের প্ল্যান কয়েক বছর আগে ছাপা হয়েছে প্ল্যানটার ছবি তুলে ইটালি থেকে বেতারে পাঠানো হবে মাদ্রাজের রয়টার অফিসে ওখান থেকে উদ্ধার করে আনবো আমি সাথে ম্যারিনোর ছবিও থাকবে চমৎকার বলল রানা এবার আগে খান পরে খানের কথা কিছু শোনাও ঢাকা বলছে কোথায় তিনি আছেন তা কেউ জানে না আমরা জানি রূপা বলে চলল গত বছর দুবার এবং চলতি বছরের প্রথম মাসে একবার ইনি হংকং গেছেন দেশের একজন অন্যতম শিল্পপতি এবং ইম্পোর্টার হিসেবে নিজস্ব ব্যবসার সুযোগ সুবিধে বৃদ্ধি করার জন্য হংকংয়ের স্টিল কিং কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে একটা ইস্পাত মিল এবং দ্য রয়েল ইন্টারন্যাশনাল হোটেল কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে একটা পাঁচ তারা হোটেল তৈরির জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছেন এ বছর মজার কথা কি জানো হংকং এর ওই দুটো কোম্পানির চেয়ারম্যান হল ইয়ান ভ্যানডক আর কিছু নিকোলাসকে তার মন্ত্রণালয়ে চাকরি দেননি প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন নিকোলাসের চাকরি পাওয়াটা ছিল অবৈধ কোনো রকম পরীক্ষা ছাড়াই তাকে নিযুক্ত করা হয় রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের হেড এবং অ্যাডভাইজার হিসেবে নিকোলাসের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ তুলেছিলেন এক ভদ্রলোক খান সাহেব তার চাকরি খান এদিকে তৌফিক আজিজ এবং নিকোলাস জেল থেকে পালাবার পর ইনি সবচেয়ে বেশি সরগোল শুরু করে সরকারকে সৈতহস্তি জেলখানাকে মামার বাড়ি বলে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি চুপ করে রইল রানা ঝাড়া তিন মিনিট তারপর বলল নিকোলাস সম্পর্কে কি করতে হবে জানি কিন্তু বিভীষণকে নিয়ে কি করব আমি রূপা বিছানার মাঝখানে কোলবালিশ লম্বা করে রেখে পাঁচিল তৈরি করল বলল টপকালে পুলিশ ডাকব রাত্রে ভালো ঘুম হলো না রানার নিকোলাসের কথা যত না ভাবছেও তার চেয়ে বেশি ভাবছে খান আব্দুর রউফ খানের কথা সন্দেহতাতীত ভাবে যদি প্রমাণ হয় লোকটা দেশের শত্রু কি অ্যাকশন নেবেও লোকটার প্রভাব তো আর কম নয় অনেকেরই ধারণা পরবর্তী সুযোগে ক্ষমতায় আসছে ওদেরই দল এরকম একটা আশা ছড়িয়ে আছে বলেই মস্ত হইচই শুরু হয়ে যাবে লোকটার বিরুদ্ধে কিছু করা হলেই দিনের প্রথম টেলিফোন কল করলো রূপা মাদ্রাজের হারবার মাস্টার জানালেন ম্যারিনো খানিক আগে নোঙর করেছিল তাড়াহুড়ো করে ফুয়েল নিয়ে আবার রওনা হয়ে গেছে কলম্বো বন্দর তার গন্তব্য স্থান আবার হারালাম রূপা বলল হারালাম বলা যায় না চার দিন পর কোথায় সে পৌঁছবে তা আমরা জানি জানার মধ্যে কত রকমের ভুল থাকতে পারে তা ভেবে দেখেছ বিরক্তি প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে গভীর সমুদ্রে গিয়ে যদি কোনো সাবমেরিন বা টলারে তুলে দেয় নিকোলাসকে ডক কিংবা ইতিমধ্যেই আর কেউ যদি কিনে নিয়ে থাকে নিকোলাসকে রূপা বলল হ্যাঁ সে ভয় আছে নিকোলাস ম্যারিনো আছে কিনা তাও আমরা সঠিক জানি না অনুমান করছি মাত্র রানা পাইচারি শুরু করল এমনও তো হতে পারে কলম্বোর দিকে যাচ্ছি বলে আসলে ডক হয়তো যাচ্ছে সিঙ্গাপুরের দিকে সত্যি কথা বলতে কি ম্যারিনো কলম্বোর দিকে যাচ্ছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না কেন ওদিক থেকে এসেছে সে ফিরছিল হেডকোয়ার্টারের দিকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে বিশাখা পট্টমে 
সেখান থেকে মাদ্রাজে এই ফিরে আসাটার একটা যুক্তি আছে চট্টগ্রামে ভিড়ে ছিল নিকোলাসকে তুলে নেবার জন্য যে কোনো কারণই হোক তা সম্ভব হয়নি বিশাখাপট্টমে সেটা সম্ভব হয় এরপর মাদ্রাজে নোঙর করেছিল কেন কেন রানার প্রশ্ন উচ্চারণ করল রূপা সম্ভবত নিকোলাসকে কারো হাতে তুলে দেবার জন্য রানা বলল কিন্তু মাদ্রাজে এত অল্প সময় কাটিয়েছে কোন রকম আদান প্রদানের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না তাহলে মাদ্রাজে নোঙর করার উদ্দেশ্যটা হয়তো নির্ভেজাল ফুয়েলিং বলল রানা কিংবা এমনও হতে পারে ভ্যান্ডক আমার সম্পর্কে মোটামুটি প্রায় সবই জানে জানে আমি কি ভাবছি কি আমার উদ্দেশ্য এবং তাই সে আমাকে ধোকা দেবার জন্য প্রমাণ করার চেষ্টা করছে পশ্চিম দিকে তার গন্তব্য স্থান আসলে গভীর সমুদ্রে পৌঁছে বাক নিয়ে চলে যাবে সে পূব দিকে আমি পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকব বোকার মতো যখন ফাঁকিটা ধরতে পারবো তখন সে হংকংয়ে সাফল্যের আনন্দে অর্থ হাসি হাসছে রূপা বলল কিংবা এমনও তো হতে পারে কলম্বো থেকে আরো কয়েদি কালেক্ট করার ইচ্ছা আছে তার অসম্ভব নয় চিন্তিত দেখালো রানাকে নিকোলাসকে হস্তান্তর করবে কোথায় সেটা যদি আমার বিশ্বাস হস্তান্তরটা জটিল না হয়ে পারে না দর কষাকষির ব্যাপার আছে আকাশচুম্বী দাম হাঁকবে ভ্যান্ড তাছাড়া ম্যারিনে আরো কয়েদি আছে এদের সবাইকে নিরাপদ কোথাও নামিয়ে দিতে হবে তার হংকং বা ম্যাকাও ছাড়া তেমন নিরাপদ জায়গা আর আছে সারা দুনিয়ায় নিজের হেডকোয়ার্টারে বসে দর কষাকষি করাও সহজ হবে তার পক্ষে নিকোলাসের সম্ভাব্য খরিদ্দার কে হতে পারে রানা বলল ঠিক বলতে পারবো না যে কেউ হতে পারে গম্ভীর হয়ে উঠল রানা মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে রিপিট করলো শেষ কথাটা যে কেউ রূপাই বেরুল বাইরে রয়টারের কার্যালয় থেকে বড় সাইজের দুটো এনভেলাপ নিয়ে ফিরে এলো ঘন্টা দুয়ের পর এনভেলাপ খুলে অনেকগুলো রেডিও ফটো আবিষ্কার করলো রানা তার মধ্যে দুটো ভ্যান্ডকের ইয়ান ভ্যান্ডক চীনা বংশভূত হলেও চেহারাটা তার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নাকটা প্রায় খাড়া লম্বা মুখ কাঁধ দুটোকে বৃষস্কন্ধ হিসেবে স্বীকার করলো রানা মনে মনে লম্বাতেও সে হার মানিয়েছে সাধারণ চীনাদেরকে প্রায় ছয় ফুট লোকটা চেহারার মধ্যে ক্রিমিনালের ছাপ নেই বরং মার্জিত অভিজাত ফজল বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় এ লোককে দেখা মাত্র চিনবে রানা অন্যান্য ছবির মধ্যে রয়েছে দূর থেকে তোলা ম্যারিনোর একটা ছবি আর একটা ম্যারিনোর সিস্টারশিপের প্ল্যানের ম্যারিনোর ইঞ্জিন রুমের সামনে মালিকের জন্য নির্দিষ্ট একটা ডবল কেবিন পিছন দিকে তেরোটা ছাব্বিশ জন প্যাসেঞ্জার বা গেস্টের জন্য ক্রুরা থাকে ইয়টের সামনের দিকে স্কিপা ছাড়া সে থাকে হুইল হাউসের পিছনে মাস্টার্স কেবিনে ম্যারিনোর প্রত্যেকটা অংশ প্যাসেজ দরজার ছবি স্মৃতিতে গেঁথে নিল রানা ইয়টে ওঠার পর যেন পথ খুঁজে সময় নষ্ট করতে না হয় এরপর কি করা কলম্বো যাব আমরা বলল রানা তোমার বিভার পারবে নিয়ে যেতে পারবে তবে আর সমস্যা কি হাতে প্রচুর সময় থাকায় রূপাকে ঢাকায় পাঠালো রানা বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে মেজর জেনারেলের মতামত জানতে চায় সে পরদিন সন্ধ্যায় ফোন করল রূপা সমুদ্রে ম্যারিনোকে দেখেছি আমি তাই নাকি জিজ্ঞেস করলো রানা কোন দিকে চলেছে সোজা পুব দিকে কলম্বোয় যাওয়ার ব্যাপারটা ভাউতা অর্থাৎ সিঙ্গাপুরেই হিফুয়েলিং এর জন্য থামবে রানা বলল তোমাকে দেখেনি তো পাঁচ হাজার ফিটের ওপর থেকে দেখেছি আমি মেগো ছিল ঘন ভেলের ছেপ কেমন আছেন আগের চেয়ে ভালো তবে এখনো সেন্সলেস তো মেয়েটার জন্য কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল আজ আমাকে রানা বলো মেজু জেনারেলের সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি রানা চুপ করে কান পেতে রইল এয়ারপোর্টেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে আমাকে দেখা করার চেষ্টা যেন না করি কারণ জানি না চিন্তা করে কুল পেল না রানা রূপা কি চিহ্নিত হয়ে গেছে শত্রুদের কাছে সেজন্য এই অস্বাভাবিক সাবধানতা মেজর জেনারেলের হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে আসতেই অনেক কিছু পরিষ্কার দেখতে পেল যেন রানা রূপা কি আচ্ছা বড়দার কি খবর বলতে পারবে বড়দা সে আবার কে যার দোকান লোপাট করে জেলে গিয়েছিলাম ও হো কেন দিব্যি দোকান চালাচ্ছে দুভাই মিলে কি বিক্রি করছে দোকানে সবই তো সাফ করে দিয়েছিলাম আমি কেন তুমি জানো না সবই তো ফেরত দেওয়া হয়েছে ওদের তুমি জেলে যাওয়ার পর চার কিস্তিতে সমস্ত লুটের মাল ফেরত দেওয়া হয়েছে ওদের গোপনে প্রথম কিস্তিতে নগদ টাকা দ্বিতীয় কিস্তিতে সোনার বারগুলো তৃতীয় কিস্তিতে ফেরত দেওয়া হয়েছে দামি স্টোনগুলো আর চতুর্থ কিস্তিতে অলঙ্কারগুলো এবং সেই সাথে ডোবানো হয়েছে আমাকে রাগত কণ্ঠে বলল রানা ঠিক বুঝলাম না রানার হঠাৎ চোটে ওঠার কারণ বুঝতে পারল না রূপা তুমি কি ভেবেছিলে ডাকাতি করেছো বলে অলঙ্কারগুলো তোমার তা ভাবিনি ভাবছি মেয়ে মানুষ হয়ে তুমি কি করে এই ভুল করলে কি ভুল 
খেয়ালি রেখে একটু পরিষ্কার করে গহনাগুলো তুমি দেখেছিলা অন্তত একবার নিশ্চয়ই দেখেছি গহনাগুলো তুমি দেখেছিলে অন্তত একবার নিশ্চয়ই দেখেছি ওর যে কোনো একটা যদি আবার দেখো চিনতে পারবে পারবো তুমি একবার দেখেই চিনতে পারবে আর ওই দোকানের সেলসম্যানরা যারা প্রতিদিন দশ বারো ঘন্টা নাড়াচাড়া করছে ওসব গহনা কি করে ভাবলে যে ওরা চিনতে পারবে না ছাড়া দুই মিনিট চুপ করে থাকলো রূপা তারপর ফোস করে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লো সত্যি ভুল হয়ে গেছে অমার্জনীয় ভুল চুরি হয়ে যাওয়া অলঙ্কার সব ফিরে গেল দোকানে মালিক পক্ষ চুপ করে থাকবে ঠিকই কিন্তু সেলসম্যানদের কি গরজ পড়েছে এমন তার চুপ কারবার দেখেও মুখ বন্ধ রাখবার কানা ঘুষো হতে হতে চাপা থাকে নিয়ে আর ব্যাপারটা শুধু আমার সম্পর্কেই নয় বড়দা কিংবা ছোট দাকেও তিন দাবড়ি দিয়ে তোমাদের সম্পর্কেও জেনে নিয়েছে ওর অনেক কিছুই যার ফলশ্রুতি হচ্ছে খান মজলিস সাহেবের অ্যাক্সিডেন্ট তুমিও বিপদমুক্ত নও রূপা শুধু বিপদগ্রস্তই নও বিপদজনকও হয়ে দাঁড়িয়েছো হেড অফিসের জন্য আবার কিছুক্ষণ নিরবতা কি করবো এখন রানা কাম ব্যাক টু মি কানেকশন কেটে দিল রানা রানার হাতে প্লেনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল রূপা দীর্ঘ এবং এক ঘেয়ে ফ্লাইট নিচে সাগর ছাড়া দেখবার কিছুই নেই কদাচ ছোটখাটো দু একটা দ্বীপ চোখে পড়ে কি পড়ে না ইয়োট বা কোনো জাহাজ দেখল না রানা ঘন্টায় দেড়শো মাইল গতিবেগ বিভারের ম্যারিনোর চেয়ে বারো গুণ বেশি নিচে নিকোবর গুলোকে দেখা যেতে ঘুম থেকে জাগালো রানা রূপাকে কত ঘুমাও তো কি করব বোঝা গেল ঘুমা ছিল না সে কিংবা খানিক আগে ঘুম ভেঙেছে আমরা সিংহ শহরে নামব বলল রানা সিংহ শহর হ্যাঁ বলল রানা সিঙ্গাপুরা সিঙ্গা মানে লায়ন অর্থাৎ সিংহ পুরা মানে সিটি অর্থাৎ শহর কোথাকার কোন এক প্রিন্স তোমার সেকে নেমে একটা জানোয়ার দেখে ভুল করে ভেবেছিল ওটা বুঝি সিংহ ব্যাস অমনি সে নাম দিয়ে দিল সিংহ শহর পুরার আকার বাদ গেছে বাকি সব ঠিকই আছে সিঙ্গাপুর পাণ্ডিত্য আছে তোমার ব্যঙ্গ করলো রূপা লে বাবা বিকৃত করল রানা কণ্ঠস্বর কাশলেও যদি প্রশংসা করো তাহলে তো দেখছি মুখে তালা মেরে রাখতে হবে এয়ারপোর্টে প্লেন নামতে চারদিকে মিলিটারি গিজ গিজ করতে দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল রানা রূপা হাসতে হাসতে কন্ট্রোল প্যানেলের একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে নতুন একটা পাসপোর্ট বের করলো তোমার জন্য এনেছি ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট কাস্টমসে আটকাবে না যদি তোমাকে তৌফি কাজের বলে চিনতে না পারে নামলো ওরা ফিল্ড মাস্টার এবং চিফ অপারেশন ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে দু মিনিট কথা বলল রূপা কাস্টমস অফিসার রানার হাত থেকে পাসপোর্টটা নেবার সময় খোলাখুলি নির্লজ্জতা প্রকাশ করল রূপার দিকে খাই খাই দৃষ্টি রেখে পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন সিভিল ড্রেস পরা এক লোকজন গলা বাড়িয়ে পাসপোর্টটা দেখলেন তিনি গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ল সশব্দে স্বাগতম স্বাগতম তিন মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিল ওরা হ্যাভলক রোডের অ্যাপেলো রেস্তোরায় থামল ট্যাক্সি রিসেপশনে গিয়ে ডাবল রুম ভাড়া করলো রানা ষাটটি সিঙ্গাপুরি ডলার দিয়ে এলিভেটারে চড়ে ছয় তলায় উঠল রুমে ঢুকে বিদায় করে দিল পোর্টারকে গলা ভেজাতে যাচ্ছি নিচের বারে রানা বলল মেলি কাজগুলো সেরে নেমে এসো তুমিও এভাবে অর্ডার করবে না সাবধান করে দিল রূপা স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকছি না আমরা এখানে অয়ারড্রোবে কাপড় চোপড় গুছিয়ে রেখে বারে নেমে এলো রূপা পনেরো মিনিট পর ওয়েটারকে ডেকে রূপার জন্য ড্রাই মার্টিনি এবং নিজের জন্য আরও একটা বিয়ার দিতে বলল রানা রূপা বলল ভ্যান্ড পৌঁছুলে তোমার কাজ কি হবে খোঁজ নেব ম্যারিনোয় নিকোলাস আছে কিনা যদি থাকে ধরো আছে চেষ্টা করব না আমি আনতে কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয় শ্রাক করল রানা সিগারেট ধরালো বিকল্প নির্দেশও দেয়া হয়েছে আমাকে তুমি জানো রূপা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল খান সাহেবের ব্যাপারে কি করতে চাও তুমি এখনো ভেবে ঠিক করতে পারিনি যা ভালো বুঝব করব রানা প্রসঙ্গ বলতে বলল রয়্যাল সিঙ্গাপুর ইয়োট ক্লাবের মেম্বার সম্ভবত ডক এখানে সে প্রায়ই আসে যে ধরনের শৌখিন মানুষ মেম্বার না হওয়াটাই আশ্চর্য মেম্বার হলে ম্যারিনোকে ওখানেই ভিড়া বেশে কোথায় সেটা এখান থেকে আধো মাইল খানে রূপা বলল সেক্ষেত্রে চলো এখনই একবার দেখে আসি জায়গাটা বারের বিল মিটিয়ে দিয়ে রোদে বেরিয়ে এলো ওরা ইয়োর বেসিনের ওপর কত রকম বিচিত্র টাইপের বোর্ড ভাসছে ছোট বড় যন্ত্রচালিত পাল তোলা দেখতে দেখতে একসময় ঘাড় ফেরাল রানা পাকা চত্বর দেখতে পাচ্ছ বলল ও কোল্ড ড্রিঙ্ক সাপ্লাই দিচ্ছে যেখান থেকে ওখানে বসে সুন্দর দেখা যাবে গোটা বেসিনটা একটা টেলিফোন করা দরকার ওই চত্বরে বসে একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি এখনই রানাকে রেখে কেটে পড়ল রূপা 
ভোটগুলো দেখতে দেখতে চিন্তায় ডুবে গেল রানা ম্যারিনো কোথায় ফিরবে অনুমান করার চেষ্টা করলো ও সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ই ওটে চড়া সম্ভব হবে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন রাত নামা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করে রূপা ফিরে এসে বসলো মুখোমুখি বেতের চেয়ারে আগামীকাল সকাল এগারোটায় ম্যারিনোকে আশা করছে হারবার মাস্টার রেডিও মেসেজ শিট দেখে বলল আমাকে গুড রানা বলল বাকি সময়টা কি করব আমরা সাঁতার কাটবে খুব মুডে আছো দেখছি মনে হচ্ছে ছুটি উপভোগ করতে এসেছো সিঙ্গাপুরে খুব মুডে আছো দেখছি মনে হচ্ছে ছুটি উপভোগ করতে এসেছো সিঙ্গাপুরে জীবনটাই ছুটি যদি তৈরি করে নিতে জানো দার্শনিক হয়ে উঠল রূপা রানাকে অবাক করে দিয়ে সুতরাং মার্কেটিং করতে রওনা হলো ওরা টাওয়েল এবং একজোড়া জার্মান মেড ডিউটি ফ্রি বিউনিকিলার কেনা হলো রূপার জন্য কেনা হলো সুইমিং কস্টিউম সৈকত থেকে দূরে একটা দ্বীপ দেখা যায় রানা বলল ওটা ইন্দোনেশিয়ার একটা দ্বীপ মুখ ভেঙছে সব জানতা বলেই সাঁতরে দূরে চলে যেতে লাগলো রূপা পিছনে ফিরে না তাকিয়ে রূপা ধরে নিল রানা ওকে ধাঁ করতে আসছে ধরার জন্য খানিক পর তাকাতে নিরাশ হলো না তো আসছে না রানা কিন্তু দেখাও যাচ্ছে না ওকে কোথাও পেটে সুরসুরি লাগলো রূপার পরমূর্তে পানির নিচ থেকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরলো ওকে রানা ইয়োর বেসিনে জল কেশি সন্ধ্যা উতরে যেতে অ্যাপোলো হোটেলে রক অ্যান্ড রোল গভীর রাত পর্যন্ত কিং অ্যান্ড কুইন নাইট ক্লাবের স্বপ্নের পরিবেশে শ্যাম্পেন তারপর হোটেল কামরায় ফিরে স্বপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একে অপরের চোখের দিকে চাওয়া চোখের ভাষা বুঝে নিয়ে ধাপের পর ধাপ ডিঙিয়ে অন্তরঙ্গতা চমৎকার কাটলো কটা দিন এবং রাত ব্যালকনিতে পাশাপাশি ওরা দূরে দেখা যাচ্ছে ইয়োর বেসিন দুজনের চোখেই সানগ্লাস চেয়ে আছে বেসিনের দিকে কখনো রানার হাতে বিউনিকিলার কখনো রূপার হাতে ওরা তৈরি হয়ে আছে দেখবার জন্য কিন্তু ম্যারিনোর দেখা দেবার মর্জি হয়নি এখনো কথা নেই দুজনের কারো মুখে বলবার আছেই বাকি ম্যারিনোর উপস্থিতি ছাড়া প্ল্যান পরিকল্পনা করা বৃথা রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে কা লোনা সামুদ্রিক বাতাসে শীত শীত লাগছে খারাপ লাগছে না রোদের নরম প্রলেপ সময় বয়ে যাচ্ছে ফুরফুরে বাতাসের মতো বিনকিউলার চোখে তুলে দেখছে রূপা নর্থ মোল আর ডিচার্জড মোল এর মাঝখান দিয়ে একটা বোট আসছে হারবারের দিকে আমার মনে হয় ওটাই ম্যারিনো বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল রানা দুবার খুব খুব করে কাঁসতে হলো ওকে রূপার হাত থেকে বিনকিউলার নিয়ে চোখে তুলল ও খুটিয়ে মিনিট খানেক দেখল রানা বলল সম্ভবত পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠিক ঠিক জানা যাবে ইয়োরটা কাছে সরে আসছে ক্রমশ লেজের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোককে দেখতে পাচ্ছে এখন রানা দৃশ্য স্কন্ধ ইঞ্চি খানেক কম ছয় ফিট নিশ্চয়ই পুরো ছয় ফিট না হলে ঠিক বলেছ বলল ম্যারিনো এবং ভ্যানডক ইয়োটের গায়ের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দেখল রানা বিনকিউলার ঘুরিয়ে নিকোলাস বা খানের কোনো ছায়া নেই নিকোলাসকে দেখতে না পাবারই কথা ডক তাকে মূল্যবান সম্পদের মতো হেফাজতে রেখেছে কিন্তু খান সে কোথায় তীর থেকে বেশ অনেকটা দূরে নোঙর ফেলল ম্যারিনো সাদায় কালো এ প্রাণচঞ্চল অভিযান রাজহাস যেন একটা পানিতে ভাসছে আপন মহিমায় সাতজন ক্রু ছাড়াও ডজন দু আড়াই গেস্ট আছে ম্যারিনো অনুমান করলো রানা কিন্তু ডেকে যাদেরকে দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে কাউকে গেস্ট মনে হলো না ওর ফোর ডেকের হোয়েস্টিং মেশিনের সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে একজন লক্ষ্য রাখছে নোঙরের শিকলের দিকে দুজন বোট নামাচ্ছে পানিতে তীরে কজন আসে লক্ষ্য রেখো হিসেবটা পরে কাজে লাগতে পারে হোয়েস্টিং মেশিন ছেড়ে দুজন অ্যামিট শিপে চলে গেল ফোল্ডিং সিঁড়িটা নামিয়ে দিল নিচের দিকে দুজনের একজন নেমে গেল তরতর করে নিচে বোটের দায়িত্ব নিল সে ভ্যান্ডককে দেখা যাচ্ছে না এখন খানিক পর ডেকে আবার তাকে দেখা গেল সাথে পিক আপ মাথায় সুট পরা এক লোক জোকারের হুবহু প্রতিবিম্ব চিনতে অসুবিধে হল না রানার খান আব্দুর রফ খানকে তরতর করে নেমে যাচ্ছে ওরা বোটে এঞ্জিন স্টার্ট নিল চওড়া জায়গা নিয়ে অর্ধবৃত্ত রচনা করল বোট তারপর সরল রেখার মতো ছুটে চলল পানির ওপর দিয়ে ইয়োর বেসিনের দিকে আসছে তীরে নেমে ক্লাবে ঢুকল ভ্যান্ড খানকে সাথে নিয়ে বোট ফিরে যাচ্ছে ম্যারিনোর দিকে রূপা হাত রাখলো রানার কাঁধের ওপর দেখো অপর হাত তুলে দিক নির্দেশ করলো ও সেদিকে তাকাতে রানা দেখল বড় একটা ওয়ার্ক বোট মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সোজা ম্যারিনোর দিকে হুম ওটা একটা পুয়েলার বলল রূপা 
ম্যারিনোয় ফুয়েল আর ওয়াটার সাপ্লাই দিতে যাচ্ছে কাজ সেরে তড়িঘড়ি কেটে পড়তে চায় ইয়ার কপাল মন্দ বলল রানা ভেবেছিলাম রাত পর্যন্ত থাকবে দিনের বেলা ওতে চড়া সম্ভব নয় নিকোলাস কোথায় তাকে দেখতে পাবার কথা না রানা বলল ভ্যান্ডকে তাড়াহুড়োর মধ্যেই ইয়োটে নিকোলাসের অস্তিত্ব প্রমাণ হচ্ছে কতক্ষণ লাগবে ফুয়েল নিতে কে জানে ঘন্টাখানেক তো বটেই যথেষ্ট সময় চলো একটা বোর্ড ভাড়া করতে হবে হোটেল রিসিপশনের একজন কেরানির মাধ্যমে এক সিঙ্গাপুরি লংশোর ম্যানের কাছ থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ রেটে বোর্ড ভাড়া নিয়ে হারবারে ভাসলো ওরা ম্যারিনো এবং ফুয়েলার এখন দম্পতির মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মধ্যিখানে হোস পাই রিফুয়েলিং তদারক করছে একজন ইউরোপিয়ান সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ার সে ডেক দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল দীর্ঘকায় আর এক লোক এও ইউরোপিয়ান ক্যাপ্টেন রূপা প্রশ্ন করল কাছাকাছি পৌঁছে থ্রটল ডাউন করল রানা ইঞ্জিনের স্টার বোর্ডের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজের মতো দূর দিয়ে ছুটছে বোর্ড ভ্যান্ডক কমিউনিজমের শত্রু বলল রানা নিকোলাসকে সে মুক্ত করেছে প্রশ্ন হল ক্যাপিটালিস্ট না কমিউনিস্ট কার কাছে বিক্রি করবে সে নিকোলাসকে নাকি নিকোলাসকে নিংড়ে ইনফরমেশনগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করবে সে ভ্যান্ডক যদি ভাবে নিকোলাস মানুষ হিসেবে একটা পণ্য আবার নিকোলাসের কাছে যে ইনফরমেশন আছে সেটা আর একটা পণ্য ভুল করবে কি সে না তার মানে দুটো ব্যবসা করতে পারে ভ্যান্ডক বলল রানা আমার বিশ্বাস ব্যবসা যে দুটো রয়েছে এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে এবং কোনো ব্যবসায়ী হাত ছাড়া করার লোক সে নয় অর্থাৎ নিকোলাসের মরণ দশা কোথাও কুল পাবে না ও ম্যারিনোর স্টার্নের দিকে যাচ্ছে বোধ ইয়োটের সর্বশেষ গেস্ট রুমের পোর্টগুলো এই দিনে দুপুরে পর্দা ঝুলছে দেখে চোখ আটকে গেল সেদিকে রানার রুমের দরজাও বন্ধ নিকোলাস কোথায় আছে অনুমান করতে পারছি থ্রটল উন্মুক্ত করে তীরে ফিরে আসার সময় রানা দেখল ম্যারিনো থেকে আবার তীরের দিকে ছুটছে সেই বোর্ডটা পিছিয়ে রইল রানা তীরে ভিড়ল ম্যারিনোর বোট মালিককে বোট ফেরত দিয়ে সাগরের দিকে তাকাতে রানা দেখল ভ্যান্ডক আর খানকে দুজনকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে বোট ম্যারিনোর এক ঘন্টা পর ম্যারিনোকে মুখ করতে দেখে রানা ঘুষি মারল বা হাতের তালুতে যাচ্ছে কোথায় শুনি যাচ্ছে না পালাচ্ছে মাসুদ রানার ভয় ব্যাঙ্গ করল রূপা আবার বলল এখান থেকে যাবে সম্ভবত ম্যানিলায় ওখানে শেষবার ফুয়েল নেবে তারপর পৌঁছে যাবে হেডকোয়ার্টারে রানা বলল প্র্যাকটিক্যালি আওতার বাইরে যা করার এর মধ্যেই করতে হবে আগে জানতে হবে ম্যানিলায় যাচ্ছে কি না রূপা বলল ইয়োরটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে ডুবে যায় তবেই আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট সাকসেসফুল হবার সম্ভাবনা তাছাড়া সাফল্যের আর কোনো উপায় দেখছি না খবর নিতে গিয়ে নিশ্চিতভাবে জানা গেল ম্যারিনোকে ফুয়েল নেবার জন্য ম্যানিলায় নোঙর করতে হবে আরও চার পাঁচ দিন ছুটি বলল রূপা ম্যানিলায় কি ঘটতে পারে জানি না চিন্তিত দেখাল ওরা ম্যানিলায় কি ঘটতে পারে জানি না চিন্তিত দেখাল রানাকে এখনো আমি জানি না তিনটে বিস্ফোরা অপারেশন করব কিভাবে চার তিন দিনের সময় হাতে নিয়ে ম্যানিলায় পৌঁছল ওরা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকায় ঝামেলা হলো না সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল বা ম্যানিলা এয়ারপোর্টে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কৃত্রিম হলেও ম্যানিলা অত্যন্ত ব্যস্ত শহর প্রথম দিনটা হারবারের দিকে ঘেসলই না রানা প্রায় সারাদিন একা একা ওল্ড টাউন চষে বেড়ালো হোটেলে যখন ফিরল কাঁধে দুটো চামড়ার প্যাক হ্যারোল্ড রবিনসনের দা লোনলি লেডি পোর্ট ছিল রূপা মুখ তুলে দেখল ওয়াইড্রোবের ভিতরে চামড়ার ব্যাগ দুটো ভরছে রানা ও কি নির্বিকার দেখালো রানাকে বলল কিছু না চেয়ে রইল রূপা ওয়াইড্রোবের কবার্ড বন্ধ করে সোফা এসে বসল রানা হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালো দুপা টেপে তুলে লম্বা করে বিছিয়ে দিয়ে পাশে তাকালো লোনলি লেডির সাথে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পাচ্ছ কিছু রূপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সশব্দে প্রশংসা করল রানা চমৎকার হয়েছে উত্তরটা কিন্তু হাসল না রূপা স্কুবা ইকুইপমেন্ট ভাড়া করে রেখে এসেছি বলল রানা কাল সকাল থেকে আমরা পানি নিচেই আস্তানা কাটবো আক্ষরিক অর্থে প্রায় তাই দাঁড়ালো ব্যাপারটা পরের কটা দিন দিনের বেলায় পানিতেই কাটলো ওদের আর সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সময় কাটলো নাইট ক্লাবে সেদিন সকালে ভ্যান্ডকের পৌঁছুবার কথা ব্রেকফাস্ট শেষ করার পর রূপা বলল কিভাবে কি করবে লিমপেট মাইন দরকার বলল রানা জোগাড় করা সম্ভব 
ম্যানিলায় না বিকল্প কিছু দরকার সেক্ষেত্রে কি হতে পারে সেটা রশি চামড়ার ব্যাগ দুটো কি আছে লুকিয়ে দেখে নিয়েছে রূপা ঠিক কিন্তু ওই জিনিসটার ভদ্র একটা নাম আছে নাইলন কর্ড কত ফিট আছে ব্যাগে দুটো ব্যাগে দুশো ফিট কি করবে ওগুলো তা কিন্তু বলনি এখন বলবো কথা দিল রানা তার আগে এসো পরিস্থিতিটা ভালো মতো বুঝে নেওয়া যাক হারবার মাস্টারকে জিজ্ঞেস করতে হবে ম্যারিনো ঠিক কখন ভিড়বে হ্যাঁ সিঙ্গাপুরের ঘটনাটা রিপিট হোক এখানেও তা আমি চাই না বলল রানা এখান থেকে ম্যারিনো যদি মুভ করে পরবর্তী সময় নিকোলাসকে দেখা যাবে হংকং বা ম্যাকাওয়ে এবং হংকং ও ম্যাকাও হলে যথাক্রমে ভ্যান্ডকের ডান ও বা হাতের তালু তার মুঠোর মধ্যে আটকা পড়তে চাই না আমরা তাই না চাই রূপা বলল না প্রশ্ন করল ম্যারিনো যদি দিনের বেলায় আসে এবং দিন থাকতে থাকতে ফুয়েল নিয়ে আবার মুভ করে করবার কি থাকতে পারে আমাদের গ্র্যান্ড হারবারের মধ্যিখান সময়টা কটকটে দুপুর ম্যারিনোয় অনুপ্রবেশ করে নিকোলাসকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয় বলল রানা বিকল্পটা কি নিজেই প্রশ্নটার উত্তর দিল ও নিকোলাসকে রাতেও ধরে রাখতে হবে বন্দরে কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব নাইলন কট দিয়ে তা সম্ভব মৃদু হেসে বলল রানা তার আগে সঠিক খবর চাই ভ্যান্ডক আসছে কখন হোটেল ছেড়ে রাস্তায় নেমে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল ওরা পোর্ট বিল্ডিং এর ভিতর আধ ঘন্টা কাটিয়ে আবার নামলো রাস্তায় সাথে দুঃসংবাদ ম্যারিনো ভিড়বে দুপুর দুটোয় আরও দুঃসংবাদ ভ্যান্ডক ইতিমধ্যেই ফুয়েলিং শিপ বুক করেছে রেডিও মারফত ম্যারিনো ভেড়ার সাথে সাথে ফুয়েলার এগিয়ে যাবে ফুয়েল সাপ্লাই দেবার জন্য বোঝা গেল এক মিনিটও অপব্যয় করতে চাইছে না ফোরটিনকে হোটেলে ফিরে এলো রূপা রূপা বলল এবার বলো প্ল্যানটা কি গল্প শোনাবার ভঙ্গিতে শুরু করলো রানা আমি ইন্দোনেশিয়ায় অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছিলাম একবার সিগারেট ধরিয়ে শুরু করল রানা আমার জীবনে সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তগুলোর একটি হলো ওই অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যভাগে আমি একটা ছোট লঞ্চ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি আমাকে ধাওয়া করছে দ্রুত গতি সম্পন্ন একটা পেট্রোল বোর্ড যার উপর শোভাপাত ছিল একটা বিশ মিলিমিটার কামান কাছে পিঠে ম্যাংগ্রোভে থাকা কর্তমাক্ত জল দেখে শেল্টারের জন্য তার ভিতরে ঢুকে পড়ি আমি ভয়ঙ্কর একটা ভুল ছিল সেটা সি উইট ছিল অসম্ভব প্রোপেলার শ্যাফ্টের চারদিকে জড়িয়ে যায় সেগুলো আটকা পড়ে যায় লঞ্চ তারপর কি ঘটল সেটা এখনকার আলোচ্য বিষয় নয় বলল রানা সেই লঞ্চটি চেয়ে ম্যারিনো যেমন আকারে বড় তেমনি সি উইডের চেয়ে কয়েক শগুন শক্ত এবং মজবুত হলো নাইলন কর্ড বুঝলে রূপা স্কুবা ড্রাইভের অভিজ্ঞতা এবং অতীত স্মৃতির সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি আমি ম্যারিনো নোঙর করা মাত্র আমরা পানির নিচ দিয়ে ওর কাছে চলে যাব দুটো প্রোপেলার শ্যাফটকেই কট দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে আসবো ফলাফল কি হবে জানি না ম্যারিনো অচল হতেও পারে নাও পারে তবে বাজি ধরতে রাজি হলে আমি বলবো ম্যারিনো আটকা পড়বে এ ব্যবস্থার অনুকূল দিক হচ্ছে প্রচুর সময় নষ্ট করে ওরা তেল মাখানো উড়ানো কর্ড আবিষ্কার করলেও এটা যে একটা ষড়যন্ত্রের অংশ তা অনুমান করতে পারবে না যে কোনো বন্দরে জাহাজ ফিরলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে নাইলন কর্ড প্রায় পড়ে যায় ফেলেও দেওয়া হয় বাতিল হলে মন্দ নয় স্বীকার করলো রূপা প্রোপেলার কর্ড মুক্ত করতে কতক্ষণ লাগবে ওদের এঞ্জিন চালু করলে কর্ড এটে বসবে জড়িয়ে যাবে আরও পোক্তভাবে বলল রানা আশা করছি সারা রাত লাগবে হোটেলের সুইমিং পুলে স্কুবা গিয়ার পরীক্ষা করে দেখা হলো কার্যকরিতা পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্য অক্সিজেন বোতল দুটো সম্পূর্ণ ভরা কিনা তা আগেই দেখে নিয়েছে রানা হোটেল থেকে বেলা সাড়ে বারোটায় বন্দরে পৌঁছল দুজন পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল এখন প্রতীক্ষার পালা গরম বাতাস দিচ্ছে সারাক্ষণ সেই সাথে উত্তেজনাকর অপেক্ষা আলাপ বা রসিকতার মনোভাব দেখা গেল না কারো মনে সময় যত ঘনিয়ে আসছে বদলে যাচ্ছে চেহারা কমে আসছে নড়াচড়া অস্পষ্ট হয়ে আসছে শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ সেই থেকে বাড়ছে পালসের স্পন্দন ওদের চোখে বদলে যাচ্ছে বন্দরের চেহারা ম্যারিনোর দেখা নেই রিস ওয়াচের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না রানা শেষবার দেখেছে আড়াইটা বাজে তারপর কত মিনিট পেরিয়ে গেছে অনুমান করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল ও রূপার হাতটা ঘামে ভেজা অনুভব করল রানা রূপা ওর ঘড়ি পরা হাতটা তুলে নিয়ে সময় দেখল পৌনে তিনটে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রানাকে ম্যানিলাকে পাশ কাটিয়ে ম্যারিনো সোজা হংকংয়ের দিকে এগোচ্ছে কিনা ভাবছে ও তা যদি হয় ভাবতে পারল না ও আর কিছু সোয়া তিনটের সময় ঈদের চাঁদের মতো দেখা গেল ম্যারিনোকে সাবলীল অংশ বলাকার মতো পানি কেটে এগিয়ে আসছে 
নোঙর করলো তীর থেকে যথেষ্ট দূরে আবার নামানো হলো একটা বোট কিন্তু এবার শুধু ক্যাপ্টেন একা এলো তীরে ডেকের কোথাও দেখাই গেল না ভ্যান ডককে সিগারেট ফেলে দিল রানা দিস ইজ ইট স্কুবা গিয়ারের স্ট্র্যাপ আর্ট করতে করতে বলল রানা যতদূর পর্যন্ত সাঁতরাতে পারবে তো আজলা ভরে পানি তুলে মাছকে ছিটাতে ছিটাতে রূপা বলল অনায়াসে আমার কাজ ছাড়া হয়ো না বলল রানা সোজা ম্যারিনোর দিকে যাচ্ছি না আমরা স্টার্নের দিক থেকে বিশ পঁচিশ গজ দূর দিয়ে ছাড়িয়ে যাব ইয়র্কে তারপর ফিরে আসবো দিক থেকে ফুয়েলারটা ওখানে থাকতে পারে মনে রেখো অনেক নিচু দিয়ে যেতে হবে পুরুর সাথে নাইলন কর জড়িয়ে দিয়ে পানিতে নামলো রানা সোজা পঁচিশ ফিটের মতো গভীরে নেমে গেল ওরা তারপর সামনে এগুলো নিজের স্পিড সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা আছে রানার তাই সেকেন্ড এবং মিনিট গুনতে শুরু করলো ও এগারো মিনিট ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় থামলো ও ওর হিসেব অনুযায়ী ম্যারিনো এখন বিশ থেকে ত্রিশ গজ বা দিকে রূপার জন্য অপেক্ষা করছে রানা রূপা পাশে চলে আসতে মন্থর গতিতে এগুলো দুজন আবার খানিক দূর গিয়ে ফের থামলো ঘুরলো এগিয়ে আসছে একটা গুরু গম্ভীর আওয়াজ পানিতে তোলপাড় উঠলো খানিক পর প্রকাণ্ড একটা ছায়া সরে গেল ওদের ওপর দিয়ে কোনো জাহাজ যাচ্ছে জাহাজটার প্রোপেলার বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ করে তারপর পানিতে নানা রকম অস্পষ্ট শব্দ হতে লাগলো বুঝতে পারলো রানা ফুয়েল আর ম্যারিনোর পাশে এসে দাঁড়ালো ফুয়েল সাপ্লাইয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে পানির ওপর বুদবুদ দেখে সন্দেহ করতে পারে ম্যারিনো বা ফুয়েলারের লোকেরা ঘুরে পথ ধরল রানা ফুয়েলারের সামনে দিয়ে এগুলো ও তারপর আবার দিক পরিবর্তন করলো দুটো জাহাজের লোকজনই এই মুহূর্তে ফুয়েল আর পানি ভরার কাজে পিছন দিকে ব্যস্ত আবছা হয়ে রয়েছে সামনের ফুয়েলারের ছায়া সন্তর্পণে সাঁতার কেটে এগুচ্ছে ওরা ম্যারিনোর গা ছুয়ে স্টার্নের দিকে চলে এলো রানা পিছনে রূপা বাহাত দিয়ে স্পর্শ করলো ও প্রোপেলারের একটা প্লেট ভয়ে ভয়ে বোটটা কাজ করছে ওর মন সর্বক্ষণ এই মুহূর্তে কেউ যদি ভুল ক্রমে বোতাম টিপে ইঞ্জিন চালু করে দেয় বন বন করে ঘুরতে শুরু করবে ব্লেড তিনটে কয়েক হাজার মাংসের কণা হয়ে যাবে শরীরটা পাঁচ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে রূপা স্ট্র্যাপ খুলে রানার উরু থেকে মুক্ত করলো নাইলন কর্ডের একটা বোঝা অপরটা রইল রানার আদিক উরুতে রূপার কাছ থেকে নিয়ে অতি সাবধানে রানা খুলতে শুরু করলো গুটানো কর্ড ডায়ামিটারে প্রোপেলারটা চার ফিট শ্যাফেটটা প্রোপেলারের সামনে সেটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে পাখি ডানার মতো দেখতে একটা ইস্পাতের মোটা পাত পাতটা বেরিয়ে এসেছে স্টান গ্ল্যান্ডের গা থেকে গা এবং পাতের মাঝখানে কর্ডের প্রান্ত ঢুকিয়ে দিয়ে শ্যাফেটটাকে জড়ালো রানা তারপর একটা প্রকাণ্ড ফাঁস তৈরি করে পড়ালো প্রোপেলার পাত এবং শ্যাফটের তিন গলায় জোরে টান দিতে এঁটে বসলো কর্ড সর্বত্র শুরু হিসেবে নিকুতি হলো কাজটা পানিতে কর্ড নাড়াচড়া করা ঝামেলার ব্যাপার সাপের মতো একে বেঁকে ভাসছে কখনো কখনো পা জড়িয়ে ধরার হুমকি দিচ্ছে কখনো সরে যাচ্ছে হাতের আওতার বাইরে নিজেদের সাথে প্যাঁচ কষার চেষ্টাটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবশ্য সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে রূপা সর্বক্ষণ ঘুড়ির সুতোর মতো প্যাঁচ লাগছেই প্রতি মুহূর্তে ছাড়াতে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে ওকে কাজটা শেষ হতে খুব বেশি সময় লাগলো না দ্রুত প্রোপেলারকে শ্যাফটের সাথে এমন জটিল করে বাঁধলো ওরা যে ওদেরকে খুলতে বললেও খালি হাতে তা আর সম্ভব নয় যেখান থেকে পানিতে নেমেছিল তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে ভেসে উঠল ওরা মাঝেরই আকারের একটা লঞ্চ কহাত দূরে রেলিংয়ে ভর দিয়ে একজন লোক সিগারেট টানছে ওদেরকে দেখে ভুরু কুচকালো কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না নিজেদের নির্দিষ্ট নির্জন জায়গায় ফিরে এলো ওরা স্কুবা মুক্ত হয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা সিগারেট ধরালো রানা ম্যারিনোর দিকে চোখ রেখে ফুয়েলার সরে যাচ্ছে পাশ কেটে বোটটা তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে ইয়োটের দিকে খানিক্ষণ পর ইয়োটের গায়ে বোর্ড ফিরল সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ক্যাপ্টেন ক্রুরা ইতিমধ্যে ডেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তোলা হচ্ছে বোর্ডটা ভাঁজ করে তুলে ফেলা হলো সিঁড়িটাও নোঙর তোলার জন্যে হোয়েস্টিং মেশিনের কাছে তৈরি হয়ে আছে একজন ক্রু কি দেখছো উঠে বসতে বসতে বলল রূপা ম্যারিনোর দিকে তাকালো ও রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে আরে এত তাড়াতাড়ি ভাবতে চাইছে ইয়ান কথা বলার মতো সহিষ্ণুতাও নেই নিজের মধ্যে অনুভব করলো রানা নোঙর তোলা হয়ে গেছে রুদ্ধ শ্বাসে চেয়ে আছে ও নড়ে উঠল ম্যারিনো ঘুরতে শুরু করেছে নড়বে এ আশা করেনি রানা বুকের ভিতর ধাক্কা অনুভব করলো ও গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে আশাটা নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন ভাবল সাতশো হর্স পাওয়ারের দুটো ইঞ্জিনের কাছে নাইলনের কয়েকটা প্যাচ কি বা আশা করা যায় রূপা যেন কুকিয়ে উঠল কাজ করছে না কর্ড 
ঘুরে গেছে ম্যারিনো মুক্ত সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন খালি হয়ে গেল রানার বুকটা চোখের সামনে দেখতে দেখতে ছোট হয়ে যাবে ম্যারিনো বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাবে গভীর সমুদ্রে সি উইট সংক্রান্ত লেকচারের কথা মনে হতেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কান দুটো ফুস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানা বলল গেল সমোহিতের মতো ম্যারিনোর দিকে চেয়ে আছে রূপা দাঁড়াও চিৎকার করে উঠল ভালো করে তাকাও তাকাতেই রানা চোখের সামনে ঘটে গেল অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা চৌকির মতো ঘুরে গেল ম্যারিনো এক পাক সোজা এগিয়ে আসছে আবার তীরের দিকে মুখ করে ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে স্পিড ইঞ্জিন দুটোর রিভার্স অ্যাকশনের ফলে ইয়োটের স্টার্ন সাইডের পানিতে মহা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে খানিক পরে আন্দোলন স্থিমিত হয়ে এলো নিস্তেজ আহত হাসের মতো এগিয়ে আসছে ম্যারিনো একটা ইটালিয়ান যাত্রীবাহী জাহাজের নির্ধারিত গতিপথের ওপর দিয়ে সোজাসুজি বন্দর ত্যাগ করছে জাহাজটা গম্ভীর বন্দর ত্যাগ করছে জাহাজটা গম্ভীর বুম বুম আওয়াজ তুলে পথ থেকে সরে যাবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল সে ম্যারিনোর উদ্দেশ্যে অসহায় ম্যারিনোর মধ্যে কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না জাহাজটা শেষ মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করায় সংঘর্ষ ঘটতে ঘটতেও ঘটল না ডেকে বহু লোকের ভিড় জমে গেল দেখতে দেখতে অনেকেই ম্যারিনোর উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে প্রতিবাদ বা গালাগালি করছে জাহাজে ঢেউ দুলছে ম্যারিনো ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে একটা ছোট টাক বন্দরের শেড থেকে টেনে নিয়ে এলো সে ইয়োরটাকে আগের জায়গায় ওখানে আবার নোঙর ফেললো ম্যারিনো রানা বলল মুহূর্তের জন্য আমি ভেবেছিলাম যাক রাতে থাকছে ভ্যান্ডো ম্যানিলায় করমুক্ত করে সন্ধ্যার আগেই যদি রওনা হয় আবার হাসতে হাসতে রানা বলল সেক্ষেত্রে তোমার বিভারটাই শেষ ভরসা ওটা নিয়ে পালিয়ে যাব লোকচক্ষুর অন্তরালে স্টার্নে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দেখছে ক্যাপ্টেন গোলমালটা যে প্রোপেলারে বুঝতে পেরেছে বলল রূপা ড্রাইভার নামিয়ে কর পরিষ্কার করতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না ইঞ্জিন করগুলো কেটে দিয়েছে বলল রানা খুলতে বা কাটতে প্রচুর সময় লাগবে লাগলো বলল রূপা তারপর রাত নামুক রানা বলল আমি উঠব ম্যারি নই পাঁচ চাঁদ না থাকলেও আকাশে মেঘ নেই বলে নিকষ কালো নয় রাতটা বহু দূরে ম্যানুয়েল দ্বীপটা যেন ঝুলছে ওদের বাদিকে ম্যানিলা পিঠ উঁচু করে রয়েছে আলোকমালায় সজ্জিত রাইডিং লাইট ছাড়া ম্যারিনোর কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই রাত দুটো বেজে ত্রিশ মিনিট ব্যাপারটাকে তাই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করল রানা ইয়োটের সকলের ঘুমানোর কথা এখন ফাইবার গ্লাসের তৈরি ডিঙি নৌকাটাকে বাতটা বলে মনে হয় রূপার বৈঠা চালাবার ভঙ্গি দেখে খুশি হলো রানা ম্যারিনোর কাছাকাছি এসে বৈঠা তুলে নিল রূপা ধীর গতিতে এগোচ্ছে নৌকো ড্রাইভার যে দড়ির মইটা ব্যবহার করেছিল সেটা ঝুলন্ত অবস্থায় পাবে বলে আশা না করলেও খুঁজে দেখল সেটা রানা হুক লাগানো দড়ি অবশ্য নিয়ে এসেছে ও রূপার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দূরত্বটা একবার দেখে নিল মাথা উঁচু করে পানি থেকে স্টার্ন রেলিং নয় ফিটের মতো উপরে ইয়োটের গায়ে ঢেউয়ের ছোট ছোট ধাক্কা অনবরত পানির ছল ছল ছলা আর কোথাও কোনো শব্দ নেই রাবার মোড়া ভারী হুকটা ছুঁড়ে দিল রানা লক্ষ্য স্থির করে ডেকের ওপর গিয়ে পড়ল সেটা অস্পষ্ট শব্দ হল ঠক দড়ির প্রান্ত ধরে গজ দেড়ে টানল রানা আসছে না আর আটকেছে হুক রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে চাপা কণ্ঠে বলল সে যাচ্ছি নিকোলাসকে নিয়ে ফিরতে পারব কি না জানি না কখন কোন দিন থেকে ফিরব তারও ঠিক নেই যদি ফিরে না আসি যা ভালো মনে করো করবে রানার মুখটা ঠান্ডা দুটো হাত দিয়ে ধরল রূপা পর মুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে বলল আমি তোমার আশপাশেই থাকব দড়ি বেয়ে ওঠার সময় নিচের দিকে একবারও তাকালো না রানা কোমরে গোজা পিস্তলটার সাথে ইয়োটের গায়ের চাপ লাগছে ব্যথা পেয়ে মুখ বাঁকা করতে করতে উঠে গেল দ্রুত রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সামনেটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল ও কেউ নেই উন্মুক্ত ডেকে নিচের দিকে তাকালো রানা ঘাট ফিরিয়ে ডিঙিটা সরে গেছে ইয়োটের কাছ থেকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে গার্ড যদি থেকেও থাকে আড়ালে নিঃশব্দে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে লোকটা হয় হুইল হাউস নয়তো ডাইনিং সেলুনের কোথাও আছে উপর থেকে চারদিকে নজর রাখায় সুবিধে অনেক অন্ধকারে কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না 
কিন্তু ম্যারিনোর সিস্টার শিপের ডিজাইন প্ল্যান স্মৃতিতে গেঁথে নিয়েছে রানা রেলিং টোপকে পা বাড়াবার আগে পেন্সিল টর্চ অন করেই অফ করলো একবার মহা বিপদ থেকে রক্ষা পেল অল্পের জন্যে ও সামনেই পড়ে রয়েছে ড্রাইভার গিয়ার পা বাড়ালেই আছার খেয়ে পড়তো ডেকের ওপর সামনে একটু বাঁ দিকে লাউঞ্জে ঢোকার দরজা থাকার কথা লাউঞ্জে সিঁড়ি আছে কেবিন ডেকে নেমে যাবার জন্যে লাউঞ্জে ঠুকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল ও নিঃশব্দে মানুষের গন্ধ বা শব্দ কিছুই নেই স্টার বোর্ডের দিকে গ্লাস প্যানেল দরজা দেখা যাচ্ছে একটা কাজ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ আলোর আভা কাজটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা লম্বা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে শেষ প্রান্তের কাছে নড়ে উঠল কি যেন ডাইনিং সেলুন থেকে সিঁড়ি পেয়ে প্যাসেজে নামলো একজন লোক সিঁড়ির মাথায় বাল্ব আছে তার আলোয় লোকটা ছায়া দেখতে পেয়েছিল রানা রানার দিকে পিছন ফিরে হাঁটছে এখন বাক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কিচেনের দিকে কান পেতে শোনা গেল অস্পষ্ট কাপ পিরিচের শব্দ নাইট কার্ট লোকটা কিচেনে চা বা কফি খেতে গেছে ঘুম তাড়াবার জন্য সিঁড়ি পেয়ে কেবিন থেকে নেমে এলো পাশাপাশি অনেকগুলো ডাবল কেবিন এগুলো সবই গেস্টদের জন্য ভ্যানডকের কেবিন এঞ্জিন রুমের অপর দিকে তাকে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা বোধ করলো না রানা প্রত্যেকটা কেবিনের সামনে একবার করে দাঁড়ালো ও যা আশা করেছিল সবগুলো কেবিনের দরজা বন্ধ কি হলে চোখ রেখে কিছুই দেখতে পেল না ও ভিতরে অন্ধকার সর্বশেষ কেবিনটার চেহারা অন্যান্যগুলোর মতো হলেও এটার পোর্টগুলো খোলা পর্দা ঝুলছে অন্য সব কেবিনের পোর্ট বন্ধ করে রাখা হয়েছে দরকার হলে সবগুলো তালা খুলে দেখতে হবে স্থির করল রানা কিন্তু প্রথমে সর্বশেষ কেবিনের ভিতরই ঢুকতে হবে ওকে সাথে করে নিয়ে আসা চাবিগুলোর একটি ক্লিক করে শব্দ তুলল তালার ভিতর কবাট উন্মুক্ত করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল রানা এক পাশে চিৎকার নয় চাপা ফুসফুস শব্দ ঢুকল কানে কেবিনে ঢুকল রানা কবাট বন্ধ করে তালা লাগালো দরজায় পেন্সিল টর্চ জ্বালতেই দেখল মুখ বিকৃত করে মেয়ে মানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁচে নিকোলাস কমল থেকে পিস্তলটা হাতে নিল রানা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো বিছানার কাছে নিকোলাসের মুখের ওপর আলো ফেলতেই কান্না থামলো তার এখন হয়তো অন্য কোনো স্বপ্ন দেখছে সে একটা আঙুল তার কানে ঠিক নিচে রেখে চাপ দিল সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে কারো ঘুম ভাঙাতে হলে এর চেয়ে ভালো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর হতে পারে না প্রায় সাথে সাথে চোখ মেলল নিকোলাস বন্ধ করল তখনই ধাঁধিয়ে গেছে চোখ পেন্সিল টর্চের আলো সরিয়ে হাতের পিস্তলটার ওপর ফেলল রানা শব্দ করো না নিকোলাস আমি তোমার ভালো চাই কথা না শুনলে গুলি করে ঝামেলা চুকিয়ে দেব বিছানার ওপর কেঁপে উঠল নিকোলাস ঢোক গেলার শব্দ হল বিদঘুটে ধরনের অনেকক্ষণ চেষ্টার পর কথা ফুটল ফিসফিস করে বলল কে কে তুমি তৌফি বলল রানা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি সাথে সাথে কিছু বলার মতো পেল না নিকোলাস হজম করতে পারছে না সে পরিস্থিতিটা আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো না পাগল হয়েছ নিকোলাস দ্রুত কাটিয়ে উঠেছে বিস্ময়ের ধাক্কা ঢুকলে কিভাবে তুমি এখানে এখানে মানে এখানে কোথায় রানা হাসলো তুমি জানো কোথায় আছো এখন তুমি কেন ইয়োটে আছি আরো চোখে এদিক ওদিক তাকালো নিকোলাস চোখে দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারল রানা কিছু খুঁজছে গ্লাস অ্যাস্ট্রে কিছু একটা পেতে চায় ও পিস্তলটা দেখতে পাচ্ছ তো রানা বলল দেখেও না দেখার ভান করলে আমার কিছু বলবার নেই শোনো নিকোলাস তোমাকে আমি ফলো করে এত দূর পর্যন্ত এসেছি তুমি কে তুমি তোমার মতো একজন প্রফেশনাল বলল রানা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে আছি শিউরে উঠল নিকোলাস মার্ডারার শব্দ করে শ্বাস নিতে শুরু করল যেন বাতাস কম পাচ্ছে হঠাৎ করে রানার হাতের পিস্তলটার দিকে হাত তুলল থরথর করে কাঁপছে তর্জনীটা ওটা শব্দেই ধরা পড়ে যাবে তুমি সাইলেন্সার নেই দেখতে পাচ্ছি আমি গুলি করো মারো আমাকে তোমারও মৃত্যু ঘটবে সেই সাথে ব্রেন খাটাও বুদ্ধু বলল রানা ঢুকেই তোমাকে গলা টিপে মারতে পারতাম না মারিনি কেন চিন্তা করো বোকার মতো চেয়ে রইল নিকোলাস আমাকে নিয়ে কেন কোথায় নিয়ে যেতে চাও তার আগে জেনে রাখো হয় তোমাকে নিয়ে যাব নয়তো যেতে রাজি না হলে মেরে রেখে যাব খালি হাতে ফিরে যেতে আসিনি আমি নিকোলাস বলল রানা এত বড় ঝুঁকি নিয়েছ কেন নিকোলাস স্বাভাবিক হতে চাইছে চিন্তা করে বুঝতে চাইছে ব্যাপারটা তুমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে রানা বলল আমার ধারণা আমার কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করার পর আবার তোমাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল ইয়োটে তোমার জ্ঞান ফিরেছে তারপর তাই না বলো তো নিকোলাস কোথায় আছো এখন তুমি 
চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল নিকোলাস বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না চেহারা টেম্পারেচারে পরিবর্তন ঘটেনি এটুকু অন্তত অনুভব করতে পারি তার মানে খুব বেশি পূবে বা দক্ষিণ পূবে নিয়ে আসা হয়নি আমাকে ইডিয়েট গাল দিল রানা এয়ার কন্ডিশন প্ল্যান্ট আছে ই ওটে টেম্পারেচার বদলালে ওটের পাবার কথা নয় তোমার নিকোলাস চাইনিজ ফুড পছন্দ করো মানে এ কি রকম প্রশ্ন খেতে দেয়নি এরা তোমাকে হ্যাঁ কেন মাঝে মধ্যেই তো খাচ্ছি ম্যারিনো থামলো রানা তার আগে জেনে রাখো ই ওটের নাম ম্যারিনো ম্যারিনো ইঞ্জিনিয়র আর ক্যাপ্টেন ছাড়া অন্য সব ক্রু হচ্ছে চাইনিজ খোদিওটের মালিকও তাই ইয়ান ভ্যান ডক কি বলেছে বলেনি হংকংয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে তোমাকে কি বললে ইয়ান ভ্যান ডক সে আবার কে হেসে ফেলল রানা নিকোলাস বারোটা বেজেছে তোমার মুশকিল হলো সবাই তা জানে তুমি ছাড়া ভ্যান ডক ভ্যান ডং হচ্ছে হংকং সম্রাট এই ইয়োটের মালিক হংকংয়ে তার আস্তানা তোমাকে সে উদ্ধার করেছে মূল্যবান পণ্য মনে করে ব্যবসা করার জন্যে মঙ্গল গ্রহ থেকে ফিরে গল্প শোনাচ্ছে যেন রানা অবাক বিস্ময়ে চোখে মুখে অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে তাই গিলছে নিকোলাস তোমার কি ধারণা রাশিয়াই নিয়ে যাচ্ছে এরা তোমাকে সাথে সাথে সাবধান হয়ে গেল নিকোলাস প্রতিবাদ করলো দ্রুত আমি রাশিয়ার লোককে বলল রাশিয়া হোক বা আমেরিকা ভারত হোক বা ইসরায়েল কোন না কোন একটা দেশের লোক তুমি বলল রানা যেতে হলে সেই দেশেই তো যেতে চাও নিশ্চয়ই হংকংয়ে যেতে চাও না নাকি চাও হংকং মাথা খারাপ হয়েছে তোমার কে বলল তোমাকে আমি হংকংয়ে যাচ্ছি কেউ বলেনি বলল রানা বাস্তব সত্য বলছে জানো তুমি এই সপ্তাহে হংকংয়ে নোমর করবে ম্যারিনো তোমার সমুদ্র যাত্রা এবং জীবনযাত্রারও সমাপ্তি হবে সেই সাথে চেয়ে রইল নিকোলাস প্রলাপ বকছো তুমি খান আব্দুর রফ খান আমাকে হংকংয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অসম্ভব তিনি তিনি কি প্রশ্ন করলো রানা আমাকে কথা দিয়েছেন আমার দেশে পৌঁছে দেবেন তার কথা নড়চড় হতে পারে না ভ্যান্ডকের পেয়ারের লোক খান রানা বলল ডকের কথায় সে ওঠে বসে ডক যা চায় খান ও তাই চাইতে বাধ্য ডক চায় তোমাকে হংকংয়ে নিয়ে যেতে তাই তুমি হংকংয়ে যাচ্ছ না বলল নিকোলাস আমি হংকংয়ে যাচ্ছি না রানা হাসল ডেকে বেরুতে দেয় না কেন তোমাকে ওটে পর্দা ঝোলে কেন বন্দরে নামতে দেয় না কেন খান বলেছে পুলিশ আমাকে খুঁজছে তাই ডেকে না বেরোনোই ভালো হাস্যকর নয় যুক্তিটা গভীর সমুদ্রে পুলিশ তোমাকে হারিকেন নিয়ে খুঁজছে নাকি ক্যালকাটায় তুমি ক্যালকাটা জি বলল রানা ক্যালকাটা ওখানেই একসাথে বন্দি ছিলাম আমরা কৃষ্ণ তো ভারতীয় চিন্তিত দেখালো এতক্ষণ নিকোলাসকে সে আমাকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে আসে ই ওটে এখানে সে গার্ড দেয় আমাকে কপালে রেখা পড়লো তার ইয়োট ভিড়েছে এখন কোথায় ম্যানিলায় মার্কাসা মার্কসের হারবারে ত্রিশ সেকেন্ড চিন্তা করার সময় দিল ওকে রানা দুটো পদ বেছে নিতে পারো তুমি জানিয়ে দিল হয় আমার সাথে যেতে হবে তা না হলে এই কেবিনেই আমার হাতে শাহাদত বরণ করতে হবে তোমাকে এক মিনিট পর নিকোলাস বলল ঠিক আছে কিন্তু ডেকে বেরিয়ে যদি জায়গাটা চিনতে না পারি চেঁচিয়ে সবাইকে জড় করব তা বলে রাখছি গুলি তুমি হয়তো করবে কিন্তু অন্ধকারে হয়তো লাগবে না আমার গায়ে এটা মনে রেখো কদিন আগে এসেছিলে ম্যানিলায় বছর চার পাঁচ হবে শুনেছি তোমার স্মরণ শক্তি ভালো মৃদু হাসল রানা ওঠার ওপরই নির্ভর করছে তোমার জীবন মৃত্যু চাদর সরিয়ে উঠে বসতে যাবে হাত দুটো পাথর হয়ে গেল নিকোলাসের ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে রানার দিকে নিকোলাসের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে কান পেতে আছে রানা শব্দটা আরেকবার শুনতে পাবার জন্যে শব্দ একটা হয়েছে সন্দেহ নেই আবার হলো সেই একই শব্দ কিন্তু এবারও ঠিক চেনা গেল না শব্দটা কিসের গলা পর্যন্ত চাঁদর টেনে ফিসফিস করে নিকোলাস বলল কৃষ্ণ আসছে রোজি একবার আসে এই সময় নিকোলাসের চোখের আধো হাতের মধ্যে পিস্তলটা নামালো রানা এটার কথা মনে রেখো দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে টয়লেটের দরজা খুলে ফেলল ও চৌকাট পেরুবার সময় কেবিনের তালা ক্লিক করে ওঠার শব্দ ঢুকল কানে মুহূর্তের জন্য মনে হলো ধরা পড়ে গেছে ও দরজা বন্ধ করার পর রুদ্ধ শ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল তিন সেকেন্ড তরাম করে খুলে গেল কেবিনের কভার পেন্সিল টর্চ অন করেই চৌকির মতো ঘুরে আশপাশটা দেখে নিল একবার রানা নিভে দিল টর্চ দ্বিতীয় কোনো দরজা নেই টয়লেট ওয়াশ বেসিন মেডিসিন কেবিনেট এবং শাওয়ার আছে সেমি ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে শাওয়ারটা ঘেরা হুট করে শব্দ হতেই আলো জ্বলে উঠল পাশের ঘরে হুমকির মতো শোনাচ্ছে লোকটার কণ্ঠস্বর কার সাথে কথা বলছিলে মিছে কথা বলো না পরিষ্কার শুনেছি আমি নিকোলাস চুপ তার কণ্ঠস্বর কানে আসছে না রানার 
হাতের তালু ঘেমে গেছে ওর নিকোলাস কি মনস্থির করার চেষ্টা করছে ঘুমের মধ্যে কথা বলছিলাম বোধ হয় মৃদু কণ্ঠে বলল নিকোলাস মাথা ধরেছে খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম তুমি আসার আগে কৃষ্ণ ইয়োরটা মুভ করছে না কেন বলতে পারো মাথা ধরেছে তো কলিং বেল বাজাও নি কেন নিজেও তো ট্যাবলেট নিয়ে খেতে পারতে একটা কৃষ্ণ লোকটার চেহারা যাই হোক গলা শটা বিদ ফুটে ধরনের যেন হার্ডবোর্ডের কর্কশ গায়ের ওপর পেরে খুঁজছে কেউ প্রোপেলারে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে আবার বলল সে এসব ব্যাপারে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না ট্যাবলেট দেব এটা কোন বন্দর কৃষ্ণ জানতে চাইছে নিকোলাস এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবে না একবার না বলেছি টপ সিক্রেট ইনফরমেশন তোমাকে আমি দিতে পারি না কবে নাগাদ পৌঁছব দেশে তা বলতে পারো আগামী দু একদিনের মধ্যেই কৃষ্ণ বলল এসব কথা তুমি মিস্টার খানকে জিজ্ঞেস করতে পারো না অ্যাসপিরিন এনে দিই আবার চুপ করে আছে নিকোলাস শার্টের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছল রানা ঘাড়ের উপর খাড়া হয়ে উঠেছে চুল না ব্যস্ত হবার কিছু নেই বলল নিকোলাস নিকোলাসের কথা কানে এলেও রানা তার হাত দুটো দেখতে পাচ্ছে না মুখে যাই বলুক হাতের ইশারায় সে কৃষ্ণকে জানিয়ে দিচ্ছে না তো টয়লেটে অবাঞ্ছিত আগন্তুক আছে ব্যস্ত হবার কিছু নেই মানে কৃষ্ণ বলল তোমাকে আমরা বহাল তো বিয়তে হস্তান্তর করব চুক্তির সেটাই মৌলিক শর্ত ব্যস্ত হবার কিছু নেই মানে কৃষ্ণ বলল তোমাকে আমরা বহাল তো বিয়তে হস্তান্তর করব চুক্তির সেটাই মৌলিক শর্ত দাঁড়াও আসছি পর্দা সরিয়ে সাওয়ারের দিকে চলে এলো রানা পর্দাটা দুদিকের প্রান্ত ধরে দোলা থামালো পরমুহূর্তে ভিতরে ঢুকল কৃষ্ণ সামনের দিকে পিস্তল ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা টয়লেটে সুইচ বোর্ডটা কোথায় জানে না ও মুহূর্তের জন্য সন্দেহ হলো কৃষ্ণ অস্বাভাবিক দেরি করছে আলো জ্বালতে খুট করে শব্দের সাথে জ্বলে উঠল বার্বটা প্লাস্টিক পর্দার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছে রানা মেডিসিন ক্যাবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটা পিচ বোর্ডের বাক্স হাত রাখছে সে একটু বেটে কালো কিন্তু প্রশস্ত কাঠামো শরীরের ছোট করে ছাঁটা মাথার চোর পুস্তি টুস্তি ভালো লড়তে পারে অন্তত পারা উচিত এ লোকের বাক্সটা ক্যাবিনেটে রেখে দিয়ে ট্যাপ ছেড়ে গ্লাসে পানি ভরল কৃষ্ণ আলো অফ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল টয়লেট থেকে এই নাও খেয়ে ফেলো এখনই বলল কৃষ্ণ আলো নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছি শুয়ে পড়ো এবার পড়ব ঘুম না এলে করবোটা কি বলো ঠিক আছে দরকার হলে রেখো সরে যাচ্ছে কণ্ঠস্বর কেবিনের দরজার দিকে নিভে গেল বাতি তিন সেকেন্ড পর বন্ধ হল দরজা মিনিটখানেক সময় নিল রানা তারপর ধীরে ধীরে টয়লেটের দরজা খুলে ঢুকল কেবিনে দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানার উপর বসে টয়লেটের দিকে চেয়ে আছে নিকোলাস ঘামছে এখনো কোলের উপর একটা খোলা বই কৃষ্ণ তোমাকে দেখেনি নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে থামিয়ে দিল তাকে রানা পিস্তলটা কেবিনের দরজার দিকে তাক করে নিঃশব্দ পায়ে এগুলো ও সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা কান ঠেকালো কবাটের গায়ে তিন মিনিট দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে কোনো শব্দ না পেয়ে ফিরে এলো রানা কৃষ্ণ থাকে কোথায় জানো তুমি মাথা নেড়ে জানালো নিকোলাস জানে না সে দেখতে পাইনি কেন তোমাকে ঝর্ণা নিচে স্নান করছিলাম বলল রানা তোমার কাপড় চোপড় কোথায় পরো তাড়াতাড়ি উচ্চবাচ্চ না করে বিছানা থেকে নামলো নিকোলাস ভারী কোনো জিনিস অস্ত্র হিসেবে পকেটে লুকিয়ে রাখে কিনা দেখার জন্য চোখ ফেরাল না রানা মুহূর্তের জন্যেও এবার বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো গড়া পর্যন্ত ঢেকে দাও চাদর দিয়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল নিকোলাস থামিয়ে দিল রানা কৃষ্ণকে আধ ঘন্টা সময় দিতে চাই ঘুমোবার জন্যে যা বলছি করো নির্দেশ মতো শুয়ে পড়ল নিকোলাস আবার টয়লেটে গিয়ে ঢুকল রানা দরজাটা আধ খোলা অবস্থায় রইল কৃষ্ণ যদি হঠাৎ ফিরে আসে সবই স্বাভাবিক দেখতে পাবে আধ ঘন্টা পর কেবিনে ঢুকে ইশারায় বিছানা ছাড়তে বলল রানা নিকোলাসকে রানার মুখোমুখি দাঁড়ালো নিকোলাস ডেকে বেরিয়ে যদি এই বন্দরকে ম্যানিলা বলে চিনতে না পারি চুপ চাপা কণ্ঠে ধমক মেরে থামিয়ে দিল তাকে রানা নিকোলাসকে সামনে রেখে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলল ও অন্ধকার প্যাসেজ ঠেলে বের করল নিকোলাসকে শির দাঁড়ায় পিস্তলের চাপ খেতে খেতে বা দিকে পা বাড়ালো সে সিঁড়ির কাছে এসে থামল একবার ঘাট ফিরিয়ে তাকাতে যাচ্ছিল রানার দিকে বা হাতের তর্জনই বাঁকা করে টোকা মারল রানা তার মাথার পেছনে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো নিকোলাস নিচের লাউঞ্জ থেকে ডেকে পা দিয়ে পেন্সিল টর্চ জ্বাল রানা নিকোলাস যাতে দেখতে পায় ডেকের কোথায় কি আছে স্টান রেলিংটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে সেদিকে এগিয়ে যাবার জন্য পিছন থেকে রিভলভার দিয়ে খোঁচা মারল রানা পরপর দুবার কিন্তু নিকোলাস নড়ল না আলোক মালায় সজ্জিত বন্দরের দিকে চোখ তার অবাক বিস্ময়ে অসফুটে বলল ওহ গড দিস ইজ ম্যানিলা চুপ 
নিকোলাসের পাশে চলে এলো রানা তার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রেলিং এর দিকে রেলিং এর সামনে দাঁড়িয়ে হুক সহ দড়িটা খুঁজতে গিয়ে নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করলো রানা ঠিক কোথায় উঠেছিল ভুলে গেছে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না রেলিং এর মাথায় হাত বুলিয়ে এদিক থেকে ওদিক সরে যাচ্ছে ও নেই খুঁজে লাভ নেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো রানার মধ্যে লাভ দাও নিকোলাসের বাহু ধরে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে রেলিং এর মাথায় একটা পা তুলে দিল রানা পিছন থেকে শক্ত দুটো বাহু খামচে ধরল ওর মাথা চুল ডেকের ওপর দিয়ে জুতো পরা কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ দ্রুত সরে এলো কাছে হাল ছেড়ে দিয়ে রেলিং এর মাথা থেকে পা নামিয়ে ঘাড় ফেরাতেই প্রত্যুত জল টর্চের আলো পড়ল মুখে দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে পাতা খোলা রাখল রানা চারদিকে লোকজন ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে ধস্তা ধস্তির শব্দ হচ্ছে ডান পাশে নিকোলাসকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানার কাছ থেকে দুজন লোক ক্যাপ্টেনকে দেখে চিনতে পারল রানা সেই নেতৃত্ব দিচ্ছে এই অভিযানে একজন লোক ছুটে চলে গেল সার্চ লাইট অপারেট করার জন্য ম্যারিনো চারদিকে আলো ফেলে দেখা হচ্ছে পিস্তলটা হাত ছাড়া হয়ে গেছে আগেই ক্যাপ্টেনের হাতে শোভা পাচ্ছে সেটা ডেকের আলো জ্বালা হয়েছে এর মধ্যে মাথা নিচু করে পিস্তলটা দেখতে দেখতে রানা সামনে এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন কে তুমি দুকোমরে হাত রাখলো রানা জেনে কি হবে নিকোলাসের দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন ডেক চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে পিছন থেকে তার দু কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন চীনা ক্যাপ্টেন পদশব্দ শুনে তাকালো সিঁড়ির দিকে সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল কৃষ্ণকে কেমন গার তুমি জানতে চাইলো ক্যাপ্টেন নিকোলাসের দিকে হাবাগোবার মতো চেয়ে আছে কৃষ্ণ এখানে কিভাবে এলো খানিক আগেও তো ওর সাথে কথা বলে এসেছি দরজা খুললো কিভাবে এদিকে তাকাও বলল ক্যাপ্টেন তারপর মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো রানার দিকে চেন ওকে ও নিকোলাসকে বের করে এনেছে ভগবান চিৎকার করে উঠলো কৃষ্ণ এ লোক তো তৌফিক আজিজ সমোহিতের মতো এগিয়ে আসছে সে কিন্তু মাকালির দিব্যি কেবিনের ভিতর ছিল না ও বাথরুমে ও ঢুকেছিলাম কোথায় ছিলে তুমি বাথরুমে ও ঢুকেছিলাম কোথায় ছিলে তুমি রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন বাতাসের সাথে মিশে এগিয়ে আসার ভঙ্গি দেখে কিছুই টের পায়নি রানা ওর কথা শেষ হতেই ডাকাতের মতো হুঙ্কার ছেড়ে লাভ দিল কৃষ্ণ ঘুষিটা মৃত্যু ডেকে আনলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না রানা সরে যাবারও সময় পেল না কিন্তু বাঁচিয়ে দিল ওকে ক্যাপ্টেন ঝুঁকে পড়ে কাঁধ আর দু হাত দিয়ে কৃষ্ণকে বাধা দিল জড়িয়ে ধরল কোমর কৃষ্ণ ক্যাপ্টেনের কঠিন কণ্ঠস্বরে কাজ হল মোচর খাচ্ছিল দেহটা স্থির হল ক্যাপ্টেন ছেড়ে দিতে সিধে হয়ে দাঁড়ালো কৃষ্ণ পিছিয়ে গেল দুপা কিন্তু রক্ত চক্ষু নড়ল না রানার দিক থেকে তুমি তাহলে তৌফিক আজিজ ক্যাপ্টেনকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে গুড বসো তোমাকে তুমি তাহলে তৌফিক আজিজ ক্যাপ্টেনকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে গুড বস তোমাকে পেয়ে খুশি হবেন আমি শিওর মৃদু নিরস একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল তৌফিক আজিজ নয়ও ঝট করে মুখ তুলল রানা স্লিপিং গাউনে মানায়নি খান আব্দুর রফ খানকে উজ্জ্বল রঙের ছিট কাপড়ের গাউনটা যেন সং সাজাবার জন্য গায়ে জড়িয়েছে সে তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে অভিজাত গর্বিত মহিরূপের মতো ইয়ান ভ্যানডক কথাটা বলেছে সেই ও হচ্ছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা ভ্যানডকের কণ্ঠস্বর মার্জিত পরিশীলিত হ্যালো মিস্টার রানা বিলিভ ইট অর নট মাত্র এক ঘন্টা আগে ওয়ারলেস মেসেজ পেয়েছি আমি তোমার সম্পর্কে তুমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট ভয়ঙ্কর লোক তুমি তোমার পরিচয় পাবার পরই আমি বুঝতে পারি আসবে তুমি ইয়টে অপেক্ষা করছিলাম আমি তোমার জন্যে ছয় ফিঞ্চু রেলিং এ আটকানো রশি সহ একটা হুক পেয়ে খবর দেয় আমাকে আমি সবাইকে নিয়ে উৎপাতার ব্যবস্থা করি ভ্যান্ডকের প্রশ্নের উত্তরে বলল ক্যাপ্টেন কৃষ্ণকে দেখালো আঙুল লুচিয়ে ওই গর্ধবটা দায়ী ভ্যান্ড কৃষ্ণের দিকে তাকালই না ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলো পরে কথা বলবো ওর সাথে পদ শব্দ শুনে রানা বুঝল কৃষ্ণ চলে যাচ্ছে মিস্টার রানা নিকোলাসকে কিভাবে নিয়ে যেতে চাইছিলে ভ্যান্ডক জানতে চাইল বোটটা কোথায় সাথে এসেছি আমি সাথেই ফিরতাম বলল রানা পঙ্গু নিকোলাসকে নিয়ে বিশ্বাস করি না 
খানের কানে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছু বলল ভ্যান্ডক এগিয়ে গেল খান নিকোলাসের দিকে নিকোলাস তুমি এমন নেমো খারাম তা আমি ভাবতেও পারিনি খানের কণ্ঠস্বর চড়া পাগল হলেও তো মানুষ এমন ভুল করে না কে তোমার শত্রু কে মিত্র তাও তুমি জানো না নাকি কার সাথে পালাতে চেষ্টা করছিলে জানো কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিল না নিকোলাস খানের দিকে তাকাল না একবারও ভ্যান্ডকের চোখে চোখ রেখে বলল আপনি ইয়টের মালিক মিস্টার ডক কি সম্পর্ক আপনার সাথে মিস্টার খানের আমাকে সাহায্য করার পিছনে আপনার স্বার্থ কি চমৎকার প্রশ্ন বলল রানা ডক উত্তর দাও মৃদু হাসিটা এতটুকু ম্লান হল না স্বার্থ টাকা রোজগার ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নেই আমার মিস্টার নিকোলাস আপনাকে আমি সাহায্য করছি বিরাট অঙ্কে টাকা পাবার আশায় কার কাছ থেকে টাকা পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন আপনি অফার অনেকগুলোই আছে কিন্তু এখনও গ্রহণ করিনি একটাও বলল ডক ভালো দাম না পেলে আপনাকে আমি বিক্রি করব না উঠে দাঁড়াতে গেল নিকোলাস পিছন থেকে তার কাঁধ চেপে ধরে জোর করে বসিয়ে দিল চিনাটা মিস্টার খান এসব কি শুনছি আমি আপনি আমাকে ধোকা দিয়ে খান হাসল আরে বোকা তোমাকে জেল থেকে বের করা কি আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করো ব্যাপারটা মিস্টার ইয়ান ভ্যান্ডক আমাকে সাহায্য করেছেন তোমাকে জেল থেকে বের করার ব্যাপারে সাহায্যের বদলে কিছু টাকা তাকে দেয়া উচিত বলো উচিত কি না নিকোলাস চেয়ে আছে উত্তর দিল না সে টাকা পেলেই সে তোমাকে তুলে দেবে তোমার দেশের প্রতিনিধির হাতে আমরা সবাই জানি তোমার দেশ থেকে তোমাকে ফেরত পাবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দিতে কার্পণ্য করবে না গভীর ঘুম থেকে এইমাত্র যেন জাগলো নিকোলাস এসব কি বলছেন আগে কেন বলেননি আমাকে দরকার ছিল কি খান হাসছে তোমাকে আমরা শান্তিতে রাখতে চেয়েছি সে যাক শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার দেশেই ফিরে যাচ্ছ এতে কোনো ভুল বা সন্দেহ নেই কিন্তু অন্য কোনো পার্টি যদি বেশি টাকা অফার করে কি করবে তোমরা প্রশ্ন করলো রানা তুই শালা চুপ থাক একজন বাঙালি বেইমান তার শত্রুর সাথে কিরকম আচরণ করে তার নমুনা দেখালো খান জুতিয়ে তোর নিজেকে দমন করতে দশ সেকেন্ড সময় নিল রানা তারপর বলল ডক পাচাটা কুকুরটাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছ মাথাটা তোমার ওই গুঁড়ো করবে তা জেনে রেখো মিস্টার নিকোলাস আমি চাই আপনি স্বইচ্ছায় আমাদের সাথে থাকবেন ভ্যান ডক বলল আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাকে আপনার দেশে ফেরত পাঠাতে কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার আপনাকে কেনার পার্টি একটা নয় এ আপনার উপলব্ধি করা উচিত আমি ব্যবসায় মানুষ যার কাছ থেকে বেশি টাকা পাবো তার কাছেই বিক্রি করব আপনাকে রানার দিকে তাকিয়ে হাসলো ভ্যান ডক মিস্টার রানা তার মানে এই নয় যে বাংলাদেশ টাকা দিলে আমি নিকোলাসকে আপনাদের হাতে তুলে দেব নিকোলাসকে আমি মুক্ত করেছি এ খবর বাংলাদেশকে সহজবোধ্য কারণেই আমি জানাতে চাই না খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে আমি পুঁজি খাটাতে যাচ্ছি দুটো বড় বড় শিল্প প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছি আমি বছরে ষাট কোটি টাকা লাভ হবে ওখান থেকে আমার বাংলাদেশ যদি জানতে পারে নিকোলাসের ব্যাপারটা ষাট কোটি টাকার বাৎসরিক আয় থেকে বঞ্চিত হব আমি তা আমি চাই না আমার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারছেন রানা বলল পরিষ্কার আমাকে ফেরত যেতে দিতে চাও না তুমি শুধু তাই নয় হাসিটা বড় হলো ভ্যান ডকের লাশটাও গুম করে ফেলবো আমরা এবং সেটা এখুনি কাজ ফেলে রাখার পক্ষপাতে আমি নই ভোজবাজির মতো একটা পিস্তল দেখা দিল ভ্যান ডকের হাতে লক্ষ্য ঠিক হয়ে আছে রানার কপালে ঠিক মাছ বরাবর অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসল রানা তুমি সব সবসময় এইরকম বিপরীত কথা বলো নাকি মুখে এক মনে আরেক মানে বিস্ময় ফুটল ভ্যান ডকের চোখে কি বলতে চাইছ ইউটে চড়ার আগে ফোনে কার কার সাথে কথা বলেছি জানতে চাও না তুমি ইউটে যাচ্ছি এ খবর কাউকে কি না দিয়েই চলে এসেছি ভেবেছ না তা তুমি ভাবতে পারো না হয়তো তাই খবর দিয়ে আসতেও পারো আবার নাও পারো ভ্যান ডক চিন্তা করছেন এখুনি বলতে ঠিক অ্যাট দিস মোমেন্ট বোঝায়নি আমি তোমার পেট থেকে সব কথা আদায় করতে হবে তা ঠিক সে দায়িত্ব মিস্টার খানের দেশীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব ওর পক্ষে কি বলেন খ্যাক খ্যাক করে হাসল খান আমার হাতে ছেড়ে দিন পাহারায় দুজন থাকবে আমি ব্লেড দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে ওর গায়ে মরিচ গুঁড়ো ছড়াবো বাপ বাপ করে উগলে দেবে সব পাহারায় দুজন থাকবে আমি ব্লেড দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে ওর গায়ে মরিচ গুঁড়ো ছড়াবো বাপ বাপ করে উগলে দেবে সব বীর হনুমান বলল রানা বন্দি একজন লোককে টর্চার করার জন্য দুজন লোক লাগবে পাহারার জন্য হাসি পাচ্ছে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো ভ্যান ডক সার্চের রেজাল্ট কি লাউন্স থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন বলল দেখছি আমি রানার দিকে ফিরল ভ্যান ডক 
একা এসেছেন সঙ্গী পাবে কোথায় আবার মন্তব্য করলো খান আমার এবং বেলাই হোসেনের পরিচয় এত তাড়াতাড়ি জানলে কিভাবে তুমি জিজ্ঞেস করলো রানা ভ্যান ডকে যে নেই তার সম্পর্কে প্রশ্ন করে কি লাভ নেই চমকে উঠল রানা সে খবরও রাখো না বলল ভ্যান ডক পটল তুলেছে সে কাল দুপুরে ফিরে এলো ক্যাপ্টেন কোনো বোর্ড পাওয়া যায়নি মিস্টার নিকোলাসকে ওর কেবিনে নিয়ে যাও ফিঞ্চু বলল ভ্যান ডক বিছানার সাথে বেঁধে রাখবে ওকে দরজার বাইরে সর্বক্ষণ পাহারায় থাকো একজন আর মিস্টার রানাকে নিয়ে যাও ফোর পিকে ওখানে ওয়াটার টাইট দরজাওয়ালা স্টিলের বালখের আছে একটা ওরই ভেতরে জমবে নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য কি বলেন মিস্টার মাসুদ রানা রানাকে মাঝখানে নিয়ে দুজন চীনা রওনা হলো নিকোলাসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রানা দেখল ফুটিয়ে কাঁচছে সে এই কান্নারি অংশবিশেষ অগ্রিম বেরিয়ে আসছিল তখন স্বপ্নের মাধ্যমে ভাবল ও কিন্তু কৌতুক বোধ করার মানসিকতা নেই ওর সাইড ডেক দিয়ে এগুচ্ছে ও ডান পাশের লোকটার হাতে ওর পিস্তলটা রয়েছে ফোর পিকের স্টিল বাল খেডের ছবিটা ভেসে উঠল চোখের সামনে দমে যাচ্ছে বুক প্ল্যান দেখে স্মৃতিতে গাঁতবার সময় ভেবেছিল একবার ওখানে যদি কাউকে আটকে রাখা হয় দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে দু ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না মাত্র চার ফিট উঁচু জায়গাটা নিজের কথাই অজ্ঞাত সারে ভেবেছিল দেখা যাচ্ছে মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন শেষ চেষ্টার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেল রানা দেখতে হবে দুঃখ ভোতা শব্দ হলো একটা ডান পাশে চীনা দাঁড়িয়ে পড়ল তার সঙ্গী এবং রানা একযোগে ঘাড় ফেরালো চীনার কপালের ফুটোটা দেখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল রানার চোখে আবার সে একই শব্দ ডক হাউসের মাথার ওপর আলো ঝলক দেখল রানা লাভ দাও চিৎকার করল রূপা অবাক হওয়ার সময়ও নেই রেলিং এর দিকে ছুটল রানা লাভ দিল রেলিং টোপকে অদৃশ্য হয়ে গেল ও অন্ধকারে পানিতে পড়ে বেশ কয়েক হাত গভীরে নেমে গেল রানা রূপা প্রায় ওর সাথেই পড়েছে বুদ্ধি আদা প্রদান করার কোনো অবকাশ নেই বুঝতে পেরে দ্রুত সাঁতার কেটে সরে যেতে শুরু করলো ও ইয়টের কাছ থেকে লাভ দেওয়ার সময় দম নিয়েছিল সে ঠিকই কিন্তু পানির দূরত্ব আন্দাজ করতে না পারায় অন্ধকারে আচমকা পানিতে পড়ে বেশিরভাগ বাতাস বেরিয়ে গেছে নাক মুখ দিয়ে বিশ সেকেন্ডের মধ্যেই টের পেল পানির ওপর ভেসে না উঠে উপায় নেই কোনো ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইছে বুক হুশ করে ভেসে উঠল মাথাটা বিশ পঁচিশ গজ দূরে সরে এসেছে দেখে খুশি হয়ে উঠল রানা নিজের ওপর হাফাতে হাফাতে চারদিকে তাকালো ও ম্যারিনোর ডেকে কুরুক্ষেত্র বাধার প্রস্তুতি চলছে রূপাকে পাঁচ হাত দূরে ভেসে উঠতে দেখল রানা দেখা হবে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম বলল রানা ডান দিক ধরে এগো তুমি আমি ঘুর পথে যাচ্ছি দুজনকে আলাদা থাকতে হবে পানির ওপর মাথা তুলো না প্রয়োজন না হলে একই সাথে ডুব দিল আবার দুজন দেড় মিনিট পর বোট স্টার্ট নেবার শব্দ পেল রানা ভ্যান্ডক শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায় এগিয়ে আসছে বোটের শব্দ আলোকিত হয়ে উঠল মাথার ওপর পানির স্তর ইয়োর থেকে সার্চ লাইট ফেলে খোঁজা হচ্ছে ওদেরকে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল বোটটা অন্ধকার হয়ে গেল সেই সাথে পানির ওপরটা দ্বিতীয় ওপর মাথা তুলতে রানা দেখল বোটটা ফিরে আসছে ডান দিক থেকে আবার ডুব দিল কাছাকাছি এলো না বোট শব্দ শুনে অনুমান করল ও বাত নিয়ে আবার ডান দিকে ফিরে যাচ্ছে সেটা দুশ্চিন্তা বাড়ল রূপার জন্যে ওকে কি দেখতে পেয়ে ফিরে গেল বোট আরও বার তিনেক মাথা তুলল রানা বোটটাকে আর একবারও দেখতে পেল না অনেকগুলো জাহাজের আড়াল মাঝখানে সদ্য আগত একটা স্টিমারের শব্দে আর সব শব্দ চাপা পড়ে গেছে বোটটা এখন কোন দিকে কি করছে বোঝার উপায় নেই পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো তারপর দেখতে পেল রানা রূপাকে এমনই হাঁপিয়ে গেছে যে উঠে আসার শক্তি নেই রানাকে আবার পানিতে নেমে টেনে তুলে আনতে হলো ওকে মিনিট পাঁচেক পর কথা বলল রূপা বোটটা দুবার আমার মাথার ওপর দিয়ে আমাদের নৌকোটা কোথায় আল্লা মালুম দুই হাতের তালো চিৎ করলো রূপা ছেড়ে দিতেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে যে কোন দিকে চলে গেল সাইলেন্সে নিয়ে এসেছিলে কি মনে করে রূপা হাসল ভেবেছিলাম তুমি জানো ভেবেছিলাম ইউটে চড়ার আগে আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবে তুমি কেন ও বুঝেছি বলল রানা কিন্তু নিকোলাসকে পেয়েই খুন করতে হবে তা আমি ভাবিনি কি জানো আশা সারতে পারি না আমি সহজে ওকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই কিন্তু দুটো কাজের কোনোটাই করতে পারোনি তুমি বলল রূপা নিকোলাসকে ফিরিয়েও আনতে পারোনি খুন করেও রেখে আসতে পারোনি ঘুমন্ত একজন মানুষকে খুন করা সহজ নয় রূপা রানা বলল তাছাড়া বললাম তো আমি তা চাইনিও এখন কি করতে চাও হোটেলে ফিরবো রানা অন্যমনস্কভাবে বলল ওঠো তারপর 
দেখা যাবে কি করা যায় বলল রানা হোটেল ছাড়তে হবে আমাদের যত শীঘ্রই সম্ভব ঘন্টা খানেকের রাস্তা সকাল হয়ে গেল ফিরতে সাত সকালে রাস্তায় শিশু কিশোরদের একাধিক রং চঙে মিছিল দেখে দাঁড়ালো ওরা এত মিছিল কিসের কোনো উৎসব রূপা বলল হ্যাঁ সারা ফিলিপাইন আজ উন্মাদ হয়ে উঠবে আনন্দে কি যেন একটা ফেস্টি বাছে আজ সারা রাত ধরে পোড়ানো হবে আতশবাজি মাথার ভিতর একটা আইডিয়া আলতো ছোঁয়া অনুভব করলো রানা কত টাকা আছে তোমার কাছে রূপা কত আর তিন হাজার ডলারের মতো বলল রূপা কেন টাকার দরকার হলে সংগ্রহ করা যাবে আরো কিভাবে আগ্রহ প্রকাশ পেল রানার প্রশ্নে ব্রেসলেট দুটো বিক্রি করে দিয়ে হীরের আংটিটাও ভালো দামে বিক্রি হবে সেই সাথে ঘড়ি দুটোও না হয় হয়ে গেল কিন্তু এত টাকার কি দরকার দরকার হবে মনে হচ্ছে বলল রানা কি কাজে দরকার হবে তা এখনো জানি না রিসেপশন থেকে ঘরের চাবি সংগ্রহ করে লিফটে চড়ল ওরা তালা খুলে ভিতরে ঢুকে দুটো গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে একটা গ্লাস তুলে দিল রানা রূপার হাতে ম্যানিলার সব হোটেলে কুকুর পাঠাবে ভ্যান্ড প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে নিয়ে আধু ঘন্টার মধ্যে রাস্তায় নামছি আমরা রাস্তায় সেখান থেকে জানি না রূপার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা টাকা পাসপোর্ট আর এয়ারক্রাফট সংক্রান্ত কাগজগুলো নিতে ভুলো না রূপাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে তুঢোক ব্র্যান্ডি গিলে ম্যারিনোর সিস্টারশিপের প্ল্যান নিয়ে বসল সে আবার ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় রূপা এসে দাঁড়ালো পাশে কাঁধে ঝুলছে বড় বড় দুটো ব্যাগ রেডি প্ল্যানটা ভাজ করে ট্রাউজারের পকেটে রাখলো রানা দরজার দিকে পা বাড়ালো এমনই সময়ে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো দুজনই ও কি ফসকে বেরিয়ে গেল শব্দটা রূপার মুখ থেকে কে হতে পারে দুজনই ভাবছে চেয়ে রয়েছে একে অপরের চোখের দিকে আবার তারপর আবার বেজে উঠলো ফোন স্রাক করল রানা এগিয়ে গিয়ে তুলল রিসিভার হ্যালো রানা ধাক্কাটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে জবাব দেবার কথা মনেই হলো না রানার রানা আবার সেই জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ওর ঘুম ভাঙলো জানি দ্বিতীয়বার সারা না দিলে কানেকশন কেটে দেবেন মেজর জেনারেল রাহাত খান প্রচলিত নিয়মের কথা মনে পড়ে যেতেই কথা বলল ও ইয়েস স্যার কেমন যেন অপরিচিত শোনালো নিজের কানেই নিজের গলাটা একটা প্যাকেট পাবে বেলা বারোটায় বিভারের কপিটে সিটের নিচে কালেক্ট করো ওটা গুড লাক টু ইউ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ সেনগ্লায় পৌঁছে বাস থেকে নামলো ওরা যাচ্ছি কোথায় কেনই পা চতুর্থ বার জানতে চাইল রূপা সেনগ্লা ডকিয়ার্ড ক্রিক এবং ফ্রেঞ্চ ক্রিকের মাঝখানে একটা পেনিনসুলা গ্র্যান্ড হারবারের সাথে যোগাযোগ থাকলেও দূরত্বটা অনেকখানি বলছি একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কেবিনে বসলো ওরা ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে পর্দা টেনে দিয়ে রানা বলল সবই বলব তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও তোমাকে ম্যারিনোর কেউ দেখেছে একজন অবশ্যই দেখেছে মানে দেখেছিল বুঝলাম মারা গেছে সে আর কেউ না ডক জানে ইয়োর থেকে আমাদের কেউ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে যদিও কে তা সে জানে না মাথার পিছনটা চুলকালো রানা অবশ্য জেনে নিতে কোনোই অসুবিধা হবে না তার জানবে একটা মেয়ে ছিল হোটেলে আমার সাথে আমাকে সে এবং তার শিকারি কুকুরগুলো চেনে কিন্তু কোন মেয়েটা আমার সাথে কাজ করছে জানে না ওরা কেউ কাজে ভয়ের খুব একটা কিছু নেই মার্কেটিং করতে তোমাকে যেতে হচ্ছে কি কিনতে চাও সেনগ্লা এসেছি এই জন্যে যে এখানকার ন্যাভেল ডকিয়ার্ড খালি পড়ে আছে গত দুই বছর ধরে যেন নিজের মনে কথা বলছে এমনই ভঙ্গিতে বলল রানা পরিত্যক্ত বোর্ডশেড নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এদিকে পরিত্যক্ত হলেও নিশ্চয়ই কেউ না কেউ বোর্ডশেড গুলো দেখাশোনা করে তার কাছ থেকে বারো ঘন্টার জন্য ভাড়া চাই আমি একটা বোর্ডশেড কিন্তু সে কথা তাকে বলা যাবে না বলবে সাত দিনের জন্য ভাড়া চাই বলবে সাত দিনের জন্য ভাড়া চাই আমি একজন বোর্ড ডিজাইনার এবং কাজ করছি নতুন ধরনের হাইড্রোক্রেল নিয়ে আমি চাই না আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা এ সম্পর্কে কিছু জানুক তাই বোর্ডশেডটাকে হতে হবে নির্জন এবং খবরটা রাখতে হবে চেপে তারপর বোর্ডশেডের ব্যবস্থা হলে তুমি যাবে একটা বোর্ড কিনতে বিশ ফিটের মতো লম্বা বড় সড়ো ইঞ্জিন থাকবে তাতে আউটবোর্ড না ইনবোর্ড দুটোই চলবে বলল রানা আউটবোর্ডের দাম কম হবে কিন্তু যেটাই নাও মজবুত এবং দ্রুত হতে হবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল রানা লোহা লক্করের আড়ত ওটা আর যা কিছু দরকার ওখান থেকেই কিনে নেব আমি ওয়েল্ডিং আউটফিটও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে কাছে পিঠে কোথাও তারপর 
তুমি যদি বেলা বারোটার আগে কাজগুলো সেরে ফিরে আসতে পারো খুবই ভালো হয় এরপর যেতে হবে তোমার এয়ারপোর্টে মেজর জেনারেলের টেলিফোন কল সম্পর্কে দীর্ঘ পনেরো মিনিট বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেছে ওরা কিভাবে তিনি জানলেন ওরা কোথায় আছে কখন জানলেন এয়ারপোর্টের প্রোটেক্টেড হ্যাঙ্গারে রাখা আছে বিভাগ সে প্লেনে তার নিযুক্ত লোক ঢুকবে কি করে কি আছে প্যাকেটে কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর পায়নি ওরা বাবার আশাও আপাতত ত্যাগ করেছে তোমার কি মনে হয় কি আছে প্যাকেটে ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে বুড়ো ঢাকা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মুভমেন্ট তা যদি সত্যি হয় প্যাকেট একটা জিনিসই পাঠাতে পারেন তিনি কি সেটা জামার এই মুহূর্তে দরকার একান্ত প্রয়োজন কিন্তু পাবার উপায় জানা নেই আহ বলই না ছাই কি সেটা লিমপেট মাইন কয়েকটা দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো রানা সে যাক প্যাকেট নিয়ে আসার পর তোমার কাজ হলো একটা ট্রাক ভাড়া করা ট্রাক দিয়ে কি হবে ট্রাক ভর্তি আতরবাজি দরকার আমার পটকা নয় সত্যিকার কাজ করে যেগুলো শক্তিশালী এবং দামি ভোট যেন ভরে প্রচুর পারবে তা পারবো বলল রূপা রানার দিকে অবাক হয়েছে এ থেকে কিন্তু এসব কিসের জন্য কেন ট্রাউজারের পকেট থেকে ইউটের প্ল্যানটা বের করে ভাজ করলো রানা বিছিয়ে দিল টেবিলে ম্যারিনোকে দেখেছি আমি এই প্ল্যানের সাথে হুবহু মিল আছে তার সুতরাং এটার ওপর ভরসা করতে পারি আমি প্ল্যানে আঙুল রাখল রানা তিনশো পঞ্চাশ হর্স পাওয়ারে দুটো রোলস রয়েস ডিজেল ইঞ্জিন প্রচুর পরিমাণে ফুয়েল খায় ইঞ্জিন রুমের নিচে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য ফ্রেশ ওয়াটার এবং ফুয়েল আছে এক হাজার দুশো গ্যালন রানার আঙুল নড়ছে প্ল্যানের ওপর ইঞ্জিন রুমের সামনে ডকের কেবিন এবং আরও সামনের দিকে কুদের কোয়ার্টার ওটার নিচে বিশ ফিট চওড়া একটা ডাবল বটম আছে আর তাতেই আছে মেইন ফুয়েল সাপ্লাই পাঁচ হাজার তিনশো পঞ্চাশ গ্যালন ফুয়েল আমরা জানি ট্যাঙ্গুলো এখন ভর্তি রূপার দিকে চোখ তুলে নিচু গলায় বলল রানা মেইন ফুয়েল ট্যাঙ্কটাকে ফুটো করতে চাই আমি ওয়াটার লাইনের কমপক্ষে তিন ফিট নিচে ফুটোটা করতে হবে সম্ভব হলে আরও বেশি নিচে ম্যারিনোর প্লেটিং মাইল্ড স্টিলের তৈরি এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের এক ভাগ মোটা ফুটো করতে হলে প্রচণ্ড এক রাম ধাক্কা দিতে হবে যে বোর্ডটা তুমি কিনে আনবে তাতে আমি একটা র্যাম ফিট করে নেব এক সময় র্যামিং ছিল নির্ভরযোগ্য ন্যাভাল ট্যাকটিক্স সব যুদ্ধ জাহাজেরই র্যাম থাকত আমারটা অবশ্য আলাদা ধরনের হবে আর বোটে থাকবে আতশবাজি ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হলে তেল বেরিয়ে আসবে তুমি জানো পানিতে তেল ভাসে ভাসমান তেলে আতশবাজির একটা কণা যদি পড়ে অঙ্ক মিলে যাবে আমাদের ধোয়া গিলিয়ে মারতে চাও ইয়ান ভ্যানকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা রূপার দিকে ধুর বোকা বলল কাউকে খুন করার ইচ্ছে নেই আমাদের যা ঘটবে সেটা নেহাতি অ্যাক্সিডেন্ট সাত বোর্ডশেড ভাড়া করতেই আড়াই ঘন্টা লেগে গেল জায়গাটা দেখে পছন্দ হলো রানার নির্জন এবং পাহাড়ের একধারে বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে ওখানে একটা বোর্ডশেড আছে লোহা লক্করের বাজার থেকে আর সব প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে লাগলো পুরো এক ঘন্টা সবশেষে ও কিনল একটা ওয়েল্ডিং আউটফিট অক্সিজেন ভর্তি এক জোড়া বোতল গগলস এবং দেড় ইঞ্চি ডায়ামিটারের আট ফিট লম্বা একটা স্টিলের ভারী বার জিনিসপত্র শেডে রেখে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে গেল রানা বোট নিয়ে এসেছে রূপা পরীক্ষা করে খুশি হলো রানা চমৎকার সবই মনের মতো পাচ্ছি খুব ক্লান্ত নাকি ঘুম পাচ্ছে না রূপা বলল প্যাকেটটা খুলে দেখবার জন্য মরে যাচ্ছি আমি যাও তবে বলল রানা পৌঁছতে ঠিক বারোটাই বাজবে তোমার বোট নিয়ে সেটে ফিরে এলো ওরা রানা কাজে হাত লাগালো তখনই রূপা আসছি বলে অদৃশ্য হয়ে গেল মিনিট পনেরোর জন্য ফিরে এলো ফ্লাস্ক ভর্তি চা স্যান্ডউইচ দু প্যাকেট সিগারেট ম্যাচ এবং এক বোতল হুইসকে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে শোনো মুখ না তুলেই বলল রানা ফেরার পথে একবার দেখে এসো ম্যারিনোকে যদি দেখি নোঙর তুলে তাহলে আর ফিরে আসবার দরকার নেই তোমার বলল রানা আমিও চলে যাব যেদিকে দু চোখ চায় একা ম্যানেজ করতে পারবে তো যাও পারবো চলে গেল রূপা বোটটা ইটালি তৈরি দুটো কিক হেফার মার্কারি আউটপোর্ট মোটর হ্যান্ডেড হর্স পাওয়ারের স্টিয়ারিং কেবল খুলে নামালো সে ইঞ্জিন দুটোকে উবুর করল বোট হুইস্কি আর স্যান্ডউইচ খেতে খেতে সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করল আর ওখানে খাওয়া শেষ করে আবার হাত লাগালো কাজে ক্লাস ফাইবারের কা জায়গা বেছে নিয়ে ড্রিল মেশিন দিয়ে ঠিক দেড় ইঞ্চি 
ডায়ামিটারের একটা ছিদ্র করল রানা স্ট্রিলের আট ফিট লম্বা রডটা বোটের গায়ে শুধু ফিট করলেই চলবে না বোট যখন ছুটবে রডের ছুচালো শেষ প্রান্তটা ওয়াটার লাইনের তিন ফিট নিচে যেন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে হিসেব এদিক ওদিক হলে চলবে না বোটের গায়ের সাথে রডটা এমনভাবে ফিট করতে হবে ইয়োটের ডবল বটমের স্টিলের সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগার ফলে ফিটিংটা যেন ভেঙে না পড়ে আসল ভয় বোটের ফাইবার গ্লাসের বডিকে নিয়ে বডিটা যদি টুকরো হয়ে যায় বা ফেটে যায় এতে সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে এক সেকেন্ডে যত্নের সাথে ওয়েল্ডিং করল সে রডের শেষ মাথাটা বোটের গায়ে বসানো একটা লোহার পাতের সঙ্গে দু ঘন্টা এক নাগারে খাটাখাটনি করে শেষ করলো কাজটা খুতখুত মন নিয়ে নেড়ে চেড়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সবটা কয়েকবার দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হল কাজটায় কোনো খুঁত নেই রূপা ট্রাক নিয়ে ফিরে এলো বেলা তিনটের সময় যাবার সময় দেখলাম ম্যারিনো ডেকে একটা প্রোপেলার তোলা হচ্ছে তাই নাকি হাসলো রানা গুড রাত নামার আগে রওনা হতে পারবে না ওরা সেক্ষেত্রে ট্রাক ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়েছ মাল নামিয়ে দিয়েই চলে গেছে কি প্যাকেটটার কথা জিজ্ঞেস করছ না যে আমি জানি কি আছে ওতে কি আছে আগেই বলেছি তোমাকে রূপা রানার একটা হাত ধরে ফেলল তোমার প্রতি আমার অগাধ ভালোবাসা না রূপা বলল ভালোবাসা নয় শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা জন্মে যাচ্ছে ওঠার দরকার নেই আমার ও সব জমা রাখো বুড়োর জন্যে প্যাকেটটা খোলবার লোভ সামলাতে পারিনি আমি রূপা বলল কটা আছে লিম্পেট মাইন চার্টে রূপার হাত থেকে এয়ার ব্যাগটা নিয়ে রানা বলল সত্যি কি মানে তুমি নিজেই তো বললে বলেছিলাম অনুমান করে সত্যি যে প্যাকেটে ওই জিনিস থাকবে তা জানতাম নাকি কিন্তু আছে রূপা বলল তোমার এত পরিশ্রম সব বৃথা গেল মোটেই না বলল রানা মাইন দিনের বেলা ফিট করা সম্ভব নয় চুপ করে রইল রূপা আর রাত নামলে ডক ভাগার চেষ্টা করবে সময় কোথায় পানির নিচে গিয়ে মাইন ফিট করার কাজে লাগবে না তাহলে রানা বলল তা জোর দিয়ে বলা যায় না লাগতেও পারে পাঠিয়েছে যখন থাকুক সাথে সময় ও সুযোগ পেলে ওগুলোই ব্যবহার করব আর যদি সময় না পাও তাহলে আমার এই রাম ধাক্কাই একমাত্র ভরসা ফুটো করে দেব ফুয়েল ট্যাঙ্ক ঝুঁকিটা ভেবে দেখেছ রানা বলল ঝুঁকি তো নিতেই হবে তাই বলে প্রাণের ঝুঁকি উপায় কি রানা হাসল প্রাণের ঝুঁকি নিতে চাই পারি তাই তো চাকরিটা আছে কাপুরুষ মাসুদ রানাকে কে রাখবে চাকরিতে রূপা বলল বিকল্প উপায় নেই বলছ এটাই তো বিকল্প উপায় হাসল রানা লিম্পেট মাইন হলো আসল উপায় ওটা ব্যর্থ হলে বিকল্পটা কাজে লাগাবো রিস্ট ওয়াস দেখলো পাঁচটা বাজে আতশবাজির খেলা শুরু হচ্ছে কখন সূর্য ডোবার ঠিক এক ঘন্টা পর আতশবাজিতে যখন চারদিকের আকাশ ছেয়ে যাবে ঠিক সেই সময় আমি ম্যারিনোর কাছে যাব তুমি অপেক্ষা করবে আমার জন্য আগের সেই জায়গায় না রূপা বলল আমিও যাব। রানা বলল তর্ক করো না রূপা কাজটা আমাকে একা করতে হবে কিন্তু ফুটো করার কথা তুমি ভাবছো কেন রূপা বলল স্কুবা ইকুইপমেন্টের সাহায্যে পানি নিচে গিয়ে মাইনগুলো ফিট করা সম্ভব সে চেষ্টাই তো করব কিন্তু তা যদি ব্যর্থ হয় যদি না পারি বোমা ফিট করতে এই বোটের সাহায্যে যেতে হবে আবার আমাকে ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো করার জন্য ওই কাজটা আমি একা করব রূপা বলল বেশ তখন আমি নেমে যাব বোট থেকে পানিতে সাথে ফিরে আসবো তীরে এরপরেও নিশ্চয়ই আপত্তি নেই হেসে ফেলল রানা না নামতে বলার সাথে সাথে যদি না নামো ফেলে দিও ধাক্কা দিয়ে রানা বলল তার চেয়ে একটা বোর্ড ভাড়া নিয়ে তুমি ম্যানুয়েল দ্বীপের সাগরমুখী দিকে চলে যাও আমি থাকব ওখানে আতশবাজি আকাশে দেখা মাত্র আমি রওনা হব তুমি দূর থেকে ফলো করবে আমাকে মাইন নিয়ে আমি নেমে যাবার আগে তুমি আটিনাকে কেন্দ্র করে চক্কর দেবে একবার ডক এবং খান ইয়োটে আছে কি না রিপোর্ট করবে ফিরে এসে ওরা না থাকলে বুঝতে পারছি বলল রূপা ঠিক আছে তাই যাই পিস্তলটা হারিয়ে ফেলেছি আমি ওর দরকার নেই এখন আর রূপাকে বিদায় করে দিয়ে ট্রাক থেকে নামিয়ে দেয়া আতশবাজির প্যাকেটগুলো নিয়ে এলো রানা বোটে প্রতিটা প্যাকেটের মুখ খুলে সাজিয়ে রাখলো বোটের সামনের দিকটায় তারপর ঠেলে নামালো ওটা পানিতে এখন শুধু অপেক্ষা পনেরো মিনিটে এগারো বার রিস্ট ওয়াচ দেখলো রানা সময় হয়েছে অনুমান করে স্কুবা গ্রিয়ার চড়ালো গায়ে শক্ত করে বাঁধলো কোমরে পেল ঘাড়ের পিছনে ঝুলিয়ে রাখলো মাছটা তারপর স্টার্ট দিল এঞ্জিনে স্লো স্পিডে বোটটাকে স্বাভাবিক বলে মনে হলো জল পুলিশের চোখে পড়লে আইন ভঙ্গের অপরাধে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দেরি করিয়ে দেবে ভেবে 
অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুইচ অন করে আলো জাল্লো রানা ফ্রেঞ্চ ক্রিকের ওপর দিয়ে গ্র্যান্ড হারবারে ঢুকলো ও উজ্জ্বল আলোর ফেস্টুনে সাজানো ম্যানিলাকে রহস্যময় লাগছে গভীর সাগরে বেরিয়ে গেল রানা বোট নিয়ে বন্দরের মুখের দিকে ফিরে আসার সময় সামনে কোনো জাহাজ নেই দেখে ফুল স্পিডে দিলে কি হয় জানার জন্য থ্রটল ওপেন করলো ও ইঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল সাথে সাথে গভীর গম্ভীর হয়ে উঠল একটা না আওয়াজটা টু হান্ড্রেড হর্স পাওয়ার ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বোটটাকে তুলনামূলকভাবে হিসেব করে আগেই জেনেছে রানা সাতশো হর্স পাওয়ারের জায়গায় দুশো হর্স পাওয়ারের অধিকারী হলেও ম্যারিনোর তুলনায় অনেক কম ওজন বলে বোটের স্পিড কয়েক গুণ বেশি হওয়ার কথা ই ওঠেছে স্পিডের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেও স্টিয়ারিং এর অবস্থা দেখে প্রমাদ গুনল রানা হুইলটাকে দুহাত দিয়ে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো যার ফলে বোটকে সোজা রাখতে পারছি না ও কোনো মতে বাধ্য হল স্পিড কমাতে ইউটার নিয়ে বন্দরের মুখের কাছে ফিরে এলো রানা থ্রটল ডাউন করার সাথে সাথে যেন দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়বার উপক্রম করল বোট হতাশা অনুভব করল ও স্পিড কমালে বোট সিধে থাকে কিন্তু কম স্পিডে ওর উদ্দেশ্য পূরণ হবার নয় আর স্পিড বাড়ালে কোর্স ঠিক রাখা অসম্ভব এমনই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় হুইল বেশিক্ষণ ফুল স্পিড দিয়ে রাখলে হুইলটা ভেঙে যাবে বলে ভয় হলো ওর ম্যারিনোর ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো করার পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিল ও বিকল্প উপায় রইল না হাতে ম্যারিনোকে উড়িয়ে দিতে হলে ঢাকা থেকে বুড়োর পাঠানো মাইনগুলোকে ব্যবহার করাই একমাত্র উপায় এখন থ্রটল খুলে দিয়ে উন্মুক্ত সাগরে চলে এলো রানা পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রবেশ করল মার্কাসা মার্কসেড হারবারে গন্তব্যস্থান ম্যানুয়েল আইল্যান্ড ম্যানিলা এখন ওর বা দিকে দূর থেকে দুবার গ্যাস লাইটার জ্বলে উঠতে দেখে রূপার উপস্থিতি টের পেল রানা বোট ঘুরিয়ে সেদিকে এগুলো ও রূপা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বসে আছে হুইল ধরে ভাড়া করে নি রূপা বলল ভাস ছিল চুরি করে নিয়ে এসেছি হিসেব করে খরচ করছি টাকা অন্ধকারে শব্দ করে হাসল রানা তোমার বোটের কি অবস্থা চলছে ঠিক মতো রড ফিট করার পর কোন গোলমাল ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো করার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছি বলল রানা সম্ভব নয় এই বোট নিয়ে কতক্ষণ সময় আছে আর আতশবাজি ছাড়ার আর পনেরো মিনিট উঠে এসো আমার বোটে বলল রানা এয়ারব্যাগ এবং স্কুবা গ্রিয়ার নিয়ে উঠে দাঁড়ালো রূপা এটা কি হবে বোটটার কথা জানতে চাইল ও ভাসতে দাও স্বাধীনভাবে রূপা চলে এলো রানার বোটে স্কুবা গিয়ার চড়ালো গায়ে দ্রুত স্টার্ট দাও এঞ্জিনে দূর থেকে দেখা গেল ম্যারিনোকে বিনকিউলা চোখে লাগাতে ডেকে দেখা গেল ডককে তার পাশে খান আতশবাজি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে তারা ক্যাপ্টেনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না দুশো গজ দূর দিয়ে ম্যারিনোকে পাশ কাটালো ওদের বোট ইয়োটের বিপরীত দিকে পৌঁছে বাঁক নিয়ে আবার ফিরে আসতে শুরু করলো ওরা ইয়োটের দিকে ম্যানুয়েল দ্বীপের দীর্ঘ ব্রিজের ওপর দিয়ে মিছিল যাচ্ছে ব্রিজটা ভেঙে না পড়লে হয় হাজার হাজার লোক গিজগিজ করছে রেলিং এর এপারেও লোক জায়গা করে নিয়েছে দাঁড়াবার নিচে অন্ধকার ম্যারিনোর কাছ থেকে দু আড়াইশো গজ দূরে থামালো রানা বোট হুইলের দায়িত্ব রূপাকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল রানা স্ট্র্যাপের সাথে বেঁধে নিল মাইনের প্যাকেটটা মাস্কটা পরীক্ষা করল শেষবার দেরি হলে বা অন্য কোনো রকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলে সোজা পুলিশের কাছে যাবে তুমি আমি ব্যর্থ হলে কেউ যেন আমার পরও ডককে পালিয়ে যেতে বাধা দেবার চেষ্টা করে সাবধান রানা ফিসফিস করে বলল রূপা এখনো ভেবে দেখো আমাকে নেবে কিনা সাথে না বলল রানা অপেক্ষা করো এখানে ঝুপ করে পানিতে নেমে তলিয়ে গেল রানা রূপা অনুভব করল কি যেন হারিয়ে ফেলল ও খালি হয়ে গেল বুকটা পঁচিশ ফিট নিচে নেমে গেল রানা চমৎকার কাজ করছে মাস্ক অক্সিজেনের সরবরাহ স্বাভাবিক গুরুর সাথে বাধা প্যাকেটটা হাত দিয়ে দেখে নিল একবার ঠিকই আছে সব সেকেন্ড এবং মিনিট গুনতে শুরু করল ও দু হাতে হুইল ধরে সেকেন্ড এবং মিনিট গুনতে শুরু করেছে রূপাও রানা কখন ম্যারিনোর কাছে পৌঁছবে অনুমান করে নিশ্চিত হতে চায় ও পানির নিচে রানার স্পিড সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে ও এর আগে ছয় মিনিট গুনল রূপা রানা পৌঁছে গেছে বা গজ বিষেক দূরে আছে বড় জোর আর ম্যারিনোর কাছ থেকে হিসেব করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল রূপা চারটে মাইন ফিট করতে সময় লাগবে বড় জোর দশ থেকে বারো মিনিট কেউ নেই কোথাও অকুসাত নিজের অজ্ঞাতেই চিৎকার করে উঠল রূপা না 
ওয়েস্টিং মেশিন চালু হয়ে গেছে ইয়োটের নোঙর তুলে ফেলা হচ্ছে ডেকের উপর ক্রুদের ব্যস্ত আনাগোনা ম্যারিনো রওনা হতে যাচ্ছে এখনই থরথর করে কেঁপে উঠল রূপা রানা এখন ম্যারিনোর গায়ে মাইন ফিট করছে জানে না ও আধু মিনিটের মধ্যে স্টার্ট নেবে ম্যারিনোর ইঞ্জিন উন্মাদিনীর মতো উঠে দাঁড়ালো রূপা বোটের ওপর দুলে উঠল বোট ভারসাম্য রাখতে না পেরে বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে পাটাতনের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে বাড়িয়ে হুইল চেপে ধরে মাথা তুললো ও তাকালো ম্যারিনোর দিকে তোলা হয়ে গেছে নোঙর বে খালি হয়ে গেছে সিগনাল দিচ্ছে ম্যারিনো তার বেরিয়ে যাবার পথ খালি করে দিতে বলছে অন্যান্য জাহাজকে ভো ঘো করে ডাক ছাড়ল টানা লম্বা পথ নিষ্কণ্টক অনায়াসে রওনা হতে পারে ম্যারিনো লাভ দিয়ে পানিতে পড়ার ইচ্ছাটাকে দমন করলো রূপা লাভ নেই কোনো আড়াইশো গজ দূরত্ব অতিক্রম করতে ছয় মিনিট লাগবে ওর কিন্তু আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্টার্ট নেবে ম্যারিনোর ইঞ্জিন এবং স্টার্ট নেওয়ার সাথে সাথে কয়েকশো টুকরো মাংসে পরিণত হবে মাসুদ রানা ঠোঁট কামড়ে ধরে হাত মুঠো করে মাথা নাচ্ছে রূপা মনে মনে চিৎকার করছে না 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 স্টার্ট নিয়েছে ম্যারিনো বোঝা গেল তাকে নড়তে দেখে বন্দরের দিকে পিছন ফিরছে সে স্থির হয়ে চেয়ে রইল রূপা কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মনি দুটো শেষ শেষ হয়ে গেছে সব ঠিক তখনই চারপাশে ফটফট ফটফট কান ফাটানো আওয়াজ উঠল মুহূর্তে লাল নীল হলুদ আর বেগুনি রঙের আলোয় ভরে গেল আকাশ শুরু হয়েছে আতশবাজি পোড়ানো আনন্দে মেতে উঠেছে ম্যানিলা শহর উন্মুক্ত সাগরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ম্যারিনো সাবলীর গতিতে সগর্বে এগিয়ে যাচ্ছে সে ক্রমশ বাড়ছে স্পিড দূরে সরে যাচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে সবশেষ ডুক রেখে দে উঠল রূপা মাথা নুয়ে পড়েছে হাঁটুর ওপর কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে ওর পিঠ এমনই সময় দুলে উঠল বোট চমকে মুখ তুলল রূপা রানাকে দেখে চিনতে পারল না ও প্রথমে পরমূর্তে চেঁচিয়ে উঠল রানা আমি আমি ভেবেছিলাম বোটে উঠতে চেষ্টা করছে রানা ওর একটা হাত ধরে সাহায্য করল রূপা মাইন রানা উঠে পড়ল রূপা দেখল যেমন ছিল ঠিক তেমনি পুরুতে স্ট্যাপের সাথে বাধা রয়েছে মাইনের প্যাকেটটা মাস্ক খুলে রানা বসল আর একটু হলেই গেছিলাম মাইন ফিট করবার সময় দিল না ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে ম্যারিনোর দিকে দ্রুত সরে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রের দিকে বলল শেষ চেষ্টা রূপা নেমে যাও শেষ চেষ্টা মানে রূপা ধরে ফেলল রানার একটা হাত মরতে চাও নাকি ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছি তবে পরাজয় মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই নোঙর করা অবস্থায় থাকলে কথা ছিল এখন আর কোনো উপায় নেই নেই রানা হঠাৎ দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রূপাকে তুলে নিল বুকের কাছে গত রাতের সেই জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করো যাও বলেই পানিতে ছুঁড়ে দিল ও রূপাকে চিৎকার করে উঠল রূপা কোনো কথায় কান দিল না রানা স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল বোট পিছন ফিরে তাকাল না একবারও রূপা সাঁতার কেটে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল কিন্তু বোট গতি লাভ করায় থামল সে রানা যেও না রানা যেও না বলে চিৎকার করলো আরো কয়েকবার তারপর সাঁতার কেটে তীরের দিকে ফিরে যেতে শুরু করল আট ড্রাম পার্টি ড্রাম আর বাজনা বাজাচ্ছে ব্রিজের ওপর আনন্দে উত্তেজনায় দর্শকরা ফেটে পড়ছে সিংহ আর বাঘের মুখোশ পরা কিশোর কিশোরী ঢোলা রং চঙে পোশাক পরা যুবক যুবতী উল্লাসে ফেটে পড়ছে সবাই শাসাগরে উঠে যাচ্ছে রকেটগুলো আকাশে ফটফট ফটফট শব্দে ফাটছে সেগুলো অত্যুত জল রঙিন আলোয় মালা জ্বলে উঠছে কালো আকাশের গায়ে ভাসছে মালাগুলো বাতাসে দূরে আরও দূরে সরে গেছে ম্যারিমো গভীর উন্মুক্ত সাগরে সে এখন কোর্স ফিক্স করল এই মাত্র পরবর্তী বন্দর হংকং ভ্যান্ডকের রাজধানী নিরাপদ দুর্গ ম্যারিনোকে অনুসরণ করল না রানা পেনিন সুলার ভিতর দিয়ে রোজাকান দ্বীপের পাশ ঘেসে আকাশে আতশবাজি ছাড়তে ছাড়তে টি খারবারে ঢুকল ও শর্টকাট পথে বেরিয়ে এলো উন্মুক্ত সাগরে এদিকে আকাশ মুক্ত হলেও আতশবাজি রঙিন আলো পড়ছে পানিতে দূরে দেখা যাচ্ছে ম্যারিনোকে পূর্ণ বেগে ছুটে আসছে বোটের দিকে পেনিন সুলার ভেতর দিয়ে ম্যারিনোর সামনে চলে এসেছে রানা বোট নিয়ে স্পিড কমিয়ে মাস্ক অক্সিজেন বোতল এবং আতশবাজির খোলা বাক্সগুলো শেষবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল রানা কয়েকটা আতশবাজি পাশাপাশি সাজিয়ে প্রত্যেকটায় আগুন ধরিয়ে দিল হুইলের তীব্র ঝাঁকুনির ফলে দু হাতের তালুতে ফুসকা পড়ে গেছে ওর 
মুখোমুখি এগিয়ে আসছে ওরা পরস্পরের দিকে দুশো গজ থাকতে দিক পরিবর্তন করে পথ ছেড়ে দিল রানা কেউ নেই ম্যারিনোর ডেকে বন্ধ ছেড়ে নিরাপদে বেরুতে পেরে হাত ছেড়ে বেঁচেছে ভ্যান্ড মাঝখানে প্রচুর দূরত্ব রেখে পাশ দিয়ে বিপরীত দিকে যাবার সময় ফুয়েল ট্যাঙ্কের অবস্থান অনুমান করে একটা কল্পিত ক্রস চিহ্ন আঁকলো রানা ম্যাবিনোর গায়ে ক্রস চিহ্নটার তিন ফিট নিচে আঘাত হানতে হবে ওকে কেন্দ্রবিন্দুর দুপাশে আড়াইশো ফিট আড়াইশো ফিট করে মোট পাঁচ ফিট টার্গেট এরিয়া ডবল বটম ফুয়েল ট্যাঙ্কের প্রস্থের দিকটা পাঁচ ফুটই মনের গভীরে শতকরা একশো ভাগই আশঙ্কা অনুভব করছে রানা টার্গেট মিস করবে ও কিন্তু বারবার উচ্চারণ করছে সে পারতেই হবে পারতেই হবে যাও করতে যাচ্ছে পাগলের কাণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা যায় না তাকে থ্রটল ওপেন করলে যে বোট একবার ডান দিকে মুখ ফেরায় তারপর পরবর্তী মুহূর্তে প্রায় অ্যাবাউট টার্ন হয়ে বিপরীত দিকে ছুটতে চায় সেই বোট নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানো যায় এবং ফলাফল সুইসাইড এ বোট অন্য আর কোনো কাজে লাগবার নয় কিন্তু তবু রানা যুক্তি তর্ক খাড়া করে নিজেকে প্ররোচিত করছে ডক ওকে বারবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে কিন্তু এবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে নিশ্চয়ই এবার ফাঁকিতে পড়বে না সে একমাত্র আত্মবিশ্বাসে জড়িয়ে ও সবচেয়ে বড় অস্ত্র এখন সে অস্ত্র দিয়েই ম্যারিন ও সর্বনাশ ঘুটিয়ে ছাড়বে ও যেমন করে পারে তেমন করি তার নিয়ে থ্রটল ওপেন করল রানা অবস্থা সে আগের মতোই প্রচণ্ড শক্তিতে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে স্টিয়ারিং হুইল দু হাতের শক্ত বাঁধন স্টিয়ারিং রডটা এখনো ভাঙছে না দেখে আশ্চর্য বোধ করছে সে ম্যারিনোর পাশে চলে এসেছে বোধ মধ্যবর্তী ফাঁকা একশো সোয়াশো গজ থ্রটল বন্ধ করল রানা কম্পন কমল হুইলের বোটের স্পিড শতকরা নব্বই ভাগ কমে গেল এক মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে ম্যারিনো দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে রানার বোট হুইল ধরে চুপচাপ বসে রইল রানা ম্যারিনোকে দেখছেও সামনে বা পিছনে কোনো জাহাজ নেই ম্যারিনোর গায়ে কল্পিত ক্রস চিহ্নটা আর একবার আঁকলো ও ম্যারিনো এখন ওর বা দিকে দুশো গজ সামনে আকাশের দিকে তাকালো রানা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পিছন দিকে ম্যানিলাকে বহু দূরের ছোট্ট আলোক মালার মতো দেখাচ্ছে তার আকাশে বিন্দু বিন্দু রঙিন আগুনের ফুলকি ওগুলো আতশবাজি চিনতে পারল রানা নড়ে চড়ে বসল রানা হাতের তালু ঘষে নিল বুকের সাথে গোটা বিষ আতশবাজি ছাড়লো আবার আকাশে নোনা পানি লেগে হাতটা জ্বালা করছে ভীষণ ভোতা শব্দ তুলে ইঞ্জিন কচ্ছপ গতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোটটাকে থ্রটল ওপেন করে হুইল চেপে ধরল রানা প্রাণ ফিরে পেয়ে যেন প্রকাণ্ড এক লাফ দিল বাঘ পঁচিশ গজ অতিক্রম করল কয়েক লাফে তারপর গ্রীবা উঁচু করে ছুটতে শুরু করল হুইলটাকে মুঠোতে ধরে রাখে সাধ্যকার হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে রানা বুকের সাথে চেপে ধরেছে হুইলটাকে তীর্যক ভঙ্গিতে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো এগিয়ে যাচ্ছে বোটটা ইয়োটের দিকে ক্রস চিহ্নটা জলজল করছে রানার চোখের সামনে নেই কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা সেটাকে টকটকে লাল ছোট একটা ক্রস দূরত্ব কমছে ক্রমশ কিন্তু বোটের নাক ঘুরছে এদিক ওদিক সোজা এগিয়ে যাচ্ছে কখনো ম্যারিনোর লেজের দিকে তারপরই ম্যারিনোর মুখের দিকে ঘুরে যাচ্ছে নাকটা বোটের স্পিড ম্যারিনোর চেয়ে অনেক বেশি বোট এদিক ওদিক করলেও রানার চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য সরছে না ক্রসের ওপর থেকে আর মাত্র পঞ্চাশ কচ হুইলে পেট ঠেকিয়ে শরীরের ভার চাপিয়ে দিল রানা দুই হাঁটু ভাঁজ করে বসেছে ও দু উরুর মাঝখানে হুইলটা বন্দি আয়ত্তে এসে গেল বোট সোজা ছুটছে ম্যারিনোর দিকে কিন্তু স্থায়ী হলো না সরল গতিটা পিছলে ডান উরুটা সরে যেতেই আবার যাচ্ছে তাই কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছে রানা কোথায় গিয়ে পড়বে তা এখন আর ওর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না এক রোখা গন্ডারের মতো ম্যারিনোর দিকে ছুটছে বোট ক্রস চিহ্নটা রানার চোখের সামনে জ্বলে উঠছে নিভে যাচ্ছে আবার জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে শরীর দিয়ে হুইলটাকে চেপে ধরে রেখেছে রানা প্রতি সেকেন্ডে আরও বড় হয়ে উঠছে ম্যারিনো আকাশচুম্বী প্রাচীরের মতো মনে হচ্ছে ইয়োরটাকে হঠাৎ আর কিছু দেখতে পেল না ও সামনে শুধু মসৃণ পালিশ করা ইস্পাতের দেয়াল দ্রুত বেগে ছুটে আসছে দেয়ালটা ওর দিকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা ম্যারিনোর মোটা ইস্পাতের গায়ে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে বোট ক্রস চিহ্নের কাছ থেকে কম করেও ছয় হাত দূরে নানা ভাজে গুটানো শরীরটা মোচর দিয়ে উঠল রানার পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ধাক্কায় স্টিয়ারিং হুইল টোপকে কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর দিয়ে পিছলে ম্যারিনোর গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেল সে 
ঢুকে গেছে রড ফুয়েল ট্যাঙ্কে ম্যারিনোর গায়ের সাথে সেটে গেছে বোটের নাকটা ইয়োটের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে নেমে এসেছে রানা বোটের নাকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর দিয়ে হুইলের কাছে চলে এলো রানা থ্রটল কমিয়ে ব্যাগ গিয়ার দিল সে ডেক থেকে কে যেন চিৎকার করে কাকে কি বলল উপর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই শুকিয়ে গেল রানার বুক আপার ডেকে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের ওপর পেট রেখে ঝুঁকে পড়েছে একটা চীনা বোট এবং রানাকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মতো আতঙ্কে হাউমাও করে উঠল লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল তারপর ম্যারিনোর গা থেকে রডটা বের করে নিয়েই গিয়ার নিউট্রাল করল রানা হুইল ঘুরিয়ে সমান্তরাল করে ফেলল বোটটাকে ইয়োটের পাশে ইয়োটের গা ঘেসে চলছে বোট সমান গতিতে ওপর থেকে চড়া গলার কথাবার্তা কানে এলো রানার ভ্যান্ডকের হুঙ্কার শুনতে পেল পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না ওরা বোট বা রানাকে ইয়োটের ফোলা পেটের জন্যে টের পেল রানা গতি কমে আসছে ইয়োটের থেমে দাঁড়াচ্ছে রিভার্স গিয়ার দিয়ে থ্রটল ওপেন করল রানা সামান্য শক্তভাবে চেপে ধরল হুইলটা ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসছে বোট ইয়োটের রেলিং টোপকে দেহটা কাত করে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে একজন লোক তার নাক চোখ আর কপাল দেখতে পাচ্ছে রানা চিৎকার করে কিছু বলছে সে ডেকের লোকদের ম্যারিনোর পিছন দিকে চলে এসেছে বোট মুখ তুলতেই রানা দেখল পাশ থেকে পিছনের অংশে চলে এসেছে সবাই ইয়ান ভ্যান খান এবং কয়েকজন চীনাকে দেখা যাচ্ছে পিস্তলের নলগুলো আক্রমণ শুরু করল পর মুহূর্তে বাহাত দিয়ে লাইটার বের করে টিপ দিল রানা ফুলকি দেখা গেল কিন্তু আগুন জ্বলল না বোটের চারদিকে পানিতে বুলের বৃষ্টি হচ্ছে আবার স্পার্ক হল কিন্তু সলতেতে আগুন ধরল না মুখ তুলে দেখাতে যাবে রানা এক ঝাঁক বুলে ছুটে এসে আঘাত করল উইন্ডো স্ক্রিনে চুরমার করে দিল কাজ ডকের চোখের দিকে চেয়ে রইল রানা তিন সেকেন্ড পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে কি মনে করে চেয়ে আছে ওর দিকে দশ বার এগারো বার বারো বারের বার জ্বলল লাইটার বাক্স থেকে আতশবাজি বের করে আগুন ধরালো রানা হুস করে আকাশে উঠে গেল আতশবাজিটা বোট এখন ত্রিশ গজের মতো পিছিয়ে এসেছে ইয়োর থেকে এখন আর রিভার্সে নয় গিয়ার থ্রটলও বন্ধ পুরোপুরি থেমে দাঁড়াতে পারেনি এখনো ইয়োট দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে নীল আলোয় আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আতশবাজি ফট করে একটা শব্দ করে ফেটে গেছে ভাসিয়ে দিয়েছে আকাশের গায়ে নীল অত্যুজ্জ্বল আলোর মালা বিরতি নেই রানার একের পর এক আতশবাজি ছাড়ছে ও লাল নীল হলুদ বেগুনি আলোর মেলায় টেকনিক্যালার রূপ ধারণ করল গভীর সমুদ্রের ওপর আকাশ একসাথে দুটো আতশবাজি ব্যাঙের মতো পানির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল ম্যারিনোর দিকে একটা তিন লাফে গজ পনেরো গিয়েই নিস্তেজ হয়ে গেল ঢেউর বাড়ি খেয়ে ভিজে যেতে নিভে গেল সমস্ত তেজ দ্বিতীয়টা চল্লিশ গজ অতিক্রম করলেও ম্যারিনোকে ডান পাশে রেখে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল দ্রুত হাতে আরও কয়েকটা আতশবাজিতে আগুন ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকালো রানা আগুনের একটা ফুলকি শুধু পড়ুক ম্যারিনোর পাশে ফুটো ট্যাঙ্ক থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসা তেলের ওপর এইটুকুই চাইছে রানা হঠাৎ আবার বাড়তে শুরু করলো ইয়োটের গতি রানা বুঝল টের পেয়ে গেছে ওরা বুঝে গেছে বাজি পোড়ানোর আসল উদ্দেশ্য জেনে গেছে হড়হড় করে তেল বেরোচ্ছে ম্যারিনোর ফুয়েল ট্যাঙ্ক থেকে এখন কাছে পিঠে সামান্য একটা আগুনের ফুলকি পড়লে কি ঘটবে বুঝতে পেরে চেষ্টা করছে ইয়োট নিয়ে আওতার বাইরে সরে যেতে স্পিড বাড়ালো রানাও পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে বলে কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল গুলি বর্ষণ হঠাৎ কর্কর কর্কর শব্দে চমকে উঠল সে অটোমেটিক রাইফেল চালাতে শুরু করেছে একজন প্রায় সাথে সাথেই গর্জে উঠল আরও চার পাঁচটা প্রমাদ গুনল রানা এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওর কয়েকটা বাক্সের বাজি পটকার ডেকের ওপর উপুর করে ঢালল রানা সমস্ত আতশবাজিতে একসাথে আগুন ধরিয়ে দেবে সে দেড় হাত লম্বা একটা সলতের সাথে জোড়া দিল কয়েকটা আতশবাজি ছোট সলতে লাইটার জালতেই প্রচন্ড একটা ধাক্কা অনুভব করল রানা কাঁধে ছিটকে পড়ে গেল লাইটারটা হাত থেকে ড্রাইভ দিয়ে পাটাতনের ওপর পড়ল ও নিভে গেছে লাইটার থাবা মেরে ধরল সেটা দ্রুত বসল হাঁটু মুড়ে ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চোখ মুখ দাঁতে দাঁত চেপে মুখ তুলে তাকালো ইয়োটের দিকে দূরত্বটা মেপে নিল তীক্ষ্ণ চোখে হুইল ঘুরিয়ে বোটের নাক স্থির করল সোজা ইয়োট বরাবর তারপর থ্রটল ওপেন করে দিল পুরোটা এবং সাথে সাথে আগুন ধরিয়ে দিল লম্বা সুলতের এক মাথায় ইয়োট ছুটছে পূর্ণ বেগে 
বোট ও ধাওয়া করছে তাকে তিন গুণ গতিতে বিশ গজের মতো দূরত্ব থাকতে লাভ দিয়ে পানিতে পড়লো রানা পানির নিচে ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে সুরে আসতে আসতে অনুভব করল রানা বুকের ভেতর হাতু ডিল ঘা পড়ছে টাইমিংটা ভুল হয়নি তো সলতে নিভে যাবে না তো মাঝপথে ইয়োটের গায়ে লাগবে তো ধাক্কা অকস্মাৎ লাল হয়ে উঠল মাথার ওপরের পানি এদিক ওদিক তাকিয়ে রানা দেখল উপরে নিচে এবং দুপাশের পানিতে লাল রং মিশিয়ে দিয়েছে যেন কেউ আরও কয়েক গজ পিছিয়ে এসে ভেসে উঠল সে পানির ওপর দাউদাও করে জ্বলছে বোটটা ম্যারিনোর গায়ে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে সে ইয়োরটাকে যেন ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেছে ইয়োটের ওপর ডুব দিতে যাবে রানা বুম করে বিকট শব্দ হলো একটা চোখের পলকে উত্তুজ্জ্বল সাদা আলোর পাহাড় তৈরি হয়ে গেল চোখের সামনে সেই সাদা পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে ম্যারিনো সহ সামনের সমুদ্র আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ডুব দিল রানা পিছিয়ে যেতে শুরু করলো ও আগুনের কাজ থেকে খানিক্ষণ পর আবার যখন মাথা তুলল ইয়োরটাকে দেখতে পেল রানা দাও দাও জ্বলছে ম্যারিনো শিখার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাদা হাঁসের মতো ইয়োরটার কালোই রূপান্তরিত গা এখনো ছুটছে ওটা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে নরক অগ্নিকুণ্ড সাঁতরাছে রানা লালচে আভায় ঝিকঝিক করছে ওর দাঁতগুলো হাসছে সে হঠাৎ খেয়াল হলো এক হাতে সাঁতার কাটছে সে বাহারটা কাজ করছে না ব্যাপার কি ঠিক বুঝতে পারত না রানা অসার হয়ে গেছে হাতটা কাঁধের কাছ থেকে ব্যথা টের পাচ্ছে না এতটুকু হাতটা যেন নেই এক পাশে হেলে পড়েছে ম্যারিনো রানা বুঝল ডুবে যাচ্ছে ইয়র দশ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে ওটা চির ধরে সেই সাথে অদৃশ্য হয়ে যাবে নিকোলাস খান ইয়ান ফ্যান্ডক হংকং সম্রাট আরও নিজে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা আধু ঘন্টার মধ্যে হারিয়ে যাবে সে নিজেও দশ মাইল দূরে তীর একটা হাত অকেজ হয়ে গেছে গুলি খেয়ে নিশ্চয়ই রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে রক্তের গন্ধ ঠিকই পৌঁছে যাবে হাঙরের নাকে তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস ধীর গতিতে এগুতে শুরু করল সে তীরের দিকে রানা রানা তুমি আহত হয়েছ চমকে ঘাড় ফেরালো রানা হাঙ্গরের আগে পৌঁছে গেছে রূপা চুরি করে এনেছে আরেকটা স্পিড বোর্ড এক হাতে সাঁতার কাটছো কেন রানা গুলি খেয়েছ কোথায় বোটে উঠে শুয়ে পড়ল রানা বাম কাঁধে মনে হচ্ছে সিরিয়াস কিছু না তীরের দিকে বোট ছুটিয়ে দিল রূপা তীর বেগে ফরফর করে শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিল ক্ষত স্থান ঢেউয়ের মাথায় দোদুল্যমান অগ্নিকুণ্ডের দিকে চেয়ে রয়েছে দুজন সম্মোহিত দৃষ্টিতে আরও হেলে পড়েছে ম্যারিনো হঠাৎ দপ করে নিভে গেল আগুন চোখ সরিয়ে নিয়ে ফোস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রূপা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজ থেকে হংকং সম্রাট দুই হংকং সম্রাট দুই এর সমাপ্তি এখানেই আগামী পর্বে আপনাদের জন্য থাকছে কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজ থেকে নতুন কোন থ্রিলার সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর হ্যাঁ যাবার আগে যে কথাটি আপনাদের বলতে চাই বাংলা অডিও বুক চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করুন আপনাদের ভালো লাগা আর ভালোবাসাই আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায় বাংলা সাহিত্যের চমৎকার সব উপন্যাসগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে আর বাংলা অডিও বুকের ফেসবুক পেজটি শেয়ার করুন আপনাদের প্রিয়জন বন্ধু এবং আত্মীয়র সাথে বাংলা অডিও বুক হোক আপনার অবসরের সঙ্গী সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরিবার নিয়ে ঘুরতে যান আনন্দে আপনাদের সময় কাটুক আমি নাহিদ বিজয় নিচ্ছি আজকের মতো সবাই ভালো থাকুন টাটা